ইয়াসির আরাফাত আরাফাত পরিবারের বড় কর্তা অত্যন্ত রাগি একজন মানুষ পরিবারের সবাই তার ভয়ে সর্বদা ভীত হয়ে থাকেন বড় ব্যবসা তার সাথে ইম্পোর্টের সাথে জড়িত আসুন তার পরিবারের সদস্যের সাথে পরিচিত হই ইয়াসিন আরাফাত এর সহধর্মিনী ইয়ামিন আরাফাত তাদের আদরের সন্তান তাইফ আরাফাত এবং রাফিয়া অরিন চারজনের সুখী পরিবার তাইফ দেখতে বেশ স্মার্ট লম্বা দেখতেও বেশ হ্যান্ডসাম লেখাপড়া শেষ করে বাবার সাথে ব্যবসার দেখাশোনা করে সবাই ইয়াসির আরফাতকে ভয় করলেও অরিন তার বিপরীত পরিবারের একমাত্র মেয়ে হওয়াই খুব আহ্লাদি সবার খুব আদরের নাকের ডগাই রা খুব চঞ্চল মেধাবীও বটে মুখে কথার ফুল ছুরি দেখতে দুধে আলতা গায়ের ডং লম্বা চুল হরিণী চোখ হাসি দিলে হালকা টোল পড়ে স্বাস্থ্য মিডিয়াম মোট সব দিক দিয়ে সে অনিন্দ শুরু হয়ে গেল রোজকার কাহিনী চলুন দেখে আসি অরিন এখনো হয়নি তো দেরি হয়ে যাচ্ছে তো আম্মু আসছে আর পাঁচটা মিনিট আম্মু তোমার মেয়ে পাঁচ মিনিট বলে এক ঘন্টা লাগিয়ে দেবে তবু তার সাজুগুজু শেষ হবে না অরিন কোথায় এই যে এসে গেছে তোমার দুলালি গুড মর্নিং ওই ফ্যামিলি তোমার কলেজে নাকি আজকে টক শো আছে অন্যদিকে আহিল রেহমান ঢাকার টপার বিজনেস ম্যান ধনী ব্যক্তিদের নামের তালিকায় আহিলের নাম দ্বিতীয়তে বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান কর্মসূত্রে আহিলের বাবা মা লন্ডনে থাকেন আহিল আর তার জানে সিগার ভাই সাজিত মানে চাচাতো ভাই বাংলাদেশেই থাকে আহিল দেখতে পুরো রাজকুমার যে কোনো কেউ প্রথম দেখায় ক্রাশ খেয়ে যাবে লম্বাই ছ ফুট দুই ইঞ্চি গায়ের রং ফর্সা ড্যাব ড্যাব চোখ দেখলে প্রেমে না পড়ে উপায় নেই স্টাইলে কেউ হার মানাতে পারবে না কিন্তু মেজাজ ভীষণ চড়া কথা বলে না বললেই চলে সব সময় কাজ নিয়ে ব্যস্ত সাজিত প্রায় আহিলের মতো তবে আহিলের থেকে সাজিত খুব ফ্রি আর জন্মনে আহিল আর সাজিত যাচ্ছে একটা শোতে তাদের দামি টয়টো ইনোফা নিয়ে পিছনে আরও পাঁচটা গাড়ি কার্ডদের অরিন খুব দ্রুত গতিতে তার পিঙ্কে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে মুড়ে বাঘ নিতে গিয়ে আর অমনি গাড়ির সাথে ধাক্কাকে স্কুটি নিয়ে পড়ে যায় অরিন কোনো রকম উঠে এই গাড়িতে লাথি মারে কোন উগানটা রে আমার রাস্তায় এসে আমাকে ধাক্কা মারে ড্রাইভার গাড়ি থামালে কেন বাহিরে চিৎকার করছে কে বস মোর থেকে একটা মেয়ে স্কুটি নিয়ে বের হলো হরনা বাজিয়ে হঠাৎ সামনে আসায় আমি ব্রেক করতে পারিনি ভাই তুমি বসো আমি দেখছি না আমি দেখছি অরিন তো অগ্নি শর্মা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আহিল আর সাজিত গাড়ি থেকে বের হলো সাথে সাথে অরিন আহিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বক বক শুরু করে দেয় ও হ্যালো চোখে মাথা খেয়ে গাড়ি চালান নাকি মোড়ের সামনে এসে হর্ন বাজাতে হয় সেটাও কি জানেন না হ্যাঁ না জানলে গাড়ি চালতে কি বলো হ্যাঁ খেলা গাড়িতে চালতে তো পারেন যত সব নাইজেরিয়ান উগান্ডা এক্সকিউজ মি মাইন্ড বাংলা জানো না যে ইংরেজিতে ফুটাও হ্যাঁ কে গিয়ে একেবারে পাপনা পাঠিয়ে দিব হোয়াট আ গ্যাঙ্গস্টার গার্ল আমাকে ধাক্কা দিয়েছো ভালো কথা কিন্তু আমার পিঙ্কির কি হবে এই পিঙ্কিটা আবার কে এখানে তো আর কোনো মেয়েকে দেখতে পাচ্ছি না এক্সকিউজ মি পিঙ্কি কোনো মেয়ে না আমার স্কুটি নাম What the hell? You? That's enough. Who are you? My name is Rafia Orin. Mafia Orin. Where are you? Where are you? Where are you? Orin. Rafia Orin is my name. You know who I am? Yes, I know. You are in Uganda. Oh, you shut up. You shut up? You are in third class scooter. 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 অরিন কিছু বলতে যাবে তার আগেই রিম্পি কল করে অরিন তাড়াতাড়ি রিসিভ করে হুম বল তাজরে তাড়াতাড়ি আয় কোথায় তুই পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি টুট 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 উফ মিস্টার রহমান বেঁচে গেলেন এবারের মতো মাফ করে দিলাম অরিন তাড়াহুড়ো করে স্কুটি উঠিয়ে স্টার্ট দিয়ে চলে যায় আহিল পুরোই টাস্কি খেয়ে যায় সাজিদ পুরোই অবাক তার সাথে আহিলের সব গার্ডরাও আহিলকে দেখে অবাক এই প্রথম কোনো মেয়ে আহিলকে নাস্তা নবুত করে দিল সাজিত আহিলের পাশে গিয়ে ফিসফিস করে বলে ভাই এটা কি হলো যে আহিল রেহমানকে সামনে গিয়ে কথা বলার সাহস পায় না সে আহিল রহমানকে এত কথা শুনিয়ে দিল মেয়েটা 
শাট আপ গো নাও আহির আর সাজিদ গাড়িতে উঠে গাড়ির স্টার্ট দেয় গাড়িতে উঠে আহিল অরিনের কথা ভাবে অরিন তাড়াতাড়ি স্কুটি পার করে ক্যাম্পাসের ভেতরে যায় সবাই অরিনের জন্য অপেক্ষা করছিল কলেজের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি আসবেন আর তাকে সংবর্ধনা জানাবে অরিন আর তার ক্লাসমেটরা অরিন সোজা চেঞ্জিং রুমে গিয়ে রেডি হয় একটু পরেই রিম্পি ডাকতে আসে অরিনকে আরে অরিন তাড়াতাড়ি কর তারা এসে গেছে হয়ে গেছে আমি আসছি অরিন বের হয়ে রিম্পির সাথে কলেজ কেটে সামনে যায় হাতে ফুল নিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে তারা এসে পড়ে অরিন সবার সামনে দাঁড়িয়ে আসছে ফুলের তোড়া নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে প্রধান অতিথির গাড়ি চলে আসে গাড়ি থেকে যখন প্রধান অতিথি নামেন অরিনের চোখ চরকাজ কারণ প্রধান অতিথি আর কেউ নয় আহিল আহিল আর সাজিদ গাড়ি থেকে নেমে গেটে আসে সাজিদ আহিলের কানে কানে বলে ভাই এ তো সেই ডেঞ্জারাস মেয়ে তাই তো দেখছি অরিন আহিলকে দেখে থ হয়ে গেছে আর মনে মনে বলছে হাই রে অরিন এবার কি হবে এই সাদা ঘন্টার যদি প্রিন্সিপালকে আমার নামে নালিশ দেয় তাহলে তো আমার দফা রফা করে দেবে না না একদম ভয় পেলে চলবে না তোকে শক্ত হতে হবে তখনই রিম্পি অরিনকে ধাক্কা দিয়ে বলে কি রে ফুলটা দে হুম অরিন আহিলের দিকে তাকিয়ে হালকা কাশি দিয়ে আহিলকে শুভেচ্ছা জানায় আমাদের কলেজের সকল স্টুডেন্ট ও শিক্ষক বৃন্দের পক্ষ থেকে আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আহিল হাত বাড়িয়ে ফুল নেয় অরিনের হাত থেকে ফুল নেওয়ার সময় আহিলের হাতের সাথে অরিনের হাত লাগে আর অমনি অরিন আঙুল দিয়ে আঁচর কাটে আহিলের হাতে আহিল হাতটা সরিয়ে নেয় সবার দৃষ্টিতে না পড়লেও সাজিদের চোখ এড়ায়নি সাজিদ মনে মনে বিড়বিড় করে বলে ভাই তোমার জন্য এই মেয়েকে দরকার কলেজের প্রিন্সিপাল তাজমিত রেহমান আহিলের সামনে এসে বলে ওয়েলকাম মাই সন থ্যাঙ্কস আঙ্কেল অরিনের চোখ বড় বড় হয়ে যায় প্রিন্সিপালের কথা শুনে অরিন ভাবতে থাকে এটি কি হলো স্যার উগান্ডাটাকে সোন মরল কেন সুযোগ পেলে স্যারকে জিজ্ঞেস করতে হবে সবাই আহিলকে সংবর্ধনা জানায় অরিন আহিলের পাশে আহিল দাঁত কটপট করে আস্তে আস্তে বলে তুমি তাহলে এই কলেজের স্টুডেন্ট এনি ডাউট তোমাকে বাগে পাই তারপর বোঝাচ্ছি মি অরিন রাফিয়া অরিনকে বাগে পাওয়া তো সহজ নয় দেখা যাক আহিল আর সাজিদ গিয়ে প্রিন্সিপালের পাশে বস স্পেশাল চেয়ারে বসে সব স্টুডেন্টরা তাদের চেয়ারে বসে অরিন আহিলের সামনে সারিতে বসে আহিল অরিনের দিকে আর চোখে তাকায় অরিন ভাব নিয়ে ভেঙচে মেরে চোখ ঘুরিয়ে নেয় সাজিদ দুজনের কাহিনী দেখে মুচকি হাসছে প্রিন্সিপাল উঠে গিয়ে মাই খাতে নিয়ে বক্তৃতা শুরু করেন আমার প্রিয় স্টুডেন্টরা আজ আমাদের মাঝে যে বিশেষ অতিথি হিসেবে এসেছেন তার নাম হল আহিল রহমান ও সাজিদ রহমান শহরের টপার বিজনেসম্যান ও টপ প্রেসম্যান লন্ডন থেকে বিজনেস স্টাডির উপর পিএইচডি করে দেশে এসেছেন আমাদের কলেজের প্রায় সত্তর পার্সেন্ট খরচ বহন করেন আহিল আহিলের আর সাজিদের সাথে আমার পারিবারিক সম্পর্ক আছে আহিল আমার বড় ভাইয়ের ছেলে এবং সাজিদ আমার মেজো ভাইয়ের ছেলে প্রতিবারের মতো এবারের ডোনেশনও আহিল দিচ্ছে তাই আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছি এখন একটি নৃত্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের অতিথির বরণ করবে আমাদের কলেজের মেধাবী স্টুডেন্ট রাফিয়া অরেন ও তার দল সবাইকে ধন্যবাদ অরিন উঠে স্টেজে যায় অরিন সাদা সিল্কের ও লাল পাড়ের শাড়ি পরেছে তার উপর লাল ওড়না বাঁধা কোমরে চুলে হালকা বেনুনি আর কানের পাশে সদ্য ফোটা রক্তিম গোলাপ দোহাত ভর্তি লাল রেশমি চুরি কানে বড় ঝুমকা গলায় ক্লাসের হার সব মিলিয়ে অরুণকে দারুণ লাগছে গান প্লে হয় আহিল অরিনকে দেখছে বাঁকা হাসি দিয়ে সাজিদ তাড়াতাড়ি ফোন বের করে ভিডিও করা শুরু করে বাহ ভালোই নাচতে জানো দেখো এবার তোমাকে আমি কিভাবে নাচাই আহিল তার ছেলের হাসি হেসে মুখ ফিরিয়ে নেয় অরিন নাচের মধ্যে আহিলের দিকে তাকিয়ে ভেঙচি মেরে আবারও নাচে মনোযোগ দেয় সবাই অনেক জোরে করতালে দিচ্ছে অরিনকে সবাই শুভেচ্ছা জানাচ্ছে আহিলের ফোনে কল আসে তাই আহিল একটু নির্জন জায়গায় যায় অরিন পাশ কাটিয়ে চেঞ্জিং রুমে শ্বাস ঠিক করতে চায় সবাই অনুষ্ঠানে তাই রুম ফাঁকা অরিন দরজা লাগিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ি ঠিক করছে আর বলছে আরে বাহ অরিন তুই তো খুব সুন্দর নাচতে পারিস তোকে দেখে আজ কতজন 
তা অরিন খেয়াল করেনি অরিন এক মনে বক বক করে যাচ্ছে আহিল এক হাত পকেটে রাখে আর অন্য হাত থুতনি চুলকাতে চুলকাতে বলে তোমার মতো অদ্ভুত মেয়ে আমি আমার জীবনে দেখিনি অরিন হুট করে পিছনে তাকায় আর রাগে লাল হয়ে যায় আর আহিলের সামনে দাঁড়িয়ে বলে ও হ্যালো মিস্টার হোয়াইট হিপোপোটামাস দিস ইজ এ গার্লস কলেজ রুম জেন্টস নট অ্যালো ইউ ডোন্ট নো আমার যেখানে ইচ্ছে আমি সেখানে যাই আর কি যেন বলছিলে তুমি খুব ভালো নাচতে পারো হাউ ফানি ক্যাঙ্গারুর মতো লাফানোকে নাচ বলে না হাউ ডেয়ার ইউ মি রাফিয়া অরিন কত পুরস্কার নিয়েছি নাচ কানে সেটা আপনি জানেন নিজেকে খুব সুন্দরই ভাবো তেতুল গাছের পেতনিও তোমার থেকে সুন্দর আপনি জানেন এই কলেজের 99% ছেলে ক্রাশ আমি কলেজে সেরা সুন্দরীদের মধ্যে আমি সবার ফার্স্টে আর আপনি কি না নাইজেরিয়ার উগান্ডা আহিলে রাগ অতি মাত্রায় বেড়ে যায় রাগের ভাব চেহারা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে গাল লাল হয়ে গেছে আর চোখে আগুনের ফুলকির মতো আহিল অরিনকে হ্যাচকা টান দিয়ে দেওয়ালের সাথে চেপে ধরে অরিন বহু কষ্ট করেও আহিলকে এক চুল সরাতে পারছে না অরিন রেগে মেগে বলা শুরু করে আপনার সাহস তো কম না এভাবে একটা নিষ্পাপ মেয়েকে একা পেয়ে টর্চার করছেন উগান্ডার সাদা গন্ডার বদের হাড্ডি উল্লু আহিলের রাগের মাত্রা আরো বেড়ে গেল আহিল নিজেকে আর কন্ট্রোল করতে পারল না অরিনের ঠোঁটে ঠোঁট বসিয়ে দিল অরিন তো পুরোপুরি অবাক অরিন বুঝতে পারেনি আহিল এমন কিছু করবে অন্যদিকে সাজিদ আহিলকে খুঁজতে খুঁজতে হয় রান রিম্পি অরিনকে খুঁজছে সবাই অনুষ্ঠানে তাই কলেজের বিল্ডিং পুরো ফাঁকা তখনই সাজিদ রিম্পিকে দেখে রিম্পি এদিক সেদিক তাকাচ্ছিল সাজিদ কৌতূহল বসত রিম্পির কাছে গিয়ে ডাক দেয় এক্সকিউজ মি জি কিছু বলবেন আপনি এখানে একা একা কি করছেন অরিনকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসেছি আপনি এখানে এই ডেনিস মেল বান্ধবী সে তো ডেনিস তার বান্ধবী তো কি হলো বলুন ভাইকে খুঁজতে এসেছি দেখি কল করে কোথায় আছে সাজিদ কল দেয় আহিলের ফোনে রিম্পিও পাশে দাঁড়ানো ছিল আহিলের ফোনের রিংটোন বেজে ওঠে সাজিদ ও রিম্পি চমকে যায় কারণ রিংটোন খুব কাছাকাছি বাজছে রিংটোনের আওয়াজ তো ওই রুম থেকে আসছে তাই তো চলুন দেখি সাজিদ আর রিম্পি চেঞ্জিং রুমের সামনে গিয়ে দেখে দরজা হালকা খোলা সাজিদ দরজা ধাক্কা দেয় আর পুরোপুরি দরজা খুলে যায় ভাই खेते তোমার মুখ থেকে আর একটা শব্দ বের হলে ডিরেক্ট তুলে নিয়ে যাব তারপর কি হবে তা কল্পনাও করতে পারবে না অরিন মুখে হাত দিয়ে চেপে ধরে আহিল বাঁকা হাসি দিয়ে ঘুরে দেখে সাজিদার রিম্পি হা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আহিল এমন ভান করলো যে কিছুই হয়নি আহিল সাজিদকে বলে কি ব্যাপার এভাবে হা হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন তোমাকে খুঁজতে এসে হুম চল অরিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে আহিল দরজার সামনে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায় পিছনে তাকিয়ে অরিনের দিকে তাকাই অরিন নিচের দিকে তাকিয়ে কাঁদছে অরিনের দিকে এক পলক তাকিয়ে মুচকি হেসে হাঁটা শুরু করে অরিন বসে পড়ে রিম্পি দৌড়ে এসে অরিনকে ধরে এসব কি অরিন সার্কাস শান্ত হ প্লিজ কি হয়েছে আমাকে সব খুলে বল কিছু হয়নি আমি বাসা যাব আরে শুন তো অরিন অরিন কাঁদতে কাঁদতে পার্কিং এর লনে গিয়ে স্কুটিতে উঠে স্টার্ট দেয় আহিল আর সাজিদ গিয়ে তাদের চেয়ারে বসে কিছুক্ষণের মধ্যে অনুষ্ঠানের সেকেন্ড পার্ট সেরা মেধাবী স্টুডেন্ট দু হাজার কুড়িতে তিনজনের মধ্যে সেরা হয়েছে রাফিয়া অরিন প্রিন্সিপাল নাম অ্যানাউন্স করে কিন্তু অরিনের সারা পায় না পাঁচ থেকে রিম্পি বলে অরিন বাড়িতে গেছে কথাটা আহিল শুনে ফেলে অরিন বাসার সামনে এসে স্কুটি রেখে দৌড়ে রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে থাকে অনুষ্ঠান শেষ করে আহিল আর সাজিদ বাসায় চলে আসে আহিল ভাবতে থাকে যা করলাম তা মোটেই ঠিক হয়নি একটা মেয়ের সাথে আমি এমনটা কি করে করতে পারলাম কিন্তু মেয়েটা সবার থেকে আলাদা একেবারে অন্যরকম অরিনের আম্মু এসে বারবার দরজা ধাক্কাচ্ছে অরিনের মা তার বাবাকে সব বলে কারণ অরিন তার বাবার কথা বেশি শোনে 
অরিনের বাবা অরিনের রুমের সামনে গিয়ে তাকে ডাকে অরিন দরজা খোলো অরিন এসে দরজা খুলে দেয় অরিনের চোখ ফুলে আপেলের মতো হয়ে গেছে আর নাক টমেটার মতো লাল হয়ে গেছে গাল গোলাপি হয়ে গেছে অরিনের বাবা বুঝতে পারে কিছু একটা হয়েছে কি হয়েছে আমার মায়ের কিছু না বাবাই আমাকে বলো মা আমি জানি তোমার কিছু না কিছু হয়েছে কই কিছু না তো তাহলে কাঁদছ কেন ঘুমিয়েছিলাম তাই হয়তো এমন লাগছে তোমার জন্য সুখ খবর আছে কি বাবাই তাইফের জন্য যে মেয়েরকে ঠিক করেছিলাম না তার সাথে তোমার বিয়ে ঠিক করেছি আগামীকাল এনগেজমেন্ট ওয়াও হোয়াট ইজ সারপ্রাইজ আই এম সো হ্যাপি তোমার একমাত্র ভাইয়ের বিয়ে তাই সব দায়িত্ব কিন্তু তোমার यस मिस्टर यासिर अरफत पागल में एक था चलो डिनर कर बे तुम जाओ मैं आ रही हूं तरतरी शो और इन फ्रेश हुए शबर डिनर को रे शबर साथ है তার পর রুমে এসে শুয়ে পড়ে বালিশে মাথা রাখতেই আবারও আহিলের কথা মনে পড়ে যায় অরিনের অরিন মাথার উপর বালিশ চাপ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে অন্যদিকে আহিল অরিনের কথা ভুলতেই পারছে না বার বার অরিনের মুখ ভেসে উঠছে আহিল কোনো কাজে মন বসাতে পারছে না ধুর মেয়েটা তো আমাকে শান্তিতে কোনো কাজই করতে দিচ্ছে না এরই মধ্যে সাজিত রুমে আসে কি হলো ভাই কি বলছো কিছু না কিছু বলবি ভাই কালকে ফাইনে এনগেজমেন্ট আমাদের সেখানে যেতেই হবে না হয় আন্টি এসে আমাদের কান ধরে নিয়ে যাবে ও আচ্ছা ওকে সময় পেলে বাধ্যতামূলক ভাই ওকে যাব কালকে সাজিদ কিছুক্ষণ আহিলের সাথে কথা বলে তারপর রুমে চলে যায় আহিল তার কাজ শেষ করে শুয়ে পড়ে খুব সকাল সকাল অরিন ঘুম থেকে ওঠে অরিন ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে রুমে আসে তারপর একের পর এক ড্রেস চয়েস করতে থাকে কিন্তু কোনোটাই পারফেক্ট মনে হয় না অবশেষে একটা লেহেঙ্গা পছন্দ হল অরিন লেহেঙ্গাটি পরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ালো লেহেঙ্গাটি নেভি ব্লু ঘাগরা তার উপর সাদা স্টোনের চমৎকার ডিজাইন হালকা গোলাপি রঙের বেকলেস ব্লাউজ থ্রি কোয়ার্টার হাতা তার উপর সাদা আর গোল্ডেন স্টোনের কাজ ওনা ব্লু কালারের নেটের তার উপর সাদা স্টোন বসানো অরিন তার লম্বা চুলগুলো ভাগ করে সামনে এক পাশে রাখে আর অন্য সাইডে ওনা পরে কানে ডায়মন্ডের মিনি সাইজের দুল আর কলাই হার পরে এক হাতে নীল রঙের চুরি অন্য হাতে ম্যাচিং ঘড়ি চোখে গাঢ় কাজল ঠোঁট গোলাপি রঙের লিপস্টিক গালে হালকা গোলাপি ব্লাশিং আর সবশেষে কপালে ছোট্ট একটা সাদা স্টোনের টিপ অরিন রেডি হয়ে তাইফের রুমে যায় তাইফ অলরেডি বসে আছে রেডি হয়ে ভাইয়া ভুটকি এই যে আমার পাগলি বুনটা তোকে তো খুব সুন্দর লাগছে দাও টাকা দাও কেন শুনি আমাকে সুন্দর বললে তাই সুন্দর বললে টাকা দিতে হয় দিবে না ওকে আম্মু ভাইয়ের ফোনে কার জানি ছবি থাম থাম তুই বোন নাকি শত্রু এই নে এবার খুশি আমার লক্ষ্মী ভাইয়া এবার চলো তোমরা এমনিতে অনেক দেরি হয়ে গেছে হুম চলো বাবা আই পেতনি বাসায় এসে বুঝাবো শয়তানের হাড্ডি সবাই গাড়িতে উঠে বসে ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দেয় সবাই অনেক খুশি অরিন তার বাবাই এর সাথে বক বক করছে আজকে এনগেজমেন্ট কাল কি গায়ে হলো পরশু বিয়া তারপরে তিন পৌবাত ওয়াও খুব ভালো হবে তাইব সামনের সিটে বসেছিল অরিনের বক বকানি শুনে তাইব ঘুরে পিছনে তাকিয়ে বলে রেডিও ফুরতে এবার তো একটু স্টপ কর তো নন স্টপ রেডিও সবাই বললে দোষ নেই আর আমি বললেই দোষ আর কথাই বলবো না সবাই হেসে ওঠে অরিনের কথায় কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ি এসে বাড়ির সামনে থামে সবাই ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নামে অরিন গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ায় দূর থেকে কারো চোখ আটকে চাই অরিনের উপর সবাই বাড়ির ভিতর আসে মেয়ে পক্ষের সবাই খুব সাদরে গ্রহণ করেন সবাই সোফায় বসে কিন্তু অরিন দৌড়ে দোতলায় চলে যায় তারপর একজনকে জিজ্ঞেস করে ফারিনের রুম কোনটা সে নিয়ে যায় ফারিনের কাছে ফারিনকে পাইলারের বিউটিশিয়ানরা সাজাচ্ছিল অরিন দৌড়ে এসে ফারিনকে জড়িয়ে ধরে ভাবি কেমন আছো আমার প্রিয় ননদি অনেক ভালো তুমি কেমন আছো ভালো আছি ইউ আর সো বিউটিফুল জাস্ট লুক লাইক জাস্ট লুক লাইক ওয়ান্ডারফুল ফেরি তোমাকে তো অনেক বেশি সুন্দরী লাগছে আটা ময়দা মাখলে পেত্নিকেও সুন্দরী পরির মতো লাগবে অরিন অবাক হয়ে যায় কণ্ঠটা শুনে কণ্ঠটা খুব পরিচিত মনে হয় অরিনের অরিন মনে মনে বলতে থাকে 
কণ্ঠটা শুনতে তো একদম ওই খাটাসটার মতো কিন্তু ও এখানে আসবে কি করে ফারিন অরিনের পাশ কাটিয়ে আহিলের কাছে যায় অরিন ভয়ের পিছনে তাকানোর সাহস পাচ্ছে না ফারিন আহিলকে বলে ভাইয়া তোমার বোনের বিয়ে আর তুমি এত দেরি করে এসেছো এক্সট্রিমলি সরি মাই ডিয়ার সিস প্লিজ ডোন্ট অ্যাংরি এবার অরিন ঘুরে তাকায় অরিন আহিলকে দেখে তাসকি খেয়ে যায় কারণ আহিল ব্লু রঙের পাঞ্জাবি পরেছে চুল স্পাইক করা হাতে ওয়াচ জাস্ট হিরোর মতো লাগছে আহিলকে আহিল অরিনকে দেখে হালকা কাশি দিয়ে বলে ফারিনে মেয়েটাকে ও হচ্ছে অরিন আমার একমাত্র ননদি ও আচ্ছা কি হলো অরিন দাঁড়িয়ে আছো কেন এদিকে এসো তখনই নিচ থেকে মেয়েরা আসে ফারিনকে নিতে সবাই ফারিনকে নিয়ে যায় আহিল পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর অরিনও আহিল অরিনের কানে ফিসফিস করে বলে তোমার সাথে এত তাড়াতাড়ি দেখা হবে ভাবিনি অরিন ভয়ে কোনো কথা বলছে না কারণ কথা বললেই আহিল যদি কালকের মতো করে আহিল আবারও বলে ইউ লুকস লাইক সো প্রিটি বাট ইউ লিপস্টিক ইস অসাম অরিন দুই হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে দেয় এক ভো দৌড় আহিল অরিনের কাণ্ড দেখে মুচকে হাসে সবাই দাঁড়িয়ে আছে দুই ভাগ করে মেয়ে পক্ষ আর ছেলে পক্ষ আহিলে সে ফারিনের কাছে দাঁড়ায় তখন ফারিনের বাবা বলে আমার ছেলের অপেক্ষায় ছিলাম এতক্ষণ সে যখন চলে এসেছে শুভ কাজার দেরি নয় আপনার ছেলে না মারা গেল হুম খুয়াদা আমি ছোটবেলার বন্ধু আঙ্কেল আন্টি আমাকে তাদের ছেলে ভাবেন আমরা একসাথে বড় হয়েছি ফারিন আমার ছোট বোনের মতো আজ ফুয়াদ থাকলে অনেক ভালো হতো কিন্তু নিয়তি অ্যাক্সিডেন্টে ওর অকাল মৃত্যু হলো আজ ফুয়াদ নেই কিন্তু আমি আছি ফারিনের ভাইয়ার দায়িত্ব আমি পালন করব অরিন চুপ করে আহিলের কথা শুনছিল আহিল কথা শেষ করে অনুষ্ঠান শুরু করতে বলে তাইফ ফারিনকে আংটি পরিয়ে দেয় আর ফারিনও তাইফকে আংটি পরিয়ে দেয় সবাই হাততালি দেয় তাইফ আর ফারিনকে একসাথে বসানো হয় সবাই গেস্টদের সাথে কথা বলছেন অরিন এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফোনে গেমস খেলছিল আর তখনই আহিল আসে সেখানে গোমার মতো ভাবালি মেয়ে এত গরিব হবে ভাবতে পারিনি কি বললেন যা শুনেছো সেটাই বলেছি আমাকে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে গরিব মনে হয় বলুন এই যে কম কাপড়ে ব্লাউজ পরেছো পিঠে কাপড় নেই বললেই চলে স্কার্ট পরেছো সাদা কাগজের মতো পেট দেখা যাচ্ছে মানে হলো এমন ড্রেস পরেছো কারণ ছেলেরা তোমাকে দেখলে ক্রাশ খাবে তারপর তুমি তা নিয়ে অহংকার করবে হার যাই বলো না কেন তোমার ওই সাদা পেটের দিকে তাকালে যে কেউ প্রেমে পড়ে যাবে একেবারে শেষের দিকে ছিল আর সেখানে মানুষও একেবারে কম আহিল অরিন কে হাজকা টান দিয়ে একটা রুমের মধ্যে নিয়ে যায় তারপর দরজা বন্ধ করে দেয় অরিন ভয়ে চুপ সে যায় সে ভয়ে ভয়ে বলে আপনি আমাকে এনেছেন কেন তোমার লেহেঙ্গা ঠিক করতে দেখুন আমি কিন্তু চিৎকার করব করো নো প্রবলেম প্লিজ আমাকে যেতে দিন আমি ঠিক করে নিব এই কথাটা আগে বললে তোমাকে ছেড়ে দিতাম কিন্তু এখন আহিল এগুতে থাকে আর অরিন পিছিয়ে যায় শেষমেশ অরিন দেওয়ালের সাথে ঠেকে যায় অরিন করুণ দৃষ্টিতে আহিলের দিকে তাকায় আহিল অরিনের হাত ধরে হঠাৎ করে খুব জোরে টান মারে অরিন তাল সামলাতে না পেরে আহিলের উপর পড়ে যায় আর তখনই আহিল অরিনকে জড়িয়ে ধরে অরিন আহিলকে ধাক্কা দিতে থাকলেও তাতে আহিল বিন্দু মাত্র ছাড়ে না আহিল অরিনের কানে কানে বলে বাহ তোমার পারফিউমটা তো খুব সুন্দর ছাড়ুন বলছি অবশ্যই ছেড়ে দেব আহিল তার হাত ধীরে ধীরে অরিনের পিঠের উপর আনে অরিন আহিলের ঠান্ডা শীতল স্পর্শে কেঁপে ওঠে আহিল তার হাত ব্লাউজের ফিতার কাছে আনে আর এক টানে ফিতা ছিঁড়ে ফেলল অরিনের চোখে জলকোনা জমে গেছে আর অরিন পুরোপুরি চুপচাপ হয়ে গেছে খুব শখ এসব থার্ড ক্লাস ড্রেস পরা তাই না অরিন আহিলকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আহিল অরিনকে ছাড়িয়ে দিতে নাই আর বলে কি হলো ছাড়ো না কেন জানি না 
আহিল অরিনের ওনা টেনে পিঠ ঢেকে দেয় অরিন কাঁদছে আহিল অরিনের কানে কানে বলে নেক্সট টাইম এসব ড্রেস পরার আগে 10 বার ভেবে নিও আহিল এক ধাক্কায় অরিনকে সরিয়ে দেয় অরিন ছিটকে দূরে সরে যায় আহিল ঘুরে দরজার কাছে গিয়ে থেমে যায় আহিল পিছনে তাকিয়ে দেখে অরিন নিচের দিকে তাকিয়ে কাঁদছে আহিল ঘুরে অরিনের কাছে যায় অরিন সরে যেতে নিলে আহিল হ্যাঁচকা টান দিয়ে দেওয়ালের সাথে চেপে ধরে আহিল ধীরে ধীরে অরিনের ঠোঁটের কাছে আসে অরিন মাথা ঘুরিয়ে নেয় আর তখনই আহিল অরিনের পেটে অনেক জোরে আঁচড় কাটে অরিন ব্যথায় চিৎকার করতে নিলে আহিল অরিনের ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে আর কিছুক্ষণ পর ছেড়ে দেয় আহিল এতটা জোরে আঁচড় কেটেছে যে ব্লিডিং হচ্ছে আহিল পকেট থেকে রুমাল বের করে অরিনের হাত দিয়ে বলে নাও কাঁটা জায়গায় চেপে ধরো ব্লিডিং কম হবে আর শোনো ফারিনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ওর থেকে একটা শাড়ি ওকে নিয়ে পড়ো কেমন আহিল কথাগুলো বলে দরজা খুলে চলে যায় অরিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে আর বলছে উগান্ডার সাদা গন্ডার বদের হাড্ডি শয়তানের হাড্ডি তোর বউ জুটবে না দেখে নিস বিয়েটা হোক তারপর তোকে দেখছি আমি ওর রাফিয়া অরিন ফারিন সোফায় বসেছিল আহিল ইশারায় ফারিনকে ডাকে ফারিন উঠে আহিলের কাছে যায় আহিল গিয়ে ফারিনকে বলে ফারিন জি ভাইয়া কিছু বলবে তোমার একটা ননদ আছে না কি জানি নাম অরিনের কথা বলছো ওর লেহেঙ্গাটা ফেটে গেছে দেখলাম একটা রুমে যেতে তোমার একটা শাড়ি ওকে দাও না হয় মান সম্মান সব যাবে কি বললো ভাইয়া আমি এখন যাচ্ছি অরিন কোন রুমে করিডোরের লাস্ট পয়েন্টের রুমটাই ফারিন তাড়াতাড়ি অরিনের কাছে যায় অরিন তখনও বসে বসে কাঁদছে ফারিন অরিনের কাছে গিয়ে বলে আরে বোকা মেয়ে এই সামান্য বিষয় কাঁদতে হয় সামান্য মানে এই যে তোমার লেহেঙ্গা ফেটে গেছে আসো আমার রুমে চলো ফারিন হাত টেনে নিয়ে যায় অরিনকে তার রুমে তারপর একটা ব্লু রঙের শাড়ি দেয় অরিনকে পড়তে ফারিন দেখে অরিন এক হাত দিয়ে তার পেট চেপে ধরে আছে ফারিন কৌতূহল বসত জিজ্ঞেস করে তোমার পেটে কি হয়েছে কই কিছু না তো এমনি নাও শাড়িটা পরে আসো পড়তে পারো তো নাকি পারি না ওকে আমি পরিয়ে দিচ্ছি ফারিন অরিনকে শাড়ি পরিয়ে দেয় শাড়ি পরানো শেষ হলে ফারিন অবাক হয়ে অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে দুজন নিচে আসে অরিনের আম্মু বাবাই ভাই অরিনের দিকে তাকাই অরিনের আম্মু জিজ্ঞেস করে অরিন তোর লেহেঙ্গা আসলে আম্মু বাচ্চারা ঘোরাঘুরি করছে ওদের হাতে জুসের গ্লাস ছিল সেটা অরিনের লেহেঙ্গায় পরে পুরো ভিজে গেছে তাই অরিনকে শাড়ি পরিয়ে দিয়েছে কিছুক্ষণ পরে সবাই বিদায় জানাই যাওয়ার জন্য কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অরিনদের একটা গাড়ির তেল শেষ হয়ে যায় তাই সবাই গাড়িতে ওঠে কিন্তু অরিন উঠবে তার আর জায়গা নেই তখন ফারিনের বাবা আহিলকে নিয়ে যেতে বলে অরিনকে অরিন কিছু বলবে তার আগেই আহিল বলে আসুন আমার গাড়ির সামনে অরিন বাধ্য হয়ে আহিলের সাথে যায় আহিলের গাড়িতে ড্রাইভার ছিল আহিল ড্রাইভারকে যেতে বলে নিজের ড্রাইভিং সিটে বসে অরিন গাড়িতে বসে আহিল বলে সিট বেল্ট লাগিয়ে নাও দরকার নেই কি বললে হই কিছু না তো আহিল গাড়ি স্টার্ট দেয় অরিন বাহিরের দিকে তাকিয়ে আছে আহিল গাড়ি চালাচ্ছে অরিনের চুল উড়ে উড়ে আহিলের মুখের উপর পড়ছে কিছুক্ষণ পরে কিছুক্ষণ পরে আহিল হঠাৎ করে গাড়ি ব্রেক করে থামিয়ে দেয় অরিন চুপচাপ বসে আছে আহিল অরিনের দিকে এক পলক তাকিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যায় অরিন সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে বসে আছে আহিল ফোন বের করে কাকে জানি ফোন দেয় আর বলে গাড়ি তেল শেষ হয়ে গেছে এজন্য আসতে দেরি হতে পারে কোনো চিন্তা করবেন না অরিন আমার কাছে নিরাপদ থাকবে আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ অরিন ভ্যাবাসুকা খেয়ে আহিলের দিকে তাকায় আহিল ফোন পকেটে রেখে অরিনের দিকে তাকায় আর সাথে সাথে অরিন চোখ নামিয়ে নেয় আহিল অরিনকে গাড়ি থেকে নেমে আসতে বলে অরিন ভয় ভয়ে নেমে আসে দুজন গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে কি ভয় পাচ্ছ তোর মতো ডেভিল পাশে থাকলে যে কেউ ভয় পেয়ে যায় বদের হাড্ডি কি বিড়বিড় করছো আপনি কি কেন ভয় পাবো আপনি টিকটিকি নাকি তেলা পোকা ও আচ্ছা তুমি তাহলে টিকটিকি আর তেলা পোকা ভয় পাও এই রে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল অরিন সত্যি তোর পেটে কথা থাকে না ভালোই করেছো বলে না হয় জানতেই পারতাম না তোমার দুর্বল পয়েন্ট 
কাউকে ব্ল্যাকমেল করা কোনো সুপুরুষের কাজ না বুঝলেন তাই নাকি গাড়ি থামালেন কেন সে কৈফিয়ত তোমাকে দেব না বিকজ আহিল রেহমান কাউকে কৈফিয়ত দেয় না হোয়াটসঅ্যাপ কি হলো ভয় চুপসে গেলে যে কই না তো ভেরি গুড এনি ইউ লুকিং সো আগলি ভালো হয়েছে প্রেম করেছো কয়টা আপনি কি কেন বলবো ভালোই ভালোই বলো না হলে একটাও না বিশ্বাস হয় না বিশ্বাস অবিশ্বাস সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার হুম দেখো জায়গাটা কত সুন্দর ওয়াও অরিন অবাক হয়ে চারিদিক দেখছে আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে আছে অরিন এতক্ষণ খেয়াল করেনি এত সুন্দর মনোরম দৃশ্য অরিন আরও সামনে চলে যায় চারিদিক শুধু সবুজে ঘেরা ছোট ছোট ঘাস ফুল সাদা হালকা হলু গোলাপি রঙের পুরো মাঠ জুড়ে মাঠের এক কোণে একটা কাঠ গোলাপের গাছ কিছু দূরে একটা ছোট ডোবার মতো সব মিলিয়ে অসাধারণ নয়নভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য অরিন সব কিছু উপভোগ করছিল তারপর সে আহিলের সামনে এসে বলে শহরের মধ্যে এত সুন্দর মনোরম দৃশ্য আছে আগে জানতাম না বুল শহরের বাইরে মানে মানে হলো সবাই সোজা রাস্তায় গিয়েছে আর আমি গাড়ি গড়িয়ে শর্টকাটে এসেছি এই লোকের আবার কোনো কোমতলব নেই তো নির্ভয় থাকো আমার দ্বারা তোমার কোনো ক্ষতি হবে না বাকিও রাখিনি সেটা তোমার জন্যই হয়েছে এমা এই দেখি আমার মনের কথা বলে দিল এই আর এমন কি আমি বাসায় যাব হুম অবশ্যই পৌঁছে দেব সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করা আহিল রেহমান খুব ভালো জানে তাহলে চলুন না এমনিতেই সন্ধ্যা হয়ে আসছে কি আর করার চলো কিন্তু কিন্তু কি তোমার চুলের ঘ্রাণ কিন্তু খুব সুন্দর এ তো দেখি ভারী লুচু কিছু বললে না চলুন অরিন আর আহিল গাড়িতে উঠে আহিল গাড়ি স্টার্ট দেয় আহিল গাড়ি চালাচ্ছে অরিন চুপ করে বসে আছে আহিল কিছুক্ষণ পর অরিনের দিকে তাকায় অরিন ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে অরিনের মুখের উপর ছোট ছোট চুল এসে পড়ে আহিল সেই হাত দিয়ে চুল সরিয়ে কানে কুচে দেয় আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে গাড়ি চালানোতে মনোযোগ দেয় কিছু সময়ের মধ্যে আহিল চলে আসে অরিনের বাসায় আহিল অরিনকে ধাক্কা দেয় অরিন হুড়মুড় করে উঠে পড়ে আহিল অরিনকে বলে নামো নামো মানে তোমার বাসায় চলে এসেছি নাকি গাড়িতে থাকার সব জেগেছে নামছি অরিন গাড়ি থেকে নেমে সোজা বাসায় চলে যায় এক বারো আহিলের দিকে ফিরে তাকায়নি আহিল অরিনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে যায় অরিন বাসায় আসে তার বাবা আর ভাই বসে বসে কথা বলছে বাসায় অনেক গেস্ট সবাই হই হুল্লোর করছে অরিনের বাবা অরিনকে দেখে বলে আহিল কোথায় অরিন কি জানি কি জানি মানে তুমি তাকে বাসায় নিয়ে আসনি কেন আসলে বাবাই চোখে অনেক ঘুম ছিল তাই বলতে ভুলে গেছে এটা কোনো কথা হলো তোমার মেয়ে তো একটা মাথা মোটা কি বলে ভাইয়া না আমি কিছু বলতে পারি দাও টাকা দাও আবার কিসের টাকা শপিং করব কাল না গায়ে হলুদের ফাংশন না দেব না ও ভাইয়া ও ভাইয়া রে তুই অপরাধী রে আমার শপিং করার টাকা তুই দিলি না রে একটা সময় তোরে আমার ভাই ভাবি দাম থাম থাম দিচ্ছি घूमिए पड़े সকাল সকাল মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙে যায় তারপর উঠে তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে নাস্তা সেরে রেডি হয়ে নাই অরিন আজকে অরিন হলুদ আর বেগুনি রঙের লেহেঙ্গা পরেছে লেহেঙ্গাটির ঘাগড়ার উপর দিয়ে হলুদ আর নিচে বেগুনির সাথে ম্যাচিং কালার এবং স্টোন দিয়ে কাজ করা ব্লাউজে থ্রি কোয়ার্টার হাতা সাথে ভারী স্টোনের কাজ করা আর হালকা হলুদ রোনা নেটের তার উপর হলুদ স্টোন বসানো কানে বড় ঝোমকা দুহাত ভর্তি হলুদ রেশমি চুলি চুল বেনি করে তার উপর হলুদ ফুল গজে দেওয়া চোখে গাঢ় কাজল আর ঠোঁটে বেগুনি রঙের লিপস্টিক অরিন রেডি হয়ে নিচে যায় তারপর হলুদের টালা নিয়ে গাড়িতে ওঠে সাথে আরও চারটে গাড়ি সবাই অনেক আনন্দ করে গাড়িতে কিছুক্ষণ পর গাড়ি এসে ফারিনদের বাসার সামনে থামে পুরো বাড়ি খুব সুন্দর করে ডেকোরেট করা বাড়ির ছাদে সব আয়োজন করা হয়েছে অরিন ছাদে উঠতে নেবে আর তখনই 
অরিন সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠছে আর তখনই কারোর সাথে জোরে সরে ধাক্কা খায় অরিন উল্টে পড়ে যেতে নিলে সেই অচেনা হাত অরিনের হাত খপাত করে ধরে ফেলে অরিন সামনে তাকিয়ে দেখে সেই অচেনা মানুষ আর কেউ নয় আহিল আহিল এত জোরে অরিনের হাত ধরে যে সেই চাপে অরিনের হাতের চুরি ভেঙে যায় আহিল অরিনের হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে নিজের কাছে নিয়ে আসে আহিল অরিনের চোখে চোখ রেখে বলে দেখে চলতে পারো না स्वीकार আহিলের অরিনের হাত ছেড়ে দিয়ে চলে যায় সাজিত অরিনের সামনে দাঁড়িয়ে যায় অরিন রাগি লোকে সাজিতের দিকে তাকালেও সাজিত মুচকি হেসে অরিনকে বলে হ্যালো মিস মাফিয়া অরিন হাউ ইজ মাফিয়া অরিন মাই নেম ইজ রাফিয়া অরিন ও ইয়া হাউ আর ইউ ভেরি ভেরি ফাইন ভেরি গুড আপনার বেস্ট কোথায় তাকে তো দেখছি না রিম্পি হ্যাঁ হ্যাঁ সেই রিম্পি আসতে পারেনি আজকে একটা কাজের জন্য কিন্তু রাতে আসবে বিয়েতে আপনার কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন রিম্পি আমার বেস্টু সেটা আপনি জানলেন কি করে এমনি আর সেটা আপনার না জানলেও চলবে চলুন সবাই অপেক্ষা করছে অরিন বলতে গিয়ে থেমে যায় তারপর সাজিদের পিছনে পিছনে ছাদে যায় ছাদের এক কোণে হলুদের স্টিচ আর অন্যান্য কোণে খাবারের টেবিল রাখা এক সাইডে সেলফি তোলার জন্য সেলফি কর্নার পুরো ছাদ ফুল দিয়ে সাজানো ফারিন হলুদ স্টেজে বসে আছে দুজন মেয়ে ফারিনের দুই হাতে মেহেন্দি পরিয়ে দিচ্ছে অরিন দৌড়ে গিয়ে ফারিনকে চড়িয়ে ধরে কেমন আছো ভাবি ভালো আছি আমার ননদিনী কেমন আছো অনেক ভালো তোমাকে পুরোপুরি হলুদ পরির মতো লাগছে তাই বুঝি দেখতে হবে না ভাবি টাকার তখনই আহিল চলে আসে সেখানে আহিল অরিনের কথা শুনে দু হাত বেঁধে বাঁকা হাসি দিয়ে অরিনকে বলে একদম ভুল কথা তাহলে সঠিক কথাটা বলে আমাকে উদ্ধার করুন সঠিক কথা হলো দেখতে হবে না বোন টাকার আপনার বোন ছিল এখন আমার ভাবি আমার বোন আগেও ছিল এখন আছে পরেও থাকবে এর আগে বিচে কার কি হয় বা না হয় সেটা আমার দেখার বিষয় নয় আহিল অরিনের সামনে বসে অরিন ভেঞ্চি মানে আহিলের দিকে তাকিয়ে আহিল সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে অরিনের দিকে তাকিয়ে ফ্লাইং কিস দেয় অরিন ঠোঁট কামড়ে বড় বড় চোখে আহিলের দিকে তাকায় আহিল চোখ ঘুরিয়ে নেয় ফারিনের দু হাতে মেহেন্দি পরানো শেষ হলুদ লাগানোর পর্ব শুরু আহিল সবার আগে ফারিনকে হলুদ লাগায় তারপর ধীরে ধীরে সবাই ফারিনকে হলুদ লাগায় অরিন তাড়াতাড়ি করে সব পর্ব শেষ করে বাসায় আসে এর মধ্যে আহিলের সাথে অরিনের দেখা হয়নি অরিন বাসায় এসে তাড়াতাড়ি রেডি হতে চলে যায় তাইফের গায়ে হলুদের পর্ব শেষ তাই তাইফকে রেডি হওয়ার জন্য জেন্স পার্লারে পাঠানো হয়েছে সবাই কোনের বাড়িতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে অরিন ফ্রেশ হয়ে রুমে আসে তারপর ব্রাইট রেড কালারের একটা লেহেঙ্গা পরে নেটের উপর রেড স্টোনের চমৎকার ডিজাইন করা ব্রাইট রেডের উপর হালকা গোল্ডেন আর রেড স্টোনের কাজ করা ওনা পাতলা টিস্যু জর্জেটের উপর রেড স্টোন বসানো অরিন লেহেঙ্গা পরে চুল সামনে দিয়ে ফ্রান্স বেনি করে বেনির মধ্যে সাদা সার্কেল স্টোনের ক্লিপ পরে আর চুলগুলো ছেড়ে রাখে চোখে গাঢ় কাজল আর ঠোঁটে গাঢ় লাল লিপস্টিক দেয় গালে হালকা গোলাপি ব্লাশিং দেয় কানে রেড কালারের স্টোনের কানের দুল আর হাতে ব্রেসলেট পরে লাল স্টোনের ওনা এক পাশে এনে তারপর নিজেকে কিছুক্ষণ আয়নাতে দেখে কয়েকটা সেলফি তুলে রুম থেকে বের হয়ে তাইফের কাছে যায় কিছুক্ষণের মধ্যে রিম্পিও চলে আসে সবাই রেডি হয়ে গাড়িতে উঠে পড়েছে অরিন আর রিম্পিও সবার সাথে গাড়িতে উঠে পড়ে সব মিলিয়ে বারোটি গাড়ি যাচ্ছে ফারিন আর তাইফের বিয়ের অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে শহরের নাম করা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে আর সবটা করেছে আহিল কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ি চলে আসছে রেস্টুরেন্টে সব গাড়ি পার্কিং লনে থামে গাড়ি পার্ক করে তারপর সবাই একে একে গাড়ি থেকে বের হয় অরিন আর রিম্পিও সবার সাথে বের হয় রেস্টুরেন্টের গেটে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে আহিল আর ফারিনের বাবা অরিনের চোখ আটকে যায় আহিলকে দেখে আহিলকে দেখে অরিন পুরোপুরি টাস্কি খেয়ে যায় কারণ আহিল রেড কালার কোট আর প্যান্ট পরেছে সাথে হোয়াইট শার্ট ব্ল্যাক শু পকেটে ব্লু রুমাল ট্রাই অ্যাঙ্গেল করে রাখা 
চুল জেল দিয়ে স্পাইক করা আহিল এমনিতেই ফর্সা তার সাথে এই গেট আপে পুরোপুরি মানিয়েছে যে কেউ প্রথম দেখলে ফিদা হয়ে যাবে অরিন আহিলের সামনে আসে অরিন আহিলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আহিল বাঁকা হাসি দিয়ে আঙ্গুলে তুড়ি বাজায় আর সাথে সাথে অরিনের ঘোর কেটে যায় আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে ওয়েলকাম মোস্ট ওয়েলকাম অরিন ভিতরে চলে আসে অরিন সামনে এসে আবারও পিছন ফিরে তাকায় আহিলের দিকে তখনই রিম্পি ধাক্কা দিয়ে অরিনকে বলে কিরে অরিন ওভাবে ড্যাব ড্যাব করে কি দেখছিস ওদিকে খুঁজছি কাকে খুঁজছিস ওই খারুস্টার বন্ধুটাকে যে তোকে খুঁজছিল চল ভূতনি হ্যাঁ চল পেতনি সামনে যেতে সাজিদ হাজির সাজিদ দূর থেকেই দুজনকে দেখছিল সাজিদ দুজনের দিকে তাকিয়ে বলে Hey guys, what's up? Seven up. What? Anyway, hello Miss Mafia. My name is Rafia. She jai hook. Ama ka se aapni Mafia. No Rafia. Bodir Hardy. Hello Miss Rimpi. Hi. How are you? Fine. And you? Also fine. Arin dujo ne kathop gathon shone khepe jai. অরিন রিম্পির দিকে তাকিয়ে ভেঙচি মেরে সামনে চলে অরিনের পিছনে পিছনে রিম্পিও যায় সাজি তোদের দিকে তাকিয়ে বলে যে করে হোক রাফিয়া ভাইয়ের বউ বানাতে হবে শুধুমাত্র রাফিয়া পারবে ভাইয়ের সব কষ্ট বলে দিতে অরিন আর রিম্পি স্টেজে যায় তাইফার ফারিনের কাছে দুজন চুপচাপ বসে আছে অরিন গিয়ে দুজনের মাঝখানে বসে পড়ে আর রিম্পির হাতে ফোন দেয় সেলফি তোলার জন্য অরিন এক এক অ্যাঙ্গেলে সেলফি নিচ্ছে সাথে রিম্পিও তখনই সেখানে তখনই সেখানে আহিল আসে হাতে করে মাইক নিয়ে আহিল স্টেজে উঠে ফারিনের আর তাইফের হাত ধরে নিজের পাশে দাঁড় করায় আর মাইকে বলে আজ শহরের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী ও কোটিপতি আহিল রেহমান মানে আমার একমাত্র বোনের বিয়ে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইয়াসির আরাফাত সাহেবের একমাত্র ছেলে তাই আরাফাতের সাথে বিয়ে হবে কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই ওদের জন্য দোয়া করবেন ধন্যবাদ আহিল কথা শেষ করে যেতে নিলে ফারিন আহিলের হাত ধরে আহিল ফারিনের দিকে তাকায় আহিলের চোখের কোণে বিন্দু বিন্দু পানি দানা বেঁধে ছিক ছিক করছে ফারিন আহিলকে জড়িয়ে ধরে কান্না করে আহিল ফারিনের মাথায় হাত পড়িয়ে দিয়ে বলে কষ্ট শুধু একটাই ফুয়াদ আজকে আমাদের মাঝে নেই অনেক মিস করি ওকে আজ ফুয়াদ থাকলে আহিল কথাটা শেষ করতে পারল না তার আগেই ফারিনকে ছেড়ে দিয়ে সোজা চলে যায় ছেলেরা সহজে কাঁদে না যখন কষ্টের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন আর নিজেকে ধরে রাখা দায় হয়ে পড়ে আহিলেরও ঠিক তেমন অরিন এতক্ষণ ওদের সব কথা শুনছিল আহিলের চলে যাওয়া দেখে অরিনও আহিলের পিছনে পিছনে যায় আহিল রেস্টুরেন্টের একেবারে শেষের দিকের করিডোরে চলে যায় আহিল চোখ মুছে দাঁতে দাঁত চেপে বলতে থাকে এক পাহাড় কষ্টের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তোরা চলে গেলি তোরা সবাই স্বার্থপর সবাই রেলিং এর সাথে হাত দিয়ে জোরে খসি দিয়ে অরিন পিছনে দাঁড়িয়ে আহিলের কথা শুনেছিল অরিন আস্তে করে আহিলকে ডাক দিয়ে বলে আপনি কাঁদছেন আহিল ঘুরে পিছনে তাকিয়ে দেখে অরিন দাঁড়িয়ে আছে আহিল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে তুমি এখানে কি করছো আপনাকে ফলো করতে করতে এখানে এসছে কেন আপনি ফোয়াদ ভাইকে খুব ভালোবাসতেন তাই না আচ্ছা তিনি কিভাবে মারা গেলেন কথাটা শুনে আহিলের সেই অ্যাক্সিডেন্টের কথা মনে পড়ে যায় সাথে সাথে আহিলের চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করে আহিলের চোখ অসম্ভব রকমের লাল হয়ে গেছে তার সাথে পুরো মুখ অরিন অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলছিল তাই আহিলের ভয়ঙ্কর রূপটা খেয়াল করেনি আহিল খুব কষ্টে চোখ বন্ধ করে আর ফুয়াদের মুখ ভেসে ওঠে আহিল চোখ খুলে অরিনকে হাচকা টান দিয়ে দেয়ালের সাথে চেপে ধরে অরিন অনেকটা ভয় পেয়ে যায় অরিন আহিলের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় ঠোক গিলে কাপা কাপা কণ্ঠে বলে ও আইম সো সরি আমাকে শান্ত দেখতে তোমার মোটেও ভালো লাগে না তাই না আমি বুঝতে পারিনি বিশ্বাস করুন অরিনের কথা শেষ করার আগেই আহিল অরিনের ঠোঁটে ঠোঁট বসিয়ে দেয় অরিন ভয়ে চুপ সে যায় আর জমে যায় আহিল তার কাজ করছে অন্যদিকে রিম্পি খুঁজছে অরিনকে খুঁজতে খুঁজতে করিডোরে চলে আসে আহিল পায়ের শব্দ শুনতে পায় আর তখনই অরিনকে ছেড়ে দেয় অরিনের চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে আহিল অরিনকে ছেড়ে যেতে চলে যেতে নেয় এক কদম সামনে গিয়ে আবারও ঘুরে তাকাই অরিনের দিকে অরিন সেখানেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে আহিল অরিনের সামনে এসে অরিনের দুচোখের পানি মুছে দিয়ে বলে 
কখনো আমার সামনে উল্টাপাল্টা করলে ফল এমনই হবে মাইন্ড ইট অরিন রাগী দৃষ্টিতে আহিরের দিকে তাকায় এবং আহিল সেদিকে তোয়াক্কা না করে হন হনিয়ে চলে যায় রিম্পিও সেখানে চলে আসে রিম্পির সামনে দিয়ে আহিল চলে যায় রিম্পির সামনে তাকিয়ে দেখে অরিন দেয়াল ঠেসে দাঁড়িয়ে আছে রিম্পি দৌড়ে অরিনের কাছে যায় আর বলে এই অরিন কি হয়েছে তোর কাছিস কেন আরে বল না মানুষকে সাহায্য করাটাও আজকাল দায় হয়ে পড়েছে মানে আমি চেয়েছিলাম ওনার মনের কথাগুলো শুনব তাহলে ওনার মনের কষ্ট হালকা হবে কিন্তু তার বদলে কি সব বলছিস বুঝিয়ে বল প্লিজ কিছু না চল ওকে এদিকে কাজই চলে এসেছে সবাই কোনে আর পরে ছবি তুলছে আহিল ফারিনের পাশে বসে আছে অরিন সেখানে দাঁড়ানোর সাথে সাথে তাইফ অরিনকে নিজের পাশে বসতে বলে অরিন চুপচাপ তাইফের পাশে বসে পড়ে ফারিনের পাশের সোফায় ফারিনের বাবা আর তাইফের পাশের সোফায় বসে তাইফের বাবা সামনে বসা কার্সি বিয়ে পড়ানো শুরু হয় আহিল অরিনের দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার অন্যদিকে তাকায় অরিন আহিলের দিকে তাকিয়ে ভেঞ্চি মারে বিয়ে পড়ানো শেষ হয় আহিল উঠে তাইফ আর ফারিনের হাত একসাথে মিলিয়ে দেয় আর পকেট থেকে একটা চাবি বের করে তাইফের হাতে দেয় আর বলে আমার পক্ষ থেকে এই সামান্য উপহার মাটি সুযোগী কার স্পেশালি অর্ডার করে বানানো আর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় দশতলার একটি ফ্ল্যাট আর বসুন্ধরায় সাততলার একটি শপিং মল খেয়াল রেখো ফারিন যেন কখনো কষ্ট না পায় জি ভাইয়া আহিল গেস্টদের আপ্যায়ন করতে চলে যায় অরিন সবার সাথে কথা বলছে আহিল অরিনের পাশে গিয়ে ফিসফিস করে বলে বেশি বাড়াবাড়ি করো না তাহলে তো বুঝতেই পারছো কি করলাম সবার সাথে পরিচিত হওয়ার দরকার নেই যাও চুপচাপ বসো ওখানে গিয়ে যাবো না বুঝে বলছো না বোঝার কি আছে আমাকে না বলার সাহস কিভাবে পেলে সাদা কন্টার হোয়াট কিছু না এর শাস্তি তুমি পাবে অপেক্ষা করো আহিল চলে যায় অরিন ভয় ঢোকিলে বলে এই রে খেপিয়ে দিলাম এবার আমার কি হবে না না একদম একা থাকা থাকা যাবে না কি হবে আহিল আর অরিনে দুজন কি এভাবেই যুদ্ধ করে যাবে নাকি মিল হবে তাদের এক পবিত্র বন্ধনে সবাই খাওয়া দাওয়া নিয়ে বেশি রেম্পির সাজিদের সাথে বক বক করে যাচ্ছে অরিন এসব মোটেই পছন্দ করে না অরিন একা একা ঘুরছে তখনই একটা পিচ্ছি বাবু অরিনকে ডাক দেয় আন্টি শোনো কাকে ভাবছো বাবু তোমাকে আমাকে হ্যাঁ বলো বেবি কেন ডাকছো তোমাকে মাম্মা ডাকছে তোমার মাম্মাকে কি আমি চিনি হ্যাঁ আমার মাম্মা তোমাকে চেনে এই মাম্মাটাকে কি হলো আন্টি তোমার মাম্মা কোথায় বেবি হোটেল রুমে কোথায় সামনে গিয়ে ডান দিকে তারপর হাতের বাম দিকে মোড় নিয়ে সবার শেষে যে রুমটা সেখানে মাম্মা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে আচ্ছা ঠিক আছে অরিন কোনো কিছু না ভেবেই বাবুর কথা শুনে ওর বলা কথা মতো সেখানে যাই আহিল পুরো হোটেল বুকিং করেছে তাই পুরো হোটেল খালি শুধু ওয়েডিং ডেকশান সারা শুধু ওয়েডিং সেকশান খোলা অরিন হাতে হাতে রুমের সামনে চলে আসে তারপর দরজায় নক করে কেউ আছেন কয়েকবার টোকা দেওয়ার পরে অরিন আরও ছোটো ছোটো ধাক্কা দেয় দরজায় আর সাথে সাথে দরজা খুলে যায় অরিন ভিতরে উঁকি দেয় কাউকে না দেখে অরিন ভিতরে চলে আসে পিছিটা হয়তো আমাকে বোকা বানিয়েছে যাক ভালোই হলো আয়না তো আছে সাজু কিছু ঠিক করে আবার যাওয়া যাবে অরিন নাচতে নাচতে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় আয়নার দিকে তাকিয়ে চুরে চিৎকার দেয় কারণ আহিল দরজা লক করে দরজার সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক হাত পকেটে রেখে অন্য হাত দিয়ে টাই ঘুরাতে ঘুরাতে অরিনের দিকে তাকিয়ে আছে ডেভিল মার্কা হাসি দিয়ে সেটাই অরিন দেখতে পায় আহিল তার কোট খুলে বিছানায় ফেলে রেখেছে আহিল বলে করো করো আরো জোরে চিৎকার করো কেউ শুনবে না কারণ রুমটা সাউন্ড প্রুফ এই আপনি এখানে হ্যাঁ আমি যাব শুরু রুমে এসেছো নিজ ইচ্ছায় আর যাবে আমার ইচ্ছায় আমাকে যেতে দিন প্লিজ বদল আমি কি পাবো আপনাকে হ্যাঁ কিটক্যাট চকলেটের ডিব্বা আর আমার জমার টাকা আর হচ্ছে আমার কালেক্ট করা বাটারফ্লাই স্টিকার অরিনের কথা শুনে আহিল হাসবে না কাঁধ বেশ তাই বুঝতে পারছে না আহিল কোনো মতে নিজেকে কন্ট্রোল করে বলে তোমার কি মনে হয় আমি বাচ্চা আপনি বাচ্চা হতে যাবেন কেন 
কত টাকা আছে তোমার কাছে 5325 টাকা আহিলার হাসি থামিয়ে রাখতে পারে না অরিন আহিলকে হাসতে দেখে অবাক হয়ে যায় আহিল এমনিতে সেই হ্যান্ডসাম তার উপর ক্রাশ খাওয়ার মতো হাসি অরিন ফিদা হয়ে যায় আহিলের হাসি দেখে আহিল কোনো মতে হাসি থামিয়ে বলে আমার ব্যাংক ব্যালেন্স জানো আমি কি করে জানব 200 কোটি টাকারও বেশি আর তোমাকে ছেড়ে দেব 5325 টাকা নিয়ে আসলে প্লিজ যেতে দিন আমার কাছে শেষ হলে যেতে দেব মানে আহিল অরিনের দিকে এগোতে থাকে অরিন ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায় আহিল টাই খুলে ফেলে দেয় অরিন কান্না করা শুরু করে দেয় আহিল ধীরে ধীরে অরিনের দিকে এগোতে থাকে ভয়ে অরিনের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়ার পালা অরিন পিছিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায় কারণ পিছনে দেয়াল আহিল বাঁকা হাসি দিয়ে বলে আমাকে যেন কি বলছিলে কই না তো কিছু বলিনি না আমার স্পষ্ট মনে আছে তুমি কিছু একটা বলছিলে আমাকে ছেড়ে দিন প্লিজ আর কখনো এমন করব না হুম আর যাতে না করার সাহস করো সেই ব্যবস্থাই করব আজকে এত মানুষ থাকতে আপনি আমার পিছু নিয়েছেন কেন আহিল রহমান কাউকে কৈফিয়ত দেয় না আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে শার্টের বোতাম খোলা শুরু করে আহিল অরিনের কাছে চলে এসেছে অরিন নিজের সর্বশক্তি দিয়ে আহিলকে ধাক্কা মেরে দৌড় দেয় কিন্তু আহিল অরিনের ওড়না ধরে টান দেয় অরিন থেমে যায় আহিল অরিনের কাছে এসে হাত মুছড়ে ধরে অরিন ব্যথায় কুকিয়ে ওঠে তোমাকে যেটা মানা করি সেটাই তুমি বেশি করে করো ওয়াই আমাকে যেতে দিন প্লিজ সেই দিনের কথা কি ভুলে গিয়েছিলে নাকি আমি বারবার তোমার কাছে আসি তুমি সেটা চাও আমাকে এভাবে মিথ্যে কথা বলে বোকা মানিয়ে এখানে এনেছেন তারপর এভাবে অত্যাচার করে কি নিজেকে বীর পুরুষ ভাবছেন আমার রাগ বাড়ানোর চেষ্টা করো না ফল খুব খারাপ হবে অরিন একবার তো বের হই তারপর সবাইকে বলে দেব যে আপনার ভালো চেহারার পেছনে একটা হিংস্র চেহারা আছে ও আর কি কি করবে আমার বাবা আর ভাই জানলে আপনাকে ছাড়বে না What a funny jokes. Ahil Orin ke ghuriye thash kore ekta chor mare kale. Orin chit ke bichhanar upor pore jay. Orin er forsha golapi abhar gale Ahil er paach angule daag pore jay. Shei sathe Orin er thot kete rokto pore. Orin er sharir obosh hoye asche. Orin Ahil er dike korun drishtite takay. Ahil ogni drishtite Orin er dike takay. Ahil Orin er dui hat chepe dhore bichhanar sathe আহিল অরিনের দিকে ঝুঁকে গেলে অরিন মুখ ফিরিয়ে নেয় আহিল অরিনের কানে কানে বলে নেক্সট টাইম আমার মুখের উপর কথা বলার আগে দশবার ভেবে নিও এবার ছেড়ে দিলাম কিন্তু পরবর্তীতে আর ছাড় পাবে না অরিন বড় বড় চোখে আহিলের দিকে তাকায় অরিনের চোখ ছলছল করছে আহিল অরিনের চোখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে চোখ নামিয়ে সরে যায় অরিনের থেকে আহিল উঠে গিয়ে অরিনের ওড়না ছুঁড়ে মারে অরিনের মুখে আহিল ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে টাই পরে শার্টের বোতাম লাগিয়ে কোট পরে নেয় অরিন পাথর হয়ে বসে আছে আহিল ধমকের সুরে অরিনকে বলে কি হলো এখনো বসে আছো কেন অরিন আহিলের দিকে এক পলক তাকিয়ে ওড়না পরে নেয় আহিল অরিনের সামনে গিয়ে অরিনের চুলের ক্লিপ খুলে দেয় তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে অরিনের ঠোঁটের রক্ত মুছে দেয় আর বলে থাপ্পড়ের দাগটা খুব সুন্দর মানিয়েছে গেলে চুল দিয়ে ঢেকে দিলাম কারণ যে কেউ দেখলে তুমি বিপদে পড়বে দেখা হবে আবার জীবনেও না যে কয়দিন দেখা হবে না সেই কয়দিন না হয় এই স্মৃতিটা নিয়ে থাকো আলবিদা আহিল মুচকি হেসে চলে যায় অরিনের চলে আসে কিছুক্ষণের মধ্যে রিম্পি দৌড়ে এসে অরিনের হাত ধরে এই কোথায় ছিলি ওয়াশরুমে একদম মিথ্যা কথা বলবি না আমি বহুবার ওয়াশরুম চেক করেছি তোকে তো পাইনি প্লিজ রিম্পি আচ্ছা আহিল স্যার তোর সাথে কিছু করেনি তো শাট আপ রিম্পি আচ্ছা কিছুক্ষণ পর সবাই গাড়িতে ওঠে কোনেকে নিয়ে ফারিন তার বাবা আর আহিলকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে আহিল ফারিনকে সান্ত্বনা দিয়ে গাড়িতে বসিয়ে দেয় গাড়ি এসে বাসার সামনে থামে সবাই তাইফ আর ফারিনকে বরণ করে নেয় অরিন সোজা রুমে চলে যায় রেম্পি বাসায় চলে যায় অরিন কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে সকাল সকাল ঘুম ভেঙে যায় অরিনের ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে তাইফের রুমে যায় তাইফ অফিসের কাজে বাহিরে গেছে ফারিন বসে আছে খাটে অরিন গিয়ে ফারিনের পাশে বসে কেমন আছো ভাবি এ বুঝে আমার কথা মনে পড়ল আসলে কালকে খুব ক্লান্ত ছিলাম তাই আসতে পারিনি আচ্ছা এখন কেমন আছো ভালো তখনই ফারিনের মা চলে আসে সে এসে ফারিনকে বলে বৌমা তুমি রেডি হয়ে নাও 
কেন আম্মু একটু পরই ফাইনের বাবার বাড়ির থেকে মেহমান আসবে অরিনের মন খারাপ হয়ে যায় কারণ নিশ্চয়ই আহিল আসবে অরিন চাই না সে আহিলের সামনে পড়ুক ফারিন হালকা করে ধাক্কা দেয় অরিনকে কি হলো ননদি কোথায় হারিয়ে গেলে কই তুমি রেডি হই না আমি আসছি কোথায় যাচ্ছ নাস্তা করতে তুমি খেয়েছো তোমাকে ছেড়ে খেয়েছি অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু মা নিষেধ করলো সমস্যা নেই আমি একটু দেরিতে উঠি ঘুম থেকে তাই বারণ করছেন আচ্ছা তাহলে নাস্তা করে আসো হুম অরিন তোমার গালে হাতের দাগ আসলে কাল রাতে মশা পড়েছিল গালে তাই তাই বলে এত গভীর দাগ আরে তেমন কিছু না ভাবি অরিন ডাইনিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় অরিনের আম্মু এসে নাস্তা দিয়ে যায় অরিন খেতে থাকে তখনই ঠোঁটে ব্যথা অনুভব হয় অরিনের মনে পড়ে যায় আহিল যখন চট মারে তখন ঠোঁট কেটে যায় অরিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ফারিনের বাসায় মেহমান চলে আসে ফারিনের বাবা সাজিদ আর অন্যান্যরাও এসেছে অরিন ওদের দেখে খাবার দেখে উঠে যায় অরিন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাবে তখনই ফারিন অরিনকে টেনে নিয়ে যায় অরিনও নিরুপায় হয়ে চলে যায় ফারিন তার বাবাকে সালাম করে কেমন আছো আব্বু ভালো আছি সাজিদ ভাইয়া কেমন আছো ভালো তুমি ভালো কিন্তু আহিল ভাইয়া কোথায় আহিলের কথা শুনে অরিনের মুড অফ হয়ে যায় অরিন আর চোখে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে আহিল নেই সাজিদ অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে ভাই আমি দেখাতে গেছে একটা জরুরি কাজে কবে আসবেন তার ঠিক নেই কালকে তারা হওয়া করে গেছেন তাই কাউকে বলে যেতে পারেননি ও আচ্ছা মন খারাপ করো না ভাই সেখানে গিয়ে সিম্পলে কল করবে তোমাকে সাজিতের কথা শুনে অরিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনে হয় অনেক বড় বাঁচা বেঁচে গেছে অরিন সাজিত অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে কেমন আছেন মিস মাফিয়া অরিন ভালো আপনি আমি আপনাকে কি জন্য বললাম আমি শুনেছি কি ব্যাপার প্রতিবার মাফিয়া ডাকলে তো তেলে বেগুন চলে উঠতে আজ কি হলো অরিন চলে যায় ফারিনকে ছেড়ে উপরে বৌভাত সম্পন্ন হয় অরিন ধীরে ধীরে আগের মতো চঞ্চল হয়ে ওঠে আগের কথাগুলো প্রায় ভুলে যায় কেটে যায় সাত মাস কেটে গেছে সাত মাস এর মধ্যে আহিলের সাথে অরিনের না দেখা হয়েছে না কথা হয়েছে অরিন বেশ ভালোই আছে অরিন কলেজের জন্য বের হয় বাসা থেকে রাস্তায় অনেক জ্যাম তার উপর কাঠ পোড়া গরম অরিন স্কুটিতে বসে আছে ঘেমে একাকার হয়ে গেছে অরিন অরিনের পাশে একটা ব্ল্যাক কালার এসি কার অরিন গাড়িটার দিকে তাকিয়ে বলে গাড়ির মধ্যে যে বসে আছে কতই না শান্তিতে বসে আছে আর আমি খোলে আকাশের নিচে সূর্য মামার অত্যাচার সহ্য করছি শুধু তোর জন্য পিঙ্কি আমি ভাইয়ার সাথে গাড়িতে আসিনি গরমে অরিনের চেহারা লাল টমেটোর মতো হয়ে গেছে সাথে না আছে রুমাল না আছে টিসু তাই ওর না দিয়ে বারবার ঘাম মুছতে হচ্ছে অরিনের অরিন ঘাম মুছতে মুছতে বলে কি ওর না রে বাবা গালে লাগলে মনে হয় গালের চামড়া উঠে যাবে ধুর ভালো লাগে না এদিকে কলেজে দেরি হয়ে যাচ্ছে অরিন আনমনে বক বক করে যাচ্ছে তখনই অরিনের মুখের সামনে কেউ একজন একটা সাদা রঙের রুমাল ধরে অরিন তার মুখের দিকে না তাকিয়ে রুমাল নিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে বলে মেনি মেনি থ্যাংকস আই উইশ আপনার মনে রাশা পূরণ হোক অরিন যেই না পাশে তাকাতে যাবে অমনি জ্যামের সিগন্যাল ছেড়ে দেয় অরিন স্কুটি স্টার্ট দিয়ে আশেপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পায় না অরিন তেমন একটা পাত্তা দেয় না ব্যাপারটা অল্প সময়ের মধ্যে অরিন কলেজে চলে আসে অরিন পার্কিং জন্যে গিয়ে স্কুটি পার্ক করে ক্লাসের সামনে চলে আসে তখনই রিম্পি এসমা নেহা সাইফ আরাফ চলে আসে অরিনকে দেখে এত দেরি হলো কেন আসতে আর বলিস না রাস্তায় অনেক জ্যাম আমরা সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছি তোর জন্য আমার জন্য কিন্তু কেন অনেকদিন হয় তোর গান শুনি না আজকে আমাদের সবাইকে গান শোনাতে হবে আমি হ্যাঁ তুই আর কিছু শুনতে চাই না তাড়াতাড়ি চল কিন্তু কোথায় অডিটোরিয়াম রুমে আমি গিটার নিয়ে এসেছি চল ক্লাস ভালো হবে তো ক্লাস শুরু হতে এখনো অনেক দেরি এটা গান শোনাতে বেশি হলেও দশ মিনিট লাগবে চল আর বাহানা করিস না আচ্ছা আচ্ছা চল তোরা অরিন সবার সাথে অডিটোরিয়াম রুমে যায় সাইফ অরিনের কাছে গিটার এগিয়ে দেয় সবাই বেঞ্চে গোল হয়ে বসে অরিনের সামনে অরিন গিটার হাতে নিয়ে বলে আজকে আমার সবচেয়ে পছন্দের গানটা গাইব কেমন 
এবার শুরু কর অরিন গিটার বাজানো শুরু করে গিটার বাজানোর সাথে সাথে গানের সুর তোলে আমার ভেতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জোরে আমার ভেতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জোরে ঢেকে রাখে যেমন কুসুম পাপড়ি ফসলের ঘুম ঢেকে রাখে যেমন কুসুম পাপড়ি রাব ডালে ফসলের ঘুম তেমনি তোমার নিবের চলা তেমনি তোমার নিবের চলা মরমের মূল পথরে আমার ভেতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জোরে আমার ভেতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জোরে পুষে রাখে যেমন ছিল খোলো সে রাপরণে মুক্ত রসু পুষে রাখে যেমন ছিল খোলো সে রাবরণে মুক্ত রসু তেমনি তোমার গভীর ছোয়া তোমার গভীর ছোয়া ভেতরের নীল বন্দরে আমার ভেতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জোরে আমার ভেতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জোরে ভালো আছি ভালো থেক আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো ভালো আছি ভালো থেকো আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো দিও তোমার মালা খানি ও দিও তোমার মালা খানি বাউলে মনটারে আমার ভেতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জোরে আমার ভেতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জোরে আমার ভেতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জোরে হঠাৎ করে কেউ একজন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাত তালি দিয়ে ওঠে সবাই চমকে যায় অরিন হাসি মুখে দরজার দিকে তাকায় আর সাথে সাথে অরিনের মুখ মলিন হয়ে যায় সবাই পিছনে তাকিয়ে দেখে কে হাত তালি দিচ্ছে সবাই পেছনে তাকায় যে দাঁড়িয়ে আছে সে আর কেউ নয় আহিল রেহমান সবাই অবাক আহিলকে দেখে অরিন মনে মনে বলতে থাকে এই বদের হাটটি কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি দিয়ে বলে অরিন চুপ করে আছে আহিলের দিকে তাকিয়ে আহিল অডিটোরিয়ামের ভেতরে আসে সাথে সাথে সবাই দাঁড়িয়ে আহিলকে সালাম দেয় আহিল সালামের উত্তর দেয় আহিলের সাথে রসায়ন বিষয়ের প্রফেসর তারেক আহসান তিনি সবার উদ্দেশ্যে বলেন মিস্টার আহিল রহমানকে তোমরা সবাই চেন নিশ্চয় সবাই সমস্যারে জানালো জি স্যার আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারের একটা জরুরি কাজ করছে তাই তিনি দুই মাসের জন্য লন্ডনে গেছেন স্যারের বদলে এই দুই মাস আহিল স্যার তোমাদের ক্লাস নেবেন অরিন পুরাই অবাক হয়ে যায় তারেক স্যারের কথায় অরিনের মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় কিন্তু তিনি তো বিজনেস স্ট্র্যাটেজির উপর পিএইচডি করেছেন তাহলে ইংলিশ কি করে তুমি হয়তো জানো না পিএইচডি করতে হলে ইংলিশ কোর্স শেষ করতে হয় 
আর পুরো বাংলাদেশের মধ্যে করছে আমি প্রথম হয়েছি সো এনি ডাউট নো অফ কোর্স আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে একটা ডেভিল মার্কা হাসি দিয়ে তারেক আহসানের সাথে চলে যায় অরিন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে আর মনে মনে বলে শেষমেশ এই হর ছিল ভেবেছিলাম সাদা গন্ডারটাকে বোধ হয় রেহাই পেয়েছি কিন্তু এবার তো নেহা অরিনকে ধাক্কা দিয়ে বলে কি রে তোর আবার কি হলো আর যাই বলিস আমি কিন্তু ক্রাশ খেয়েছি স্যারের উপরে তাহলে স্যারকে গিয়ে প্রপোজ কর কথাটা কিন্তু মন্দ বলিস নি অরিন তোর কণ্ঠের জবাব হয় না সত্যি অসাধারণ আমিও সহমত স্যার শুনেও খুব প্রশংসা করলো ক্লাসে চল সবাই সময় হয়ে যাচ্ছে সবাই মিলে ক্লাসে চলে যায় অরিন খুব চুপচাপ হয়ে গেছে আহিলকে দেখে সবাই যে যার মতো বসে অরিন ফার্স্ট বেঞ্চে বসে পাশে এসমা এসমা অরিনকে ধাক্কা দিয়ে বলে এই রে অনিন তোর কি হলো আজকে ফার্স্ট পিপেড ইংলিশ তো কি হয়েছে আরে আইল সারে পিয়ার্ড তো আমার কি হ্যাঁ খুব ভালো হয়েছে তখনই আহিল ক্লাসে চলে আসে সবাই দাঁড়িয়ে আহিলকে সালাম জানায় আহিল হাতের ইশারায় সবাইকে বসতে বলে সবাই বসে পড়ে আহিল সবার দিকে তাকিয়ে বলে আশা করি সবাই ভালো আছেন আজ থেকে আগামী দুই মাস আমি আপনাদের ইংলিশ ক্লাস নেব আমার ক্লাস একদম মিস দেওয়া যাবে না কেউ যদি মিস দেয় তাহলে শাস্তি খুব কঠোর হবে অরিন আহিলের কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ল অরিন বিড় করে বলে এই তো দেখছি সব প্ল্যানিং করে এসছে ভেবেছিলাম সামনে দু মাস আসবই না কিন্তু বদের হাটিটা আমার প্ল্যানে পানি ঢেলে দিল আমার ক্লাসে অমনোযোগী হওয়া চলবে না পড়ানোর সময় আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে আই সে দ্যাট আইস টু আইস এর হেরফের হলে ক্লাস থেকে বের করে দেওয়া হবে আন্ডারস্ট্যান্ড কি আমার শিক্ষকরে ওদের দিকে আমার তাকিয়ে থাকতে হবে খুব খুশ কোথাকার অরিন আনমনে কথাগুলো বলছিল অরিনের খেয়ালই নেই আহিল তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আহিল অরিনকে কয়েকবার ডাক দিলেও অরিন শুনতে পায় না আহিলের রাগ উঠে যায় আর তখনই আহিল খুব জোরে বেঞ্চে হাত রাখে অরিন ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে স্ট্যান্ড আপ অরিন ভয়ে চুপ সে যায় অরিন করুণ দৃষ্টিতে তাকায় আহিলের দিকে আহিল আরো জোরে ধমক দিয়ে বলে আই সে স্ট্যান্ড আপ ইয়েস স্যার What is your name? Rafia Orin. Ahilir mone pore jay 7 mash age jokhon Orin er kache Ahil naam jiggesh korechilo. Naam ki apnar? Orin Rafia Orin amar naam. Ahil ager kotha mone kore mone mone heshe Orin er dike takiye bole ki bhabchilen? Na kichu na. Oporodh kore abar mithya kotha bolchen. Get out. I say get out. Sir amar kotha to shuru. Get lost from here. Orin er chok chol chol kore othe. Orin er shikha jibone kono shikkhok ebhabe Orin ke boka dite pareni. Orin shobar dike ek nojor takiye ber hoye jay class theke. Ahil emon bhab kore jeno kichui hoyni. Ahil bole class er topper student ke. Ahil er kotha shune Rimpi dariye bole Sir jake ektu age ber kore diyechen sei class er topper student. শুধু ক্লাসে না পুরো কলেজে টপার স্টুডেন্ট ও আই সি এনিওয়ে লেটস স্টার্ট आवर স্টাডি অরিন বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে তখনই তামিন আসে সেখানে তামিন হলো অরিনের সিনিয়র লেখাপড়ায় ভালো তার পাশাপাশি পলিটিক্স করে সবচেয়ে বড় কথা হলো তামিন অরিনকে পছন্দ করে অনেকবার প্রপোজাল পাঠালেও অরিন প্রতিবারটা রিজেক্ট করে দেয় তামিন অরিনকে দেখে বলে কি ব্যাপার অরিন তুমি বাইরে কেন আবার যেখানে খুশি দাঁড়িয়ে থাকো আপনার কোনো সমস্যা এভাবে বলছো কেন তো কিভাবে বলবো তখনই আহিল বের হয় ক্লাসরুম থেকে আহিলের চোখ টকটকে লাল হয়ে যায় তামিনকে আর অরিনকে একসাথে কথা বলতে দেখে আহিল অরিনের কাছে গিয়ে বলে কি হচ্ছে এখানে স্যার আসলে হু আর ইউ মাই নেম ইজ তামিম মাহবুব ক্লাস টাইমে বাইরে কি না স্যার এমনি হোয়াট ক্লাস টাইমে বাইরে টই টই না করে ক্লাসে যাও জি স্যার তামিন মাথা নিচু করে চলে যায় আহিল অগ্নি শর্মা হয়ে অরিনের দিকে তাকায় অরিন আহিলের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয় 
আহিল রেগে মেগে অরিনের সামনে যায় অরিন ভয়ে দুই কদম পিছিয়ে যায় আহিল কটমট করে বলে সুযোগ পেলে ছেলেদের সাথে কথা বলা তোমাদের মেয়েদের একটা অভ্যাস ডিসগাস্টিং আহিল হন হনিয়ে ক্লাসে চলে যায় অরিন চুপচাপ বাহিরে দাঁড়িয়ে থাকে ক্লাস শেষ করে আহিল বের হয় আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে দেখে অরিনের নাক গাল গোলাপি হয়ে গেছে সাথে চোখও বোঝা যায় এতক্ষণ কান্না করেছে আহিল অরিনকে বলে আমার কেবিনে আসো অরিন তেমন পাত্তা দেয় না আহিলের কথায় আহিল দু কদম সামনে গিয়ে আবার পিছিয়ে এসে অরিনকে বলে কথা নড়চর হলে খুব খারাপ হবে যা ভাবতেও পারবে না অরিন এবার ভয় পেয়ে যায় কারণ আহিলের কথা না শোনার পরিণাম আগে কয়েকবার তাকে ভোগ করতে হয়েছে আহিল হাঁটতে শুরু করে সাথে অরিনও আহিল কেবিনে ঢোকে পিছনে পিছনে অরিনও আহিল তার চেয়ারে বসে হেলান দিয়ে অরিনের দিকে তাকায় অরিন নিচের দিকে তাকিয়ে আছে আহিল বলে কেমন আছো সাত মাস পরে দেখা তো মুখ লাল আপেল বানিয়ে রেখেছ কেন আইসি ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছি এই জন্য অরিন আহিলের কথা ওনা ঠিক করে জামা ঠিক আছে কিনা সেটা চেক করে আহিল অরিনের দিকে একটা মন ভোলানো হাসি দেয় এখন সব ঠিক করছো আগে মনে ছিল না আগে তো ঠিকই ছিল মনে আছে আগের বার বেকলেস ব্রাউজার পেট বের করে ঘাগড়া করেছিলে তখন কি করেছিলাম আহিলের কথা শুনে অরিনের অজান্তে হাত চলে যায় পেটের কাছে অরিন ভয়ে ঠোক গিলে বলে আমি তো থ্রি পিস পড়েছি হুম কিন্তু এসব নর্মাল নেটের আপনি জানেন এটা দাম কত আমাকে দাম জানাতে এসো না কাল থেকে এসব ড্রেস পরে আসলে ওয়েস্টার্ন ড্রেস পরিয়ে পুরো কলেজ ঘোরাবো ওকে আমার রুমাল তো পুরো ভিজিয়ে ফেলেছো চোখের পানি দিয়ে অরিন চমকে যায় আহিলের কথা শুনে অরিন রুমালের দিকে তাকায় আবার আহিলের দিকে তাকায় আহিল হেসে বলে এটা আমার রুমাল আমি দিয়েছিলাম তোমাকে কাল থেকে সাথে করে রুমাল না হয় টিসু নিয়ে আসবে কিন্তু দাও এবার ফেরত দাও আর ধন্যবাদ আমার জন্য দোয়া করেছ যাও যেতে বলেছি তোমাকে অরিন রেগে মেগে যেতে নেয় আর তখনই আহিল বলে ওঠে তোমার দিকে একটা ছেলে তাকিয়েছিল তাই তোমাকে ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছি কি গেট লস্ট অরিন ভেঞ্চি মেরে আহিলের কেবিন থেকে বের হয়ে যায় আহিল কেবিনের উপর তাকিয়ে দেখে অরিন রুমালটা রেখে গেছে আহিল চেয়ার ছেড়ে ওঠে রুমালটা হাতে নিয়ে বলে সাত মাসে এই রুমালটা হাত ছাড়া করিনি কারণ এই রুমালে তোমার স্পর্শ আছে কিন্তু ড্রামা কুইন আগের মতোই আছো একটু বদলাও নি তবে আগের থেকে অনেক সুন্দরী হয়ে গেছ অরিন ক্লাসে চলে আসে এসমা দৌড়ে আসে অরিনের কাছে অরিন বেঞ্চে বসে পড়ে এসমা এসে বলে স্যার কি বলল রে আমার মাথা আর তোর মুন্ডু হয়েছে সিরিয়াসলি চুপ কর ক্লাস করতে দে এভাবে ক্লাস শেষ হয়ে যায় কলেজ ছুটি হয়ে যায় অরিন সবাইকে বিদায় জানিয়ে স্কুটির কাছে যায় আহিলের সাথে দুইজন গার্ড মাঝখানে আহিল আহিল গাড়িতে উঠতে নিবে তখনই খেয়াল করে অরিন স্কুটির সামনে দাঁড়িয়ে আছে আহিল অরিনের কাছে যায় কি ব্যাপার দাঁড়িয়ে আছো কেন আসলে স্কুটিটা চলছে না কিছুক্ষণ আগেও ঠিক ছিল তো এখন কি করবে রিকশায় করে যাব আহিল অরিনের হাত ধরে গাড়ির সামনে নিয়ে যায় তারপর গার্ডদের বলে তোমরা অন্য কারে এসো আর ড্রাইভার আপনি বের হন আমি কার ড্রাইভ করব আর স্কুটিটা বাসায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করো গার্ডরা আর ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে যায় আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠো কিন্তু অরিন চুপচাপ উঠে পড়ে আহিল গাড়ি স্টার্ট দেয় আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে এত মোটা হয়ে গেছো কেন আমি মোটা হয়েছি কে বলল আপনাকে আমি বললাম আমি আগের মতোই আছি আহিল মুচকিয়ে হেসে গাড়ি ড্রাইভ করে কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ি চলে আসে বাসার সামনে অরিন গাড়ি থেকে নেমে যায় অরিন গাড়ি থেকে বের হয়ে আহিলকে বলে থ্যাংকস লিফট দেওয়ার জন্য কথাটা বলেই অরিন চলে যায় আহিল বাঁকা হাসি দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যায় অরিন বাসায় চলে যায় তারপর অরিন দৌড়ে রুমে চলে যায় রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে যায় 
অরেন ধীরে ধীরে জানালার কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে উকি দেয় বাহিরে ততক্ষণে আহির গাড়ি নিয়ে চলে গেছে অরিন হাফ ছেড়ে বাঁচল তারপর বলা শুরু করে ভেবেছিলাম ওই সাদা কন্ট্রাক্টার আসবে না কিন্তু এবার তো একেবারে বাবল গামের মতো চিপকে গেছে কি করি এখন এই কয় মাসে তো আমার দফা রফা করে দেবে না না কিছুতেই হার মানা যাবে না ওই বদ্ধের হাত দুটার থেকে সবসময় দূরে দূরে থাকতে হবে না হয় আমার বারোটা থেকে তেরোটা বাজিয়ে দেবে অরিন অল ইস ওয়েল তুই এত ভাবিস কেন তুই তো খুব বুদ্ধিমতী নেই মিস্টার আহির রহমান তুমি চলবে ডালে ডালে তাহলে আমি চলবো পাতায় পাতায় যাই ফ্রেশ হয়ে আসি অরিন ফ্রেশ হতে চলে যায় এদিকে অরিনের কথা শুনে আহিল হাসতে হাসতে শেষ আহিলের পেছনে সাজিদ দাঁড়ানো ছিল আহিলের হাসি দেখে সাজিদের চোখের কোণে নোনা জল জমে গেছে সাজিদ মনে মনে বলে আজ বহু বছর পর তুমি প্রাণ খুলে হাসলে ভাই তোমার এই হাসি যেন চিরস্থায়ী হয় সে ব্যবস্থা আমি করব তাকে যত বাতাই আসুক না কেন আহিল হাসতে হাসতে সাজিদের দিকে তাকিয়ে বলে ধন্যবাদ কেন ভাই তুই যদি অরিনের রুমে সিসিকে আমার স্পিকার না লাগিয়ে আসতি তাহলে এভাবে ওর উপর নজর রাখতে পারতাম না আর এত ধন্যবাদ দেওয়া কী হলো ভাইয়ের জন্য এতটুকু করতে পারবো না আমি ফ্রেশ হয়ে আসি কেমন তারপর একসাথে লাঞ্চ করব ঠিক আছে ভাই তুমি ফ্রেশ হয়ে আসো আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি তোমার মধ্যে আমি সেই অন্যরকম তুমি কি দেখতে পেয়েছি তোমাকে যতই দেখি ততই অবাক হয়ে যাই হ্যাঁ তুমি আমার কাছে অন্যরকম তুমি অরিন ফ্রেশ হয়ে বের হয় তারপর ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে বক বক শুরু করে দেয় বুঝির আর কিছু বুঝি না তখনই ফারিন চলে আসে অরিনের রুমে ফারিন অরিনের কথাগুলো শুনে ফেলে তাই ফারিন অরিনের বেদে বসে বলে কি বোঝো না ননদিনী আমার গুলুমুলু ভাবি তোমাকে খুব মিস করছি তাই বুঝি হ্যাঁ গো হ্যাঁ বিশ্বাস হয় না বুঝি অবশ্যই বিশ্বাস করব আমার দশটা না পাঁচটা না দুইটা না একটা মাত্র ননদিন তোমাকে কি অবিশ্বাস করা যায় এই না হয় সুইট ভাবি আজকে আসতে এত দেরি হলো কেন তোমার আমার পিঙ্কিটার মাথা খারাপ হয়ে গেছিল তারপর স্যারের গাড়িতে করে চলে আসলাম কোন স্যার অরিন বলতে যাবে তখন অরিনের আম্মু চলে আসে আর বলেন আরে তোমরা খেতে এসো অনেক বেলা হয়ে গেছে হুম আম্মু আসছে তুমি যাও ওমাকে নিয়ে চলে আয় তাড়াতাড়ি আমি চলো খেয়ে আসি অনেক ক্ষুধা লেগেছে হ্যাঁ আমারও চলো অরিনের আম্মু অরিন ফারিন একসাথে লাঞ্চ করে নেয় তারিফ এবং তার বাবা অফিসে অরিন লাঞ্চ করে রুমে এসে শুয়ে পড়ে তারপর তার ইয়ারফোন লাগিয়ে ফোনে একটা গান প্লে করে গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে অরিন সন্ধ্যায় ফারিনের ডাকে ঘুম ভেঙে যায় অরিনের অরিন চোখ কসলাতে কসলাতে উঠে বলে কি হলো ভাবি ডাকছো কেন সারা দুপুর ঘুমিয়েছ এবার পড়তে বসো একটু পরে না এখনই আচ্ছা ঠিক আছে বসছে ফ্রেশ হয়ে পড়তে বসো আমি তোমাকে স্ন্যাক্স দিয়ে যাচ্ছি ওকে অরিন ফ্রেশ হয়ে পড়তে বসে ফারিন এসে স্ন্যাক্স দিয়ে যায় অরিনকে অন্যদিকে আহিল অফিসের কাজ করছে আহিলের মা কল করে আহিল রিসিভ করে আর কথা বলে কেমন আছো মম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তুমি কেমন আছো আব্বু ভালো আছি বাবা কেমন আছেন তোমার বাবাও ভালো আছে কি করছো এখন অফিসে আছি কবে থেকে বলছি এবার একটা বিয়ে করো আর তুমি দেখালাম একজন কেউ পছন্দ হয় না তোমার বললাম তাহলে নিজের পছন্দে বিয়ে করো না তারও খবর নেই সময় হোক তারপর সময় কবে হবে শুনি সময় হলেই হবে আচ্ছা মম এখন রাখছি পরে কথা বলবো আচ্ছা বাবা ভালো থেকো হুম রাখছি আহিল ফোন রেখে বলতে শুরু করে দেখি কবে সিঙ্গেল থেকে মিঙ্গেল হওয়ার সৌভাগ্য হয় সেদিন না হয় বিয়েটা করব আহিল আবারও কাজে মনোযোগ দেয় অরিনের বাসার সবাই ডাইনিং টেবিলে বসে ডিনার করার জন্য অরিন তারিফকে বলে ভাইয়া আমার পিঙ্কি ঠিক মতো চলছে না তোকে কতবার বললাম নতুন স্কুটি কিনে দেই কিন্তু তুই তো রাজি হস না অরিন তুমি এবার নতুন স্কুটি নাও এই স্কুটিটা ভাইয়া আমাকে কিনে দিয়েছিল তার প্রথম আয়ে টাকা দিয়ে তুই আমার একমাত্র বোন তোর ভালো মন্দ দেখার দায়িত্ব আমার আগে না হয় কিনে দিয়েছি এবারও কিনে দেব এবার আর তোর কোনো কথা শুনছি না কালকে তোর জন্য ব্র্যান্ডেড স্কুটি কিনে আনবো কেমন 
ওকে ভাইয়া তোমাদের দুই ভাই বোনের বাচ্চা মো এখনো গেল না 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 কখনো যাবে না কি বলো ভাইয়া অ্যাবসলিউটলি রাইট সবাই হেসে ওঠে দুই ভাই বোনের কথা শুনে ডিনার শেষ করে সবাই যে যার মতো রুমে চলে যায় পরিন রুমে এসে শুয়ে পড়ে তারপর গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে পরিন স্বপ্নে দেখে আহিল অরিনকে জোর করে কাঁধে তুলে নিয়ে আসে একটা রুমে তারপর দরজা বন্ধ করে অরিনের খুব কাছে চলে আসে আহিল অরিনের গাল চেপে ধরে বলে এবার আমার হাত থেকে তোকে কেউ বাঁচাতে পারবে না কথাটা বলে আহিল ঝাঁপিয়ে পড়ে অরিনের উপর সাথে সাথে অরিনের ঘুম ভেঙে যায় অরিন ধরফর করে উঠে বসে লোড টেম্পারেচারে এসি চলা সত্ত্বেও অরিন ঘেমে একাকার হয়ে গেছে চারদিকে ভোরের আলো ফুটেছে অরিন মাথায় হাত দিয়ে বলে এ আমি কি কি স্বপ্ন দেখলাম তাও আবার ভোরবেলা আর ভোরের স্বপ্ন কি সত্যি হয় হে খোদা রক্ষা করো আমাকে ওই টেবিলটার হাত থেকে অরিন ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করে নেয় স্কুটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য তারিফ গাড়িতে করে ড্রপ করে দেয় অরিন গাড়ি থেকে নেমে তারিফকে বিদায় জানিয়ে কলেজের ভেতরে যায় তামিন গেইটের সামনে দাঁড়িয়েছিল অরিনকে দেখে তামিন টিস করে বলে সুন্দর চলেছে একটা পথে সঙ্গী হলে দুষ্কিতাতে হার মেনেছে দিনের আলো রাগলে তোমায় লাগে আরো ভালো সুন্দর চলেছে একটা পথে অরিনের মেজাজ বিগড়ে যায় রাগি দৃষ্টিতে তামিনের দিকে তাকিয়ে বলে খুব শখ সঙ্গী হর কিরে তোরা সে মা বোন নেই সিনিয়র হয়েছিস বলে কি মাথা কিনে নিয়েছিস নাকি ঠিক করে কথা বলো দেখ তাইলে অরিন তামিনকে এলোপাথারি থাপ্পড় দেওয়া শুরু করে আহিলও ক্যাম্পাসের মধ্যে চলে আসে আহিল অরিনের এই রূপ দেখে থ হয়ে যায় পাশে থেকে একটা ছেলে আসে অরিনের হাত ধরতে অরিন বাম্পা দিয়ে জোরে ছেলেটার পায়ে লাঠি মারে ছেলেটা বসে পড়ে আহিল অরিনের ফাইটিং দেখে বিষম খায় পাশের একজন গার্ড আহিলকে বলে না না দরকার নেই সাইফ নেহা রিম্পি এসে অরিনকে থামানোর চেষ্টা করে কিন্তু অরিন থামার নামই নিচ্ছে না অরিন তামিনের শার্টের কলার ধরে কিল ঘুষি দিয়েই যাচ্ছে পুরো কলেজের সব স্টুডেন্টরা জড়ো হয়ে গেছে অবস্থা বেগতিক দেখে আহিল সেখানে যায় কি হচ্ছে এখানে অরিন আহিলের দিকে তাকিয়ে বলে দেখতে পাচ্ছেন না কি হচ্ছে ও আমাকে টিস করেছে কিছু বলি না তাই ভাবে যে কিছু বলতে জানি না জানিস আমি কে হুম অরিন রাফিয়া অরিন ইয়াশের আরফাতের মেয়ে আমি অন্যায় করলে ছেড়ে দিব ভেবে এটা কলেজ ছুটি স্পট না থামো না হয় একদম টিসি দিয়ে কলেজ থেকে বের করে দেয়া হবে রিম্পি অরিনকে জড়িয়ে ধরে টেনে ক্লাসে নিয়ে যায় অরিন যেতে যেতে তামিনকে বলে দেখে নিব তোকে আহিল তামিনের দিকে তাকিয়ে বলে কলেজে আসো মেয়েদের টিচ করতে আর কোনোদিনও এই কলেজের ত্রিশ মানে যেন না দেখি গেট লস্ট রিম্পি অরিনকে বলে ভাই এবার তো একটু থাম ওর সাহস তো কমলে আমাকে টিচ করে এর জন্য তো কম ধোলাই দিস নি অরিন কুল কুল কলেজের পিয়ন আসে ক্লাসে তারপর বলে রাফিয়া অরিনকে আহিল স্যার দেখেছেন তার কেবিনে অরিন এবার কি হবে তাড়াতাড়ি যা অরিন উঠে হন হন করে ক্লাস থেকে বের হয়ে আহিলের কেবিনে চলে যায় পারমিশন না নিয়ে আহিল অরিনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে তুমি এত ভালো ফাইটিং জানো আমি তো অবাক তোমাকে দেখে কি বলতে চান আপনি টিচ করে যাবে আর আমি ছেড়ে দিব আমি তো তা বলিনি হ্যাঁ আপনি তাই বলেছেন আপনি তো ওদের সাইড নেবেন কারণ ওরাও ছেলে আর আপনিও ছেলে অরিন শাট আপ সত্য কথা বললে তখন শাট আপ আহিল উঠে গিয়ে অরিনকে টেনে দেয়ালের সাথে চেপে ধরে আহিল রেগে মেগে বলে খুব সাহস বেড়ে গেছে তাই না আমার মুখের উপর কথা বলো আমি কাউকে ভয় পাই না আর আপনার কেউ না আহিল অরিনে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে অরিন নিজের সর্বশক্তি দিয়ে আহিলকে ধাক্কা দেয় আহিল কিছুটা দূরে সরে যায় অরিন আহিলের দিকে তাকিয়ে বলে কোন দলিলে সাইন করে বারবার ওকে স্পর্শ করেন তোমাকে স্পর্শ করতে হলে দলিলে সাইন করতে হবে ঠিক আছে সেই ব্যবস্থাই করব অরিন বের হয়ে যায় কেবিন থেকে আহিলের চোখ আগুনের ফুলকির মতো লাল হয়ে গেছে তারপর অরিন কেবিন থেকে বের হয়ে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে যায় অরিন নিজের মাথায় টোকা দিয়ে নিজেকে নিজে বলে 
এ কি করলি অরিন রাগের বসে উড়া ধরা কথা বলে ফেললি এখন তোর কি হবে এই না তুই যা বলেছিস একদম ঠিক বলেছিস সে যা করা করুক অরিন হাসি মুখে ক্লাসে চলে আসে সবাই অরিনকে এত চার্মিং মুডে দেখে অবাক হয়ে যায় রিম্পি অরিনকে জিজ্ঞেস করে তোর মুড অফ থেকে অন হলো কি করে আমারও একই প্রশ্ন আমাদেরও তামিমকে কায়দা করে কেলিয়েছি তাই মনটা উরু উরু করছে বুঝলি তোর উরু উরু মন আবার কখন জানি উড়ে যায় মানে মানে হলো তোর আবহাওয়ার ঠিক নেই কখনো গরম কখনো শীত হয়েছে এবার তোরা চুপ করে উদ্ধার করা আমাকে সবাই হেসে ওঠে ক্লাস টিচার চলে আসে সবাই যে যার মতো বেঞ্চে বসে টিচার আর কেউ নয় আহিল অরিন ট্যারা চোখে আহিলের দিকে তাকায় আহিল অরিনের দিকেই তাকিয়ে আছে অরিন অমনি চোখ নামিয়ে ফেলে আহিল সবাইকে বলে আমার দিকে তাকিয়ে না থেকে পড়ায় মনোযোগ দিন বিশেষ করে মেয়েদেরকে বলছি অরিন ভেঙ্কি মেরে মনে মনে বলে নিজেকে কত হ্যান্ডসাম ভাবে সাদা কন্ডার একটা কিন্তু দেখতে সত্যি কিন্তু হ্যান্ডসাম অরিন কথাগুলো বলতে বলতে আহিলের দিকে তাকায় আহিল তখনও অরিনের দিকে তাকিয়ে আছে রাগ দৃষ্টিতে অরিন ঢোক গিলে নিচের দিকে তাকায় আহিল মনে মনে বলে তোমাকে স্পর্শ করতে আমাকে দলিলে সাইন করতে হবে তাই না এবার দেখো এমন দলিল বানাবো পিওন একটা নোটিশ নিয়ে আসে আহিল সেটা হাতে নিয়ে পড়তে থাকে সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনে আগামী বুধবারে কলেজে তিরিশ পূর্ণ হওয়ায় বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে আশা করি সব স্টুডেন্টরা সেখানে উপস্থিত থাকবেন ধন্যবাদ সবার মধ্যে থেকে এসমা বলে ওঠে স্যার কি কি ক্যাটাগরিতে থাকছে এই অনুষ্ঠানে সেটা আমি ঠিক জানি না তবে একজন টিচার লিস্ট আমার কাছে দিয়ে গেছে নাচের আর কবিতা আবৃত্তির লিস্ট আমার কাছে যারা যোগদান করবেন তারা তাদের নাম লিখে যাবেন রিম্পি অরিনকে ধাক্কা দিয়ে বলে অরিন যে ক্যাটাগরিতে সবসময় তুই পার্টিসিপেট করবি সেটাই তো আহিল স্যারের কাছে তো তো কি হয়েছে না কিছু হয়নি তবে হয়নি আর হবেও না সবার আগে আমি আমার নাম লিখবো সেই লিস্টে ক্লাস শেষে আহিল বের হয়ে যায় আহিলের পেছনে পেছনে অরিনও দৌড় দেয় জোরে দৌড় দেওয়ার জন্য অরিনের পায়ে স্লিপ কাটে অরিন সামনের দিকে পড়ে যেতে নেয় আহিল অরিনকে ধরে ফেলে অরিন হা হয়ে তাকিয়ে আছে আহিলের দিকে অনেক স্টুডেন্টরা ক্লাস থেকে বের হয়ে এসেছে সবাই অরিন আর আহিলকে দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এসমা বের হয়ে এই দৃশ্য দেখে ভিড়মি খায় অরিন আহিলের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে আহিল তাকিয়ে আছে অরিনের ঠোঁটের দিকে কোনো এক অজানা নেশায় ডুব দিচ্ছে আহিল আহিল কোনো মতে নিজেকে কন্ট্রোল করে অরিনকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চলে যায় অরিন আহিলের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই অরিনকে দেখে একে অপরের কানে কানে ফিস ফিস করতে থাকে অরিন সেদিকে পাত্তা না দিয়ে সোজা চলে যায় আহিলের কেবিনে मुख चेपे एक हाथ दिए हाथ दिए अरिने दो हाथ चेपे धरे और कने कने वाले हमार कथा बाहर जो ना फल भलो है ना अन्न उपाय तुम्हार मुख बंद करते आज और ता करलम ना धर्ज फल खूब मिष्टि है से अपेक्षाते ही आथाटा बोले आहिल अरिन के झेड़े दे अरिन घुरे इसे बोले इवेंटे पार्टिसिपेट करब तो करब दैट फाइनल ओके फाइन অরিন ভেঙ্কি মেরে বের হয়ে যায় আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে বুধবারের অপেক্ষা সেই দিন খুব সুন্দর করে তোমাকে স্পর্শ করব তুমি না বলেছিলে তোমাকে স্পর্শ করতে দলিলে সাইন করতে হবে নিজের বিপদ নিজে ডেকে এনেছো তুমি এবার দেখবে আহিল রেহমান কি কি করতে পারে দেখতে দেখতে বুধবার চলে এলো অরিন ঘুম থেকে উঠে নাচানাচি শুরু করে দেয় কি পড়বে কিভাবে সাজবে অরিন ফ্রেশ হয়ে দৌড়ে ফাইনের রুমে যায় ভাবি তুমি তো আমাকে ভয় পাইয়ে দিলে তাহলে 
অরিন তার ভাবিকে রুমে এনে বেদের উপর বসিয়ে আলমারি থেকে একটা একটা করে এগারোটা লেহেঙ্গা বের করল ফারিন বসে বসে অরিনের কাণ্ড দেখছে অরিন ছুটে এসে সবগুলো লেহেঙ্গা ফারিনের সামনে রেখে বলে বল এর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে সুন্দর হঠাৎ সকাল সকাল লেহেঙ্গার মার্কেট নিয়ে বসলে যে আরে ভাবি আজকে আমাদের কলেজে ফাংশন আছে কিসের তিরিশ বছর পূর্ণ হয় পূর্ণমিলন অনুষ্ঠান তাই তোমাকে ডেকে এনেছি এইগুলোর মধ্যে যেটা সব থেকে সুন্দর সেটা পরে কলেজে যাব তাই বুঝি ঠিক আছে ওদের মধ্যে হ্যাঁ এটা কোনটা ব্লু আর গোল্ডেন কালারের মিক্স কম্বিনেশন আমিও মনে মনে এটাই চয়েস করেছিলাম ভাবি ইউ আর গ্রেট তুমি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে আসো আমি তোমাকে সাজিয়ে দেব কেমন অরিন তাড়াতাড়ি করে লেহেঙ্গাটা পরে আসে লেহেঙ্গাটার ঘাগরা উপর দিয়ে নীল আর নিচ থেকে গোল্ডেন কালার ওনাটা নীল তার উপর গোল্ডেন কালারের স্টোন বসানো আর ব্লাউজটা নীল তার উপর গোল্ডেন কালারের স্টোন ফারিন অরিনকে টেনে নিয়ে যায় ড্রেসিং টেবিলের সামনে ফারিন অরিনের চুলগুলো দুই সাইড করে সামনে থেকে গোল গোল ঘুরিয়ে পেছনে ক্লিপ দিয়ে আটকে দেয় তারপর গালে হালকা ব্লাশিং দিয়ে দেয় হালকা গোলাপি রঙের তারপর ঠোঁটে গাঢ় গোলাপি লিপস্টিক চোখে গাঢ় কাজল কানে অ্যান্টিকে সিলভার কালারে ঝুমকা এক হাতে গোল্ডেন কালারের চুরি অন্য হাতে ঘড়ি সব শেষে ওনাটা ঘাগড়ায় গুজে ঘুরিয়ে অন্য সাইডে এনে সামনে রাখে ও অন্য পাশে এক গোছা চুল রাখে ফারিন অরিনকে বলে আজকে মনে হয় না বাসায় ফিরতে পারবে কেন ভাবি তোমাকে যা লাগছে না একেবারে পুতুল একটা ডাহা মিশকতা মোটেও না ভাবি দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি এখন যাই নাস্তা করবে না ক্যান্টিনে খেয়ে নিব অরিন দৌড়ে দরজার সামনে গিয়ে থেমে যায় আবার ছুটে এসে ফারিনের গালে একটা কিস করে আবার দৌড়ে চলে যায় ফারিন গালে হাত দিয়ে বলে পাগলি একটা অরিন ড্রয়িং রুমে সামনে গেলে তাইফ অরিনকে দেখে বলে অরিন শোন ভাইয়া তা আছে বলো এভাবে পেতনি সাপ দিয়ে সাপ সকালে কোথায় দেওয়া হচ্ছে শুনি তুমি আমাকে পেতনি বললে না না মোটেই না আমি তো তোকে পড়ি বললাম মিথ্যাবাদী এই চাবিটা নেই কিসের চাবি তোর নিউ স্কুটির ভাইয়া ও ভাইয়া রে তুমি কত ভালো রে হয়েছে আর পাম দিতে হবে না ঠিক আছে এখন তো সময় নেই কলেজ থেকে এসে পাম দিব না কেমন তবে রে অরিন দৌড়ে বাইরে চলে আসে পার্কিং জোনে গিয়ে দেখে একটা ব্লু রঙের স্কুটি অরিন অবাক হয়ে গেল স্কুটিটা দেখে স্কুটিটা অনেক সুন্দর অরিন স্কুটিটার দিকে তাকিয়ে বলে আজ থেকে তুমি আমার ফ্রেন্ড তোমার একটা নাম দেওয়া উচিত হ্যাঁ তোমার নাম নীল ফাও আই এম সো বুদ্ধিমতী চলো এবার তোমাকে নিয়ে গন্তব্য পাড়ি জমাই অরিন স্কুটিতে উঠে স্কুটি স্টার্ট দেয় স্কুটি চালিয়ে সোজা কলেজে চলে আসে তারপর পার্কিং সাইডে স্কুটি পার্ক করে অরিন স্কুটির সিটে হাত বুলাতে বুলাতে বলে মন খারাপ করো না একটু পরেই চলে আসবো তোমার কাছে ততক্ষণ তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকো অরিন দৌড়ে সামনে যেতে নিলে অরিনের হাই হিল স্লিপ কাটে আর অমনি কেউ একজন খবাত করে অরিনের হাত ধরে ফেলে অরিন তাকিয়ে দেখে সেই মহান ব্যক্তি আর কেউ নন আমার হিরো থুক্কু অরিনের হিরো আহিল আহিল অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অরিনের দিকে অরিন ভেঙ্কি মেরে বলে এভাবে ভেটকি মাছের মতো তাকিয়ে আছেন কেন এমন ভাব করছেন মনে হয় জীবনেও ভেটকি মাছের নাম শোনেননি আমাকে দেখে তোমার ভেটকি মাছ মনে হয় সাদা গন্ডের মতো মনে হয় হোয়াট দ্য হেল কিছুই না অরিন সেখান থেকেও দৌড় দেয় আহিল কিছু বলতে নিয়েও পারল না আহিল দাঁতে দাঁত চেপে বলে বড্ডবার বেড়েছো তোমাকে সাজতা করার সব ব্যবস্থা করা শেষ দেখো তোমার কি করি অরিন দৌড়ে কলেজের ভেতর চলে আসে সবাই অরিনকে অবাক হয়ে দেখছে অরিন মনে মনে বলে আরে সবাই আমাকে এভাবে দেখছে কেন মনে হয় চিড়িয়াখানার কোনো প্রাণীকে দেখছে আরে আমি এত ভাবছি কেন আমি তো অনেক কিউট পিউট একটা পড়ি আরাফ নেহা রিম্পি এসমা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল অরিন জোরে ওদের ডাক দেয় ওরাও অরিনকে দেখে হা হয়ে যায় রিম্পি অরিনকে দেখে বলে এই কি আমাদের অরিন নাকি অন্য কেউ আমি অরিন রাফিয়া অরিন সত্যি অরিন তোকে দারুণ লাগছে 
जस्ट वाओ तो के देखे जे के ऊपर में पड़ जाबे तू सावधान থাকিस তাইলে একদম ঠিক সাইফ এসে অরিনের মাথায় টোকা দিয়ে বলে আমি তো তোর প্রেমে পড়ে গেছি এবার কি হবে এবার তোকে কেলানো হবে নরম হাতের কেলানো খেতে আমার ভালোই লাগে তবে রে শয়তান তখনই সবাইকে এক জায়গায় জড় হতে বলা হয় সবাই চলে যায় সেখানে যে যার মতো চেয়ারে বসে পড়ে প্রিন্সিপাল স্যারও এসেছে অনুষ্ঠানে একে একে সব ইভেন্ট শেষ হতে লাগলো কিন্তু কবিতা নাচে অরিনের নাম ডাকা হয়নি অরিন রেগে মেগে বসে আছে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেছে নাচে সিনিয়র ক্লাসের জেনি ফার্স্ট হয়েছে আর কবিতায় ও সবাই বলাবলি করছে অরিন থাকলে অরিনি দুটোই ফার্স্ট হতো অরিনের মন খারাপ হয়ে যায় অরিন মনে মনে বলে আমার সাথে এমনটা করবে সেটা ঠিক জানতাম ধুর থাকবোই না এখানে অরিন উঠে হন হন করে চলে আসে পার্কিং লনে সবাই অনুষ্ঠানে ব্যস্ত তাই কোনো ফ্রেন্ডরাই খেয়াল করেনি অরিন চলে এসেছে অরিন স্কুটির কাছে দাঁড়িয়ে রাগে গজ গজ করতে করতে বলে এখন ওই জেনি নিশ্চয়ই ভাব মেরে বলবে কি হলো অরিন এবার তো আমি ফার্স্ট হলাম ধুর তখনই একটি হাত অরিনের মুখ চেপে ধরে অন্য হাত অরিনের হাত দুটো চেপে ধরে তারপর অরিনকে টেনে নিয়ে যায় কলেজের পাশে একটা নির্জন রাস্তায় অরিন চিৎকার করতে চেয়েও পারছে না কারণ অরিনের মুখ চেপে ধরা সেই রাস্তায় গিয়ে অরিনকে ছেড়ে দেয় অরিন ঘুরে তাকায় টানি তুমি কেন অবাক হলে অসভ্যতা মির একটা সীমা থাকে যেটা তুমি ক্রস করেছো তাই তাহলে এখন তাই করব কি করবে যা করব তা ভাবতেও পারবে না সেদিন সবার সামনে আমাকে অপমান করেছো কি ভেবেছো এত সহজে তোমাকে ছেড়ে দেব নো ওয়ে ভালো হচ্ছে না তামিন অরিন তাকিয়ে তামিনকে ধাক্কা দিতে দো ধাক্কা দিয়ে দৌড়ে নিতে নিল দেখে চোদ্দ পনেরোটা ছেলে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তামিন অরিনের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে জড়িয়ে ধরে অরিন ধাক্কা দিতে চাইলেও পারছে না অরিন জোরে চিৎকার করে তামিন অরিনের ওনাটার টেনে ফেলে দেয় অরিন দৌড়ে যাবে তার আগেই তামিন আবারও জড়িয়ে ধরে অরিনকে আর বলে আই লাভ ইউ অরিন আই হেট ইউ তখনই একটা গুলি এসে তামিনের হাত ভেদ করে চলে যায় অরিন থমকে যায় আশেপাশের ছেলেগুলো বুলেটের শব্দ শুনে দৌড়ে পালায় তামিন অরিনকে ছেড়ে দিয়ে নিজের হাত ধরে সামনে তাকায় দেখে রোড লাইটের আলোতে অনেকগুলো লোক দাঁড়ানো তাদের ঠিক মাঝখানে হালকা ক্রিম কালার শার্ট পরা একটি ছেলে মুখ বাঁধা রুমাল দিয়ে হাতে পিস্তল সেই ছেলেটা হাতে ইশারায় বলে বয়স একটা ছেলেরও যেন হার আস্ত না থাকে কথাটা বলে দুই আঙুল উঠিয়ে ইশারা করার সাথে সাথে গার্ডরা বদমাশ ছেলেগুলো ধরার জন্য দৌড়ে যায় সেই ছেলেটা তামিনের সামনে গিয়ে পিস্তল দিয়ে মাথায় জোরে বাড়ি দেয় তামিন মাথা ঘুরে পড়ে যায় তারপর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অরিনের দিকে এগুতে থাকলে অরিন দৌড় দিতে নিলে ছেলেটা হাত ধরে টান দেয় আর অরিন সামনে চলে আসে সাথে সাথে ছেলেটা মুখের রুমাল সরিয়ে ফেলে অরিনের চোখ চরক গাছ হয়ে গেছে ছেলেটাকে দেখে কারণ সে আর কেউ নয় আহিল আহিল ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে চোখ দুটো অসম্ভব লাল হয়ে গেছে আহিল চটপট করে অরিনের মুখ বেঁধে ফেলে রুমাল দিয়ে আর পাশে পড়ে থাকা করোনা দিয়ে অরিনের হাত বেঁধে ফেলে অরিন কিছু বুঝে ওঠার আগেই আহিলেই কাণ্ড করল তারপর আহিল অরিনকে কানে তুলে নেয় অরিন নাচানাচি শুরু করে দেয় আহিল অরিনকে গাড়িতে বসিয়ে নিজেও গাড়িতে উঠে অরিন গাড়ির মধ্যে নাচানাচি শুরু করে দেয় অরিন আহিলকে ইশারায় বলছে হাতের বাঁধন আর মুখের রুমাল খুলে দিতে আহিল গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে সামনের দিকে আছে অরিনের কর্মকাণ্ডে বিরক্ত হয়ে সোজা পিস্তল বের করে কপালে চেপে ধরে বলে অতিরিক্ত নাচানাচি করলে পিস্তলের সব কটা বুলেট তোর মাথা ভেদ করে চলে যাবে মেরে লাশ গুম করে দেব কেউ জীবনও খুঁজে পাবে আমার মুখের দিকে সবাই সব ভুলে যায় 
তুই কিনা আমাকে মারার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিস আর এই ঢ্যাঁড়স জানিস আমার কত ইচ্ছে বিয়ে করে জামাইকে দিয়ে রান্না করিয়ে খাবো সব কাজ করাবো আর এই সাদা হনুমান কিনা আমাকে মারতে চায় তোর কপালে বউ জুটবে না এই বলে দিলাম কিন্তু এই শয়তানটা আমাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে অরিন আবারও নড়াচড়া শুরু করে দেয় আহিল গাড়ি থামিয়ে বিরক্ত হয়ে অরিনের মুখের রুমাল সরিয়ে দেয় আর ধমক দিয়ে বলে সমস্যা কি তোমার খিদে পেয়েছে হোয়াট এই মোমেন্টটা তোমার খিদে লেগেছে আমি কথা না বলে থাকতে পারি না কথা না বললেই খিদে পেয়ে যায় সেটা কি আমার দোষ আর ইউ ক্রেজি বেশি কিছু না আপাতত তিনটা বার্গার আর দুটো স্যান্ডউইচ একটা হট ডগ আর এক বোতল কোকা কলা হলেই হবে এ কি এমন মে ইউ শাট আপ ভালো করে কথা বললে কি আর আপনার মহাভারত পাল্টে যাবে উল্টে যাবে আর একটা কথা বললে আমার থেকে খারাপ আর কেউ হবে না আমাকে বাসায় যেতে দিন প্লিজ না হয় আমার বাবা আমাকে আর বাসায় ঢুকতে দেবে না তোমাকে এত সহজে ছাড়ছি না আপনি এত খারাপ একটা অপনা মেয়েকে তুলে এনেছেন রাস্তা থেকে এবার আহিলের রাগ চরম মাত্রায় পৌঁছে গেল আহিল অরিনের গলা চেপে ধরে বলে এতই অবলা তাহলে অন্য ছেলেকে জড়িয়ে ধরলে কি করে মেয়েদের আমার খুব ভালো করে চেনা আছে আপনি আমাকে এভাবে বলতে পারেন না আহিল অরিনের মুখ বেঁধে দেয় রুমাল দিয়ে আবারও গাড়ি স্টার্ট দেয় আহিল আর চোখে অরিনকে দেখে মনে মনে বলে এখনো কিছুই দেখনি জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড সি কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ি এসে থামে একটা বাড়ির সামনে বাড়িটা রং বেরঙের বাতি দিয়ে সাজানো আহিল বের হয়ে অরিনকে কোলে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকে পুরো বাড়ি খুব সুন্দর করে সাজানো ফুল দিয়ে আহিল অরিনকে নিয়ে যায় একটা রুমে আহিল অরিনকে বেডের উপর বসিয়ে তারপর অরিনের পাশে বসে অরিনের মুখের রুমাল সরিয়ে দেয় আর তো অরিনের বকবকানি মেশিন স্টার্ট আরে আমাকে এ কোথায় নিয়ে এলেন আমু বাঁচাও এই ভিলেন আমাকে তুলে নিয়ে এলো বাবা বাবা আমি ভিলেন না হিরো যেই না চেয়ারা নাম রেখেছে পেয়ারা কেউ তো বাঁচাও এই ডেভিলের হাত থেকে যতবারা চাচা বেঁচে করো সমস্যা নেই তবে তোমার চিৎকারে কেউ শুনবে না আমাকে ছেড়ে দিন না তাহলে আমি কি পাবো দেখুন আমার কাছে একটাও টাকা নেই আর এই যে অর্নামেন্টস গুলো এগুলো সব নরমাল তোমার কি মনে হয় আমি তোমাকে হাইজ্যাক করার জন্য তুলে এনেছি আমার টাকার অভাব নেই বুঝতে পেরেছো এই শহরের টপ রিচম্যান আমি আহিল তার একজন গার্ডকে ডাক দেয় শ্যাম্পেইনের বোতলটা নিয়ে এসো ক্যাম্পেইন ক্যাম্পেইনে তো টিকা দেয় না 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 আমি টিকা না 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 আমার টিকা দরকার নেই কি আমি ছোটবেলায় ক্যাম্পেইনে গিয়ে পোলিও ক্যাপসুল খেয়েছি একসাথে চার পাঁচটা এখন আর দরকার নেই ইউ ব্লাডি ফুল শ্যাম্পেইন নট ক্যাম্পেইন সেটা আবার কি আহিলের গার্ড এসে তাকে শ্যাম্পেইনের বোতল দিয়ে যায় অরিন বুঝতে পারে এটা নিশ্চয়ই কোনো বাজে জিনিস আহিল বাঁকা হাসি দিয়ে অরিনের দিকে তাকায় অরিন ভয়ে ঝোঁক গিলে আহিল একটা গ্লাসে শ্যাম্পেইন ঢেলে অরিনের কাছে আসে অরিন বলে এমা ছি 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 কি বিচ্ছি গন্ধ নাও হা করো মরে গেলেও না ভালোই ভালো হা করো না হয় ওনা হা কেন হু করব না আহিল অরিনের গাল চেপে ধরে অরিনের মুখে সব ঢেলে দেয় অরিন নাকছিটকে বলে ছি কোন ছাইপাশ খাওয়ালেন আপনি একটা হনুমান পদের হাড্ডি সাদা ঘন্টার বান্দরের বান্দর আর যেন কি আর যেন কি একটু পরে অ্যাকশন শুরু হয়ে যাবে মানে কিসের অ্যাকশন ওয়েট ওয়েট আহিল রুম থেকে বের হয়ে যায় অরিনের মাথায় চক্কর দিয়ে ওঠে অরিন এদিকে সেদিকে তাকিয়ে আছে তাকিয়ে বলছে এ কি সব ডাবল ডাবল কেন দিছে ঘরটা এমন ঘুরছে কেন আহিল একটু পরে রুমে আসে সাথে আরো দুইটা মেয়ে আসে সাথে রেড কালার ব্রাইডাল লেহেঙ্গা গয়না আর মেকআপ কিটস অরিন ঘাড় বাঁকা করে চোখ বন্ধ করে আছে আহিল অরিনের মাথায় হাত রাখে অরিনকে অনেক বেশি মায়াবি লাগছে আহিল অরিনের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলে রাফিয়া চোখ খোল অরিনের কোনো খবর নেই আহিল একটু জোরে ধাক্কা দেয় অরিন চোখ মেলে তাকায় অরিন কিছুক্ষণ আহিলের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে ওঠে আহিল অরিনকে বলে আরি ওকে হে মশাই আপনি কে আমি এই মেয়েরা আমার দিকে হা করে কি দেখছো কাজ হয়ে গেছে আহিল পকেট থেকে 
ফোন বের করে সাজিদকে কল করে সাজিদ ফোন রিসিভ করে বলে হ্যাঁ ভাই বলো সব রেডি হ্যাঁ ভাই রেডি হুম রাখছি আহিল মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলে আপনাদের কাজ শুরু করে দিন সময় আধা ঘন্টা আহিল বের হয়ে যায় রুম থেকে মেয়েরা অরিনের কাছে যায় মেয়েগুলো অরিনের হাতের বাঁধন খুলে দেয় অরিন বারবার খেলে পড়ে যাচ্ছে মেয়েরা বলছে অরিনের দিকে তাকিয়ে বাহ তুমি তো অনেক সুন্দরী স্যার চয়েজ আছে বলতে হবে তারা তাদের কাজ শুরু করে দিল আহিল বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে আর ভাবছে অরিনের কথাগুলো মনে মনে আহিল তার মাথার হালকা টোকা দিয়ে বলে মেয়েটা সত্যি অন্যরকম বয়স বাড়লেও বাচ্চা পড়া ভাবটা রয়ে গেছে কথা না বললে খিদে লাগে এই প্রথম শুনলাম যত দেখি ততই অবাক হয়ে যায় একটা মানুষ এতটা অসাধারণ কি করে হতে পারে কিন্তু আজ যে কাজটা করতে হচ্ছে শুধুমাত্র তোমার কথার জন্য এমনটা করব যাতে তুমি বাধ্য হও আমাকে ভালোবাসতে আই প্রমিস তোমাকে আমার করেই ছাড়ব এদিকে অরিনকে সাজানো শেষ অরিনকে রেড কালার ব্রাইডাল লেহেঙ্গা পরানো হয়েছে তার সাথে ভারী গহনা গোল্ডের অরিন একের পর এক পাগলামি করেই যাচ্ছে সাজ শেষে মেয়ে দুটো অরিনকে বলে তোমাকে পুরাই নায়িকার মতো লাগছে একদম সুন্দরী ললনা অরিন হেসে হেসে বলা শুরু করে একটি মেয়ে অন্যজনের দিকে তাকিয়ে বলে আমি স্যারকে বলে আসি সাজানো শেষ মেয়েটি গিয়ে আহিলকে বলে আহিল তাদের বিল পে করে যেতে বলে মেয়েরা চলে যায় আহিল রুমের মধ্যে যায় অরিন বসে আছে বেডের উপর আহিলকে দেখে অরিন উঠে চলে আসে আহিলের কাছে বাচ্চা মানুষ ভয় পাবে এটাই তো অস্বাভাবিক কিছু না অন্য কিছু দিলে চলবে আহিল অরিনের কাছাকাছি আসলেও আহিল দুর্বল স্বরে বলে একটু অপেক্ষা করো পেয়ে যাবে কথাটা বলে আহিল অরিনকে ছেড়ে দিয়ে আলমারি থেকে একটা ক্রিম ও রেড কালার মিক্সড একটা শেরওয়ানি হাতে নিয়ে ওয়াশরুমে যায় অরিন আহিলের দিকে তাকিয়ে আছে অবুজের মতো আহিল ওয়াশরুমের মধ্যে যায় অরিন টলতে টলতে ওয়াশরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে আহিল শেরওয়ানি পরে বের হওয়ার জন্য দরজা খুলতে নেয় আর তখনই অরিন আহিলের উপর পড়ে যায় আহিল হতভম্ব হয়ে যায় অরিনের কাণ্ড দেখে আহিল বিরক্ত হয়ে বলে তুমি দরজার সামনে কি করছিলে ভয় করছিল তো তাই বলে দরজার সামনে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে আর একটু হলেই তো নিচে পড়ে যেতে তার আগেই তো তুমি আমাকে ধরে ফেললে না ধরলে পড়ে যেতাম আহিল অরিনকে ধরে বাইরে নিয়ে আসে আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে চলো এবার কোথায় যাব ড্রয়িং রুমে কেন সবাই অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য কেন অপেক্ষা করছে তোমার আর আমার বিয়ে দিবে তারা এই জন্য অপেক্ষা করছে আমার বিয়ে এ কেমন মেরে বাবা নিজের বিয়ের কথা শুনে নাচা শুরু করে দিল আমার বিয়ে আচ্ছা আমার বর কে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তুমি আমার বর এনি ডাউট চলো তাদের বিয়ে করব এখন না বুঝে বলছো সকালবেলা তোমার এক্সপ্রেশনটা কেমন হবে সেটাই ভাবছি কি বলো চলো না হুম চলো না যাব না আবার কি হলো কোলে নাও কি কোলে না নিলে আমি যাব না বলে দিলাম আর কত কি দেখতে হবে আল্লাহ জানেন আহিল এসে অরিনকে কোলে তুলে নেয় অরিন আহিলের বুকে মুখ লুকায় নিচে ড্রয়িং রুমে সাজিদ বসে আছে সাথে একজন কাজি আর কয়েকজন লোক সাজিদ কথা বলতে বলতে সিঁড়ির দিকে তাকায় সাজিদ মুচকি হেসে আবারও তার কাজে মন দেয় আহিল ড্রয়িং রুমে আসার সাথে সাথে সবাই দাঁড়িয়ে যায় অরিন লাভ দিয়ে নেমে যায় কোল থেকে সবাই অবাক হয়ে যায় অরিনের কাণ্ড দেখে অরিন সাজিদের দিকে তাকিয়ে বলে তুমি আমাদের বিয়ে দেবে আমি না কাজ হিসাবে বিয়ে পড়াবেন মিস মাফিয়া অরিন এই তোমার সাহস তো কম না আমাকে হরিণ বলো তাও আবার মাফিয়া হরিণ আচ্ছা সরি 
এই কান ধরলাম ঠিক আছে কাজ এখনো বিয়ে পড়াচ্ছে না কেন আহিল অরিনের অবস্থা দেখে সাজিতকে ইশারা করে কাজ শুরু করানোর জন্য সাজিত ইশারা করে কাজিকে কাজি তার কাজ শুরু করেন আহিল অরিনকে তার পাশে বসায় কাজি সব রেডি করে অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে বলুন কবুল কি বলবো তিনবার কবুল বলুন কি তিনবার আমি একসাথে এক হাজার বার বলে দিলাম অবস্থা দেখে আহিল কাজি মুখের সামনে আঙুলে তুরে বাজিয়ে বলে আর কি কি ফর্মালিটি আছে এই ব্যাপারে সাইন দরকার আপনাদের দুজনের আহিল অরিনকে কোলে নিয়ে উপরে চলে যায় অরিন এলোপাথারি ঘুষি মারছে আহিলকে কিন্তু আহিলের কোনো কিছু হয় না তাতে আহিল অরিনকে বেডরুমে নিয়ে বিছানার উপর ছুঁড়ে মেরে ফেলে দেয় অরিন অসহায় দৃষ্টিতে থাকায় আহিলের দিকে আহিল শেরওয়ানি খুলতে খুলতে বলে সেদিন যেন কি বলেছিলে তোমাকে স্পর্শ করতে হলে দলিলে সাইন করতে হবে হ্যাঁ দলিলে সাইন করলাম এবার তোমার কি হবে আমি যাব আমাকে যেতে দাও অরিন উঠতে নিলে আহিল অরিনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় বেডের উপর অরিন হাত পা ছুটে থাকে আহিল অরিনের হাত চেপে ধরে বালিশের সাথে তারপর অরিনের ওষ্ঠের সাথে ওষ্ঠ চেপে ধরে কিছুক্ষণ পরে আহিল অরিনকে ছেড়ে দেয় আহিল উঠে চলে আসে আর মনে মনে বলে রেডি থাকো কাল থেকে শুরু হবে তোমার জীবনের নতুন দিন অরিনের মাথা ঘুরতে থাকে অরিন বেডেই ঘুমিয়ে পড়ে সকাল সকাল ঘুম ভেঙে যায় অরিনের অরিন লম্বা হাই তুলে ঘুম থেকে উঠে বসে আশেপাশে তাকিয়ে দেখে রুমটি অচেনা অরিন অবাক হয়ে যায় তারপর দেখে তার গায়ে নতুন লেহেঙ্গা ভারী ভারী গয় না অরিন চমকে যায় এসব দেখে অরিন মাথায় হাত দিয়ে বলে আমি কোথায় এলাম আর এসব কখন পড়লাম আমি সারা রাত এখানে ছিলাম হ্যাঁ তুমি সারা রাত এখানেই ছিলে আমার সাথে এক বাসায় এক ছাদে নিচে আর এক বেডে অরিন কথাগুলো শুনে রীতিমতো শখ খায় অরিন পেছনে তাকিয়ে দেখে আহিল ওয়াশরুম থেকে বের হয়েছে চুল মুসতে মুসতে অরিন আহিলের দিকে তাকিয়ে বলে আপনি এখানে আমি ছাড়া কেই বা থাকবে আপনি এসব আপনি এসব করেছেন কি করেছি শুধুমাত্র বিয়ে করেছি আহিলের কথা শুনে অরিনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে অরিনের চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ল অরিন আহিলের দিকে তাকিয়ে বলে दलिलेबर मुक्ति ना देव तुम्हें बंदी और जो मुक्ति पंद्रह कोटी टाक दिए मुक्ति आईने बर खिलाफ कर ले तुम नाम टाक आत्मसात कर আর তুমি এসব মানতে বাধ্য না মানলে সমাজ তোমাকে ধিক্কার জানাবে তখন তোমার বাবা ভাইয়ের মান সম্মান ধুলোয় মিশে যাবে সবাই তাদের এড়িয়ে চলবে শুধু তোমার জন্য এবার বলো তুমি কি তা চাও আপনি এমনটা করতে পারলেন তুমি বলতে পারলে আমি কেন করতে পারবো না আমি বাসায় যাব হুম যাও কিন্তু আমি যখন তোমাকে ডাকবো তখনই আসতে হবে না হয় আসবো দ্যাটস লাইক এ গুড গার্ল নো রং দ্যাটস লাইক এ গুড ওয়াইফ 
অরিন কে ছেড়ে দেয় আহিন অরিন রকিং চেয়ারের উপর তার গোল্ডের কালারে লেহেঙ্গা রাখা দেখে সেটা হাতে নিয়ে ওয়াশরুমে চলে যায় আহিন মনে মনে বলে তোমার দৃষ্টিতে যে ঘৃণা ছিল আমার জন্য ততটা ঘৃণা আমার প্রাপ্য নয় আমাকে যতটা খারাপ ভাবো ততটা খারাপ আমি নই সেটা ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে অরিন তার লেহেঙ্গা পরে বের হয় আশেপাশে তাকিয়ে দেখে আহিল রুমে নেই অরিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রুমে আসে অরিনের অজান্তেই দুফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে অরিন চোখে পানি মুছে তখনই একটা হাত এসে অরিনের হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে নিজের কাছে নিয়ে আসে অরিন তাকে বলে প্লিজ আমাকে বাসায় যেতে দিন আমার বাসায় সবাই অপেক্ষা করছে আমার জন্য প্লিজ যেতে দিন হ্যাঁ যাও দরজা খোলা আছে তোমাকে কেউ আটকাবে না ধন্যবাদ আহিল অরিনকে ছেড়ে দেয় অরিন দৌড়ে দরজার সামনে যেতেই আহিল বলে আমার কথার বরখেলা করলে পরিণাম কি হবে সেটা নিশ্চয়ই জানো আহিলের কথা শুনে অরিন থমকে যায় আহিল অরিনের কাছাকাছি এসে বলে আমার যা চাই তা আগে দিয়ে তারপর যেখানে খুশি যাও কি চাই আপনার এদিকে এসো কি হলো কথা কানে যায় না আসছি অরিন ধীরে ধীরে আহিলের সামনে যায় আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে আছে অরিনের মুখে ভয়ের ছাপ এমন রূপে অরিনকে আরো মায়াবতী লাগছে অরিন আহিলের সামনে এসে দাঁড়ায় আহিল উঠে দাঁড়িয়ে অরিনের কাছে গিয়ে আচমকা অরিনকে জড়িয়ে ধরে আহিল অরিনের কানে কানে বলে ওয়েলকাম টু মাই কিংডম আশা করি যখন ডাকবো তখন চলে আসবে কি হলো কথা বলছো না কেন জি জি আসবো তাহলে আমার সামনে থেকে দূর হও এখন গেট লস্ট আহিল অরিনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় অরিন অসহায় দৃষ্টিতে তাকায় আহিলের দিকে পকেট থেকে ওয়ালেট বেল বের করে পাঁচশো টাকার একটা নোট ছুঁড়ে মারে অরিনের দিকে আর বলে ভাড়া দিয়ে চলে যাও বাসায় অরিনের খুব কান্না আসছে কারণ কখনো কেউ এত রুদ বিহেভ করেনি তার সাথে আহিল রুম থেকে বের হয়ে যায় অরিনও রুম থেকে বের হয় আর কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা বের হয়ে যায় আহিল আর সাজিদ বসেছিল ড্রয়িং রুমে সাজিদ বুঝতে পারে কিছু একটা হয়েছে আহিলের দিকে তাকিয়ে বলে ভাই ভাবি এভাবে একা একা চলে যাচ্ছে কেন যাক আমি এগিয়ে দিয়ে আসবো ভাবি কে না ও একাই যাবে আর তুই রেডি হয়ে নে আর এক ঘন্টা পরে তোর ফ্লাইট কিন্তু ভাই যেতে বলেছি না জি ভাই সাজিদ কখনো আহিলের কথার অবাধ্য হয় না আহিল যা বলে তাই শোনে আহিলের কথা মতো সাজিদ রেডি হতে চলে যায় আহিল মনে মনে ভাবছে এ তো সবে শুরু তোমাকে আরও অনেক কিছু সহ্য করতে হবে একটু পরেই আবারও এখানে আসতে হবে তোমাকে এখানে কারণ তোমার বাসার কেউ তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না অনিল রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে কোনো গাড়ি নেই বললেই চলে অনেকক্ষণ পরে একটা ট্যাক্সি আসে অরিন সেটায় উঠে পড়ে অরিন মনে মনে ভাবছে আজ তো কেয়ামত হয়ে যাবে বাসায় কি করবো কি বলবো বাসায় সারা রাত বাসার বাইরে ছিলাম কোথায় ছিলাম সেটা কি করে বলবো হে কোদা আমাকে তুমি বাঁচাও ওই টেবিলটার হাত থেকে রক্ষা করো আমাকে অরিনের বাসার সামনে গাড়ি আসতেই অরিন ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলে ড্রাইভার গাড়ি থামায় অরিন গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারকে পাঁচশো টাকার নোটটা দেয় ড্রাইভার অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে আভা বাংটির দেহা নাই পুরোটা রেখে দিন আচ্ছা অরিন বাড়ির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভয়ে ভয়ে কদম বাড়াতে থাকে হঠাৎ করে দেখতে পায় অরিনের নিউ স্কুটি রাখা বাসার সামনে অরিন বাসার দরজার সামনে এসে ঢোক দিলে পা বাড়ায় অরিন বাসার মধ্যে ঢুকে তাকিয়ে দেখে সবাই বসে আছে ড্রয়িং রুমে ফারিন দরজার দিকে তাকিয়ে তাইফের কাঁধে হাত রেখে বলে শুনছো ওই যে অরিন তাইফ দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে অরিন দাঁড়িয়ে আছে অরিনের কলিজা শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম বাবাই নিচের দিকে তাকিয়ে বসে আছে অরিনের মা পাশে বসে বসে কাঁদছে তাইফ তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলে বাবা অরিন এসেছে অরিনের বাবা অগ্নি দৃষ্টিতে তাকায় অরিনের দিকে সে ধীরে ধীরে অরিনের সামনে যায় আর অরিনের দিকে তাকিয়ে বলছে কোথায় ছেলে বাবা বাবাই কোথায় ছেলে সারা রাত বাবা বাবাই ডিম্পির বাসায় ছিলাম অরিনের বাবা সাথে সাথে কষে থাপ্পড় দেয় অরিনের গালে অরিন ছিটকে দূরে পড়ে যায় ফারিন দৌড়ে অরিনের কাছে যেতে নিলে 
তাইফ ফারিনের হাত ধরে ফেলে বাবাই অলিনের দিকে তাকিয়ে বলে তুই এত বড় হয়ে গেছিস সারা রাত বাসার বাইরে কাটিয়ে এসে আবার মিথ্যা কথা বলছিস তোর সব বন্ধুদের বাসায় খোঁজ করেছে কিন্তু তুই কারো বাসায় ছিলি না তোর স্কুটি পড়েছিল পার্কিং লোনে তাইফ অলিনের দিকে তাকিয়ে বলে অলিন সত্যি করে বল কোথায় ছিলি তুই আমি কথাটা বলতে যে কেন জানি অরিনের গলা ভারী হয়ে আসে অরিন বলতে যেও থেমে যায় তাই ধমক দিয়ে বলে কি হলো বল ভাইয়া ফারিন এসে অরিনকে ধরে বলে তাইফের দিকে তাকিয়ে থামো ওকে একটু রিল্যাক্স হতে দাও তাই এক ঝটকায় ফারিনকে উঠে হাত ধরে আর বলে ওর সাইড নিলে একেবারে তালাক দিয়ে দেব তাইফের এমন কথায় অরিন আর ফারিন দুজনেই অবাক হয়ে যায় ফারিন তাইফের কথা শুনে চুপ হয়ে যায় বাবাই এসে অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে এই ইয়াসিন আর ফাতে সামনে দাঁড়িয়ে কেউ কথা বলার সাহস করে না আর তোর জন্য তোর জন্য পুরো এলাকার মানুষ সৃষ্টি করছে অরিন বল তুই কোথায় ছিলি ছোট থেকে এখন পর্যন্ত তোকে কোনো কিছুতে বাধা দেয়নি যা চেয়েছিস তাই দিয়েছি কে জানতো তার প্রতিদান তুই এভাবে দিবি অরিনের মা অরিনের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে কাল কলেজ থেকে বের হয়ে কোথায় ছিলি সারা রাত কোথায় কাটিয়েছিস একটা ফোনও তো করতে পারতি কি হলো চুপ করে আছিস কেন বল অরিনের মাও একটা চর মারে অরিনের গালে আর বলে এমন কোথায় ছিলি যে মুখ ফুটে বলতে পারছিস না ওকে নিয়ে রুমে আটকে রাখো ওর বাইরে যাওয়া নিষেধ তাই অরিনের হাত টেনে নিয়ে যায় রুমে তারপর রুমের দরজা লাগিয়ে দেয় অরিনকে ভেতরে রেখে অরিন মুখ চেপে ধরে কাঁদছে আহিল সবটা দেখছিল ল্যাপটপে আহিল বাঁকা হাসি দিয়ে বলে ভেবেছিলাম বাসা থেকে বের করে দেবে কিন্তু এ তো উল্টো হয়ে গেল ব্যাপার না আহিল রেহমানের পক্ষে কোনো কিছু অসম্ভব নয় অরিন রুমের মধ্যে বসে কাঁদছে দরজা বাহির থেকে বন্ধ করা দুপুরে কাজের লোক এসে খাবার দিয়ে যায় খাবার সেরকমই থাকে অরিন তা ছুঁয়েও দেখে না সারাদিনে কেউ আসেনি অরিনের রুমে দুপুর থেকে সন্ধ্যা নেমে আসে পুরো রুম অন্ধকার অরিন ইচ্ছে করে লাইট জ্বালায়নি হঠাৎ একটা রুমাল দিয়ে কেউ একজন অরিনের মুখ চেপে ধরে তারপর আর কিছুই মনে নেই অরিনের ফারিন তাইফকে বলে ও না হয় ভুল করে ফেলেছে তার জন্য তোমরা এমন করতে পারো না তাহলে কি করা উচিত ছিল আমাদের তুমি অরিনের রাগ ভাঙিয়ে আসো বাবা বারণ করেছে যাও তুমি কিছু হবে না ঠিক আছে তাইফ উঠে অরিনের রুমে চলে যায় পুরো রুম অন্ধকার তাইফ অরিনকে পুরো রুমে তন্ন তন্ন করে খুঁজে কিন্তু পায় না তাইফ দৌড়ে তার বাবার রুমে যায় তাইফ বলে বাবা অরিনকে খুঁজে পাচ্ছি না কি বলছো ও তো রুমের মধ্যে ছিল না বাবা নেই সবাই অরিনে ঘুমে যায় কিন্তু অরিনকে কোথাও খুঁজে পায় না অরিনের বাবা সবাইকে বলে আজকে থেকে অরিন মরে গেছে ওর কথা এই বাসায় আর কারো মুখে যেন না শুনি ফারিন তার শাশুড়িকে জড়িয়ে ধরে কান্না করে তাই দু চোখ মুছে চলে যায় অরিন বারবার পলক ফেলছে টিপ টিপ চোখে তাকায় অরিন অনুভব করছে কোনো উঁচু জিনিসের উপর মাথা রেখে শুয়ে আছে অরিনের সন্দেহ লাগে তাই সে চোখ খুলে তাকায় তাকিয়ে যা দেখে সেটা দেখার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না অরিন কান চেপে ধরে জোরে সরে একটা চিৎকার দেয় আপনাদেরও জানা দরকার অরিন কি দেখল অরিন চোখ মেলে দেখে সে আহিলের বুকের উপর শুয়ে আছে তাও তাকে জড়িয়ে ধরে আহিল উঠে অরিনের মুখ চেপে ধরে সারের মতো চিল্লাতে শুরু করছো কেন এমন ভাব করছো মনে হয় ভূত দেখেছ কি করছো কথা বলতে পারো না ও তোমার মুখ তো চেপে ধরেছি কথা বলবে কি করে শোনো আমি চিৎকার চেঁচামেচি মোটেও পছন্দ করি না তাই সব সময় শান্ত থাকবে আমি এখানে এলাম কি করে আমি তো বাসায় ছিলাম তোমাকে তুলে এনেছি তুলে এনেছি তোমাকে তোমার বাসা থেকে আপনি একটা কিডনেভার আপনার নামে আমি মামলা করব তারপর সারা জীবন জেলের খানি টানতে টানতে বুড়ো হয়ে যাবেন বউকে বাসা থেকে তুলে এনেছি অন্য কাউকে নয় বুঝলে 
বউ মানে আমি আপনার কোন কালের বউ হ্যাঁ সাতকালের আমি মানি না আমি বাসায় যাব কোনো লাভ নেই মানে ইয়াসির আরাফাত মানে আমার শ্বশুর মশাই আরাফাত পরিবার থেকে তোমাকে ত্যাজ্য করে দিয়েছেন এ হতে পারে না আমার কাছে প্রমাণ আছে দেখতে চাইলে দেখাতে পারি দেখব আহিল ল্যাপটপে অরিনের বাবার সিসিটিভি ফুটেজ বের করে অন করে অরিনকে দেখায় অরিন তো রেগে মেগে একাকার কারণ সব কিছুর জন্য দায়ী আহিল আহিল ঝট করে ল্যাপটপ অফ করে ফেলে অরিন রেগে মেগে বলে আমার পাশে আপনি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়েছেন হুম তোমার রুমেও লাগিয়েছি দেখবে কি আমার রুমেও হুম অরিন কিছু বলতে যাবে তখনই আহিলের কল আসে আহিল ফোন রিসিভ করে কথা বলতে বলতে বাহিরে যায় আমার জীবনটা তেজপাতা করে দিল আমি অরিন রাফি অরিন তোর জীবনকে ডাব থেকে ঝুনা নারিকেল বানিয়ে দিব দেখে নিস অরিন বসে বসে সব দিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে আর মনে মনে বলছে খাটাস মশাই যা যা পছন্দ করেন না আমি সেটাই বেশি করে করব শেষমেশ অথিষ্ট হয়ে আমাকে বাসায় দিয়ে আসতে বাধ্য হবে এখন তো পালিয়েও কোথাও যেতে পারবো না আর যাবও না আমাকে বিয়ে করেছো না বিয়ের স্বাদ আমি মিটিয়ে দিব আহিল তখনই রুমে চলে আসে আহিল অরিনের শেষ কথাগুলো শুনতে পায় আহিল ডেভিল মার্কা হাসি দিয়ে অরিনের পাশে বসে বলে কি মিটিয়ে দিবে তুই কিছু না তো আমি তো শুনলাম তুমি কি কি জানি বললে বললে বলেছি আপনার সমস্যা দেখো আমাকে রাগ দেখাতে আসবে না আমার যা খুশি তাই করব আমার বাড়িতে আমার কথার বাহিরে কোনো কিছু হয়নি আর হবেও না আমিও যা বলি তাই করে ছাড়ি ঠিক আছে দেখা যাবে অরিন কিছুটা সংকোচ নিয়ে আহিলের দিকে তাকিয়ে বলে আমার খিদে পেয়েছে তো আমি কি করব আজ তো আপনি খাবার নিয়ে আসবেন খিদে পেয়েছে তোমার আর খাবার আনবো আমি ইম্পসিবল দরকার নেই আনতে হবে না আমি না খেয়ে খেয়ে এক সময় মরে যাব তারপর অ্যাঞ্জেল হয়ে আকাশে উড়ে যাব তারপর পরি হয়ে ঘুরে বেড়াবো আর যা খুশি তাই খাবো হাউ ফানি জোকস দিস ইজ নট জোকস ওকে দিস ইজ রিয়েলিটি তোমার এই ফালতু ভাবনা কখনো পূরণ হবে না হবে হবে যখন হবে তখন দেখা যাবে ডান অরিন বিছানা থেকে উঠে গিয়ে বেলকনিতে দাঁড়ায় আহিলো অরিনের পেছনে পেছনে যায় আর বলে যদি ভাবো যে এখান থেকে পালাবে তাহলে বলে রাখি বেল করে নিচে একটা টিকটিকির স্তূপ আছে অরিন ভয়ে ঠোক গিলে ভয় ভয় বলে আমি টিকটিকি ভয় পাই না আই এম সো সাহসী গার্ল তাই নাকি ঠিক আছে রুম থেকে একটা টিকটিকি নিয়ে আসি সেটা তুমি হাতে নিবে কেমন আপু বাঁচাও এই রাফিয়া কোথায় যাচ্ছ অরিন দৌড়ে রুমে যায় আহিলো অরিনের পিছনে পিছনে রুমে চলে আসে আহিল অরিনের সামনে এসে বলে তোমার পায়ের পাশে একটা টিকটিকে ওই দেখো অরিন জোরে চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে যেতে নেয় আহিল অরিনকে ধরে ফেলে এই কি হলো তোমার আরে আমি তো মিথ্যা কথা বলেছি অরিন এক চোখ মেলে আহিলের দিকে তাকিয়ে বলে আমি জানতাম আপনি মিথ্যা কথা বলছেন আহিল অরিনের এই কাণ্ড দেখে অরিনকে ছেড়ে দেয় আর অমনি অরিন ফ্লোরে পড়ে যায় অরিন কোমরে হাত দিয়ে বলে আরে আমার কোমর গেল রে মনে হয় ভেঙে গেছে আপনি সত্যি একটু দেবেন তাই বুঝি হাত ধরুন হাত ধরুন তোমার হাত আমি কেন ধরব আরে আমি উঠতে পারছি না সাহায্য করুন তাহলে ওঠো না হয় ওখানে বসে থাকো সাদা গন্ধার ডেভিল খাটা সব আপনি ঠিক আছে ভেবেছিলাম তোমাকে ধরব কিন্তু এখন আর উঠাবো না দরকার নেই আহিল ফোন বের করে গেমস খেলতে থাকে অরিন অনেক কষ্টে উঠে গিয়ে বেডের উপর বসে আহিল খেয়াল করে অরিনের ফেস পুরোপুরি গোলাপি রঙের মতো হয়ে গেছে আর ফুলে গেছে তখনই আহিল ফোন রেখে অরিনের কাছে যায় এই তোমার মুখ এমন হয়ে গেছে কেন অরিন নিভু নিভু চোখে আহিলের দিকে তাকায় আহিল অরিনের কাঁধে হাত রাখলে অরিন আহিলের উপর ঢলে পড়ে আহিল অরিনকে জড়িয়ে ধরে বলে রাফিয়া চোখ খোলো কি হয়েছে তোমার আহিল বুঝতে পারে অরিন বেহুশ হয়ে গেছে আহিল তাড়াতাড়ি তার পার্সোনাল ডাক্তারকে কল করে আসতে বলে আহিল অরিনকে বেড়ে শুয়ে দেয় অরিনের চেহারা অসম্ভব রকমের লাল হয়ে গেছে সাথে হাত পা গলা আহিল বুঝতে পারছে না হঠাৎ করে কেন এমন হলো ডাক্তার অরিনকে চেক আপ করছে 
পাশে আহিল বসে আছে ডাক্তার চেকআপ শেষ করে আহিলের দিকে তাকিয়ে বলে এই মামনি কি হয় তোমার ওয়াইফ সে কি তুমি বিয়ে করলে কবে আগামী কাল দাওয়াত তো পেলাম না আসলে বিয়েটা খুব তাড়াহুড়ো করে হয়েছে তাই কাউকে ইনভাইট করতে পারিনি তবে কিছুদিন পরে একটা ফাংশন করব ভাবছি তো ওর কি হয়েছে খাওয়া দাওয়া না করার জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে আর মামনির ডাস্ট অ্যালার্জি আছে অতিরিক্ত ঘেমে গেলে বা একই জামা পরিবর্তন না করার কারণে এমন হয়েছে এ কেমন মেয়ে বিয়ে করলাম কিছুক্ষণ না খেয়ে থেকে বেহুস হয়ে গেছে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে আর সে অনেক দুর্বল তাই বিশেষ কেয়ার করতে হবে ঠিক আছে আঙ্কেল এই মেডিসিনগুলো কন্টিনিউ করো সব ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা ইনভাইট করব আসবেন কিন্তু অবশ্যই কেন নয় আচ্ছা বাবা এখন আসি জি ডাক্তার উঠে চলে যায় আহিল অরিনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে অরিন হঠাৎ করে চোখ মেলে তাকায় আহিল থতমত খেয়ে বলে তুমি আগে কেন বলনি যে তোমার ডাস্ট অ্যালার্জি আছে বলার সুযোগ দিলে তো বলবো এত শুকনো কেন তুমি ফু দিলেই তো উড়ে যাবে তাহলে কি আপনার মতো হাতি হবে নাকি যে 100 জন ধাক্কা দিলেও একচুলও নড়ানো যাবে না কিছুক্ষণ না খেয়ে থেকে বেহুশ হয়ে গেছো হ্যাঁ তো কি হয়েছে বলেছিলাম না আমার ক্ষুধা লেগেছে তাও তো আপনি কিছুই আনেননি তুমি আমাকে হাতি বললে কোন সাহসে হাতিকে হাতি বলতে আবার সাহস লাগে নাকি বেশি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বেশি হয়ে যাচ্ছে ঢং আহিল অরিনকে এক টানে নিজে সামনে নিয়ে আসে অরিন আহিলকে ধাক্কা দিতে চেয়েও পারছে না আহিল অরিনের গাল চেপে ধরে বলে বেশি বাড়াবাড়ি করো না ফল খুব খারাপ হবে আহিল অরিনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় তারপর আলমারি থেকে একটা ক্রিম কালারের সিল্কের শাড়ি বের করে অরিনের সামনে ছুঁড়ে মেরে বলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই শাড়িটা পরে আসো বললেই হলো আমি শাড়ি পরতে পারি না বারোটা কি মানে সমস্যা নেই আমি শাড়ি পরাতে পারি তোমাকে পরিয়ে দেব নো টেনশন কি বললে কেমন মেয়ে তুমি এক তো মেয়ে হয়ে শাড়ি পরতে পারো না আবার আমি পরিয়ে দিতে চাচ্ছি তাও ভাব নিচ্ছ আমি পরবো না আহিল রেগে মেগে হনহনিয়ে অরিনের কাছে এসে অরিনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় বিছানার উপর তারপর অরিনের দুই হাত চেপে ধরে বিছানার সাথে আহিল অরিনের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে আহিল অরিনকে বলে আমাকে শান্ত দেখতে তোমার ভালো লাগে না তাই না শারুন কেন তুমি তো খুব বড় গলায় বলেছিলে কোন দলিলে সাইন করে আপনি আমাকে স্পর্শ করেন তোমার বলতে দেরি কিন্তু আমার সেই কাজ করতে এক মুহূর্ত দেরি হবে না আমার লাগছে ছাড়ুন বেশি উল্টাপাল্টা করো না একটা কথা মাথায় রেখো আমাদের এখনো বাসর হয়নি কথাটা শুনে অরিন ভয়ে চুপ সে যায় আহিল অরিনকে দেখে বলে আমার কথার বাহিরে গেলে বুঝতেই পারছো আলমারিতে সব রাখা আছে তোমার যা প্রয়োজন নিয়ে নাও আর একটা কথা আমার কথা নড়চর করো না 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 আহিল অরিনকে ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ে অরিন দীর্ঘশ্বাস নিয়ে উঠে বসে আহিল রুমের বাহিরে চলে যায় অরিন শাড়িটা হাতে নিয়ে বলে ভেবেছিলাম মিথ্যে বলে পার পেয়ে যাব তার হলোই কই এখন পড়ো ধুর অরিন শাড়িটা হাতে নিয়ে ওয়াশরুমে গিয়ে লম্বা শাওয়ার নেয় তারপর সুন্দর করে শাড়িটা পরে বের হয় ওয়াশরুম থেকে চুল মুছতে মুছতে অরিন খেয়াল করে রুমে ফোন বাজছে অরিন চারদিকে তাকিয়ে দেখে টেবিলের উপর ফোন বাজছে অরিন মনে মনে বলে এটা হয়তো ওই ডেভিলটার ফোন দেখেই কে কল করেছে অরিন ফোনটা হাতে নিয়ে দেখে ফোনের স্ক্রিনে ফারিনের নাম ভেসে উঠেছে অরিনের চোখ চকচক করে ওঠে অরিন ঝটপট ফোন রিসিভ করে কিছু বলতে যাবে তার আগেই আহিল এক টানে ছিনিয়ে নেয় ফোনটা অরিনের হাত থেকে অরিন চিৎকার করতে নিবে তখনই আহিল অরিনের মুখ চেপে ধরে এক হাত দিয়ে অন্য হাতে ফোন কানের কাছে নিয়ে বলে কেমন আছিস ফারিন ভালো না তুমি কখনো খোঁজ নাও বোনের জানিস তো অনেক ব্যস্ত থাকি সময় করে উঠতে পারি না জানি তো টাইপ কেমন আছে ভালো আছে শ্বশুর শাশুড়ি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো তো ননদ কেমন আছেন জানি না ভাইয়া জানি না মানে হঠাৎ করে বাসা থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে কেমন আছে কোথায় আছে কার সাথে আছে কার কাছে গেছে কিচ্ছু জানি না দুঃখজনক ব্যাপার আচ্ছা ভাইয়া রাখছি পরে কথা হবে ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ টুট 
টুত টুত আহিল অয়নকে ছেড়ে দেয় অরিন কোমরে হাত রেখে রাতে দাঁত চেপে বলে আপনি অস্তটি ডেভিল আমার ভাবির সাথে আমাকে কথা বলতে দিলেন না উল্টো আদিক খেতে দেখালেন তো কি বলতাম কি কি আর বলতেন যে আমি তোমাকে তুলে এনেছি তোমার বাসা থেকে এটা বলতাম না না আমি তো তা বলিনি তো কি বলেছো আসলে নেক্সট টাইম আমার ফোন ধরতে দেখি না জানো না না ধরবো না খেতে চলো আহিল অরিনকে এক টানে নিচে নিয়ে যায় অরিন দেখতে পায় টেবিলে সব রকম খাবার সাজানো আহিল একটা চেয়ার টেনে দেয় অরিনকে আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে তুমি এখানে বসো আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি আহিল কথাটা বলেই রুমের দিকে চলে গেল অরিন বসে বসে ভাবছে এত কিছু কে বানালো তখনই অরিনের চোখ গেল রান্নাঘরের দিকে রান্নাঘর থেকে একটা মেয়ে আসে বাইশ চব্বিশ বছর বয়স হবে গায়ের রং একটু চাপা কিন্তু গরম খুব সুন্দর লম্বায় অরিনের থেকে একটু খাটো চুল দেখা যাচ্ছে না কারণ মাথায় ওড়না দেয়া দুই প্যাচ দিয়ে অরিনের ভাবনার ছেদ ঘটে মেয়েটির কথায় আসসালাম আলাইকুম ভাবি ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি কেমন আছেন ভাবি ডেভিলটা আর ভালো থাকতে দিল কই আল্লাহ রহমতে ভালোই আছি কি নাম তোমার আমার নাম ঋতু খুব সুন্দর নাম তো ধন্যবাদ ভাবি ভাবি মাসাল্লাহ দারুণ সুন্দরী ভাইয়ের চয়েজের তুলনা হয় না ভাই যেমন সুন্দর তেমনই আপনিও তাই বুঝি হুম ভাবি আচ্ছা আপনার পছন্দের খাবার কি কি আমার তো সব খাবারই পছন্দ আসলে আমি খেতে খুব পছন্দ করি তাহলে তো ভালোই হবে আম্মা আপনাকে নানা রকম খাবার রান্না করে দেবেন আর আপনি খাবেন মাম্মা কে আমার মা সেই এখানে দেখভাল করে আমি মাঝে মাঝে আসি আম্মা যখন অসুস্থ থাকেন হো আচ্ছা তুমি কিন্তু ভারী মিষ্টি মেয়ে আহিল ব্ল্যাক কালার টি শার্ট পরেছে সাথে ব্ল্যাক জিন্স আহিল হাত দিয়ে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামে ঋতু আহিলকে আসতে দেখে রান্নাঘরের দিকে যায় অন্যান্য খাবার আনতে অরিন আহিলের দিকে তাকিয়ে টাস্কি খেয়ে যায় আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে হালকা কাশি দিয়ে চেয়ার টেনে বসে অরিন ভেবা চেকা খেয়ে যায় আহিল অরিনের দিকে তাকায় আহিল একটা প্লেটে ফ্রায়েড রাইস রোস্টেড চিকেন আর কিছু স্যালাড নেয় আহিল খেতে নিবে তখনই অরিন প্লেট টেনে নিজের সামনে নিয়ে খাওয়া শুরু করে আহিল যতটা না অবাক হয়ে যায় তার থেকে বেশি রেগে যায় আহিল রেগে মেগে বলে আপনি যদি খাবারে বিশ্ব মিশিয়ে রাখেন তাহলে তো আমি সেই খাবার খেয়ে ফুটুস আপনি প্লেটে যখন খাবার নিলেন ভাবলাম আমাকে মারের ধান দাও থাকলে নিজে তো আর মারতে চাইবে না তাহলে তো অবশ্যই বিষমুক্ত খাবারটাই খাবেন তাই আপনার প্লেট থেকে খাচ্ছে এবার আমার হাত ছাড়ুন আমি খাব ইউ ব্লাডি ফুল তোমার কি মনে হয় তোমাকে মারার জন্য বিয়ে করেছি সে আপনি জানেন তুমি অন্য প্লেট নাও একদম না আর আমি আপনার প্লেটেই খাব তুমি কার সাথে চোখ রাঙিয়ে কথা বলছো তুমি জানো না তো এই আপনি কে আহিল রহমান হো রহমান সাহেব হুই ইজ রহমান মাই স্ট্যাটাস ইজ রেহমান ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ওই হলো রহমান ইউ 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 করছেন কেন ছুপ করে খান তো আর আমাকেও খেতে দিন ওয়াও রোস্টে কি দারুণ খেতে তুমি খেতে বলেছি না আহিল অরিনের ধমক শুনে বোকা বনে যায় আহিলও চুপচাপ খেতে থাকে এক প্লেট থেকেই অরিন আহিলের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে আহিল অল্প খেয়ে উঠে যেতে নেয় আর অরিন হাত ধরে ফেলে আহিল অবাক হয়ে পেছনে ফিরে তাকায় কোথায় যাচ্ছেন হ্যান্ড ওয়াশ করতে চলুন আমিও যাব আহিল বেসিনের সামনে যেতেই অরিন সামনে চলে আসে 
আহিল অরিনের দিকে তাকায় তখনই অরিন চোখ টিপ মেরে বলে লেডিস অলওয়েজ ফার্স্ট ইউ ডোন্ট নো মিস্টার রহমান নাথিং এলস অরিন হাত ধুয়ে চলে যায় আহিল অরিনের কাজ দেখে থ হয়ে যায় অরিন চলে যায় আহিল মুচকি হাসে অরিন সোফায় বসে পড়ে পুরো ঘরের দিকে চোখ বোলাচ্ছে আহিল অরিনের পাশে বসে বলে এভাবে কি দেখছো আপনাকে মানে আপনার এই ডায়রাটাকে দেখছি ওয়াট ডেরা চেনেন না না তোমার মতো মাথা মোটা জানবেও বা কি করে কি হলো ডেরা হচ্ছে সেখানে শেয়াল চামচিকা বাদুর পাখরা থাকে সেটাকে ডেরা বলে বুঝলেন হাউ ডেয়ার ইউ ইউ নো দ্যাট এই বাড়ির মূল্য কত তা জেনে আমি কি করব তোমার সাথে কথা বলাই বেকার অ্যাবসলিউটলি রাইট আহিল উঠে রুমের দিকে চলে যায় অরিন সোফায় বসে মুখ চেপে হাসছে আহিলের দিকে তাকিয়ে অরিন আস্তে আস্তে বলে আমি অরিন ফারিয়া অরিন সবই তো শুরু আপনার জীবন পুরো তেজপাতা বানিয়ে ছাড়ব আগে আগে দেখো হোতা হেটিয়া অরিনও উঠে রুমে চলে যায় আহিল বেলকুনিতে দাঁড়িয়ে আছে অরিন আহিলকে দেখে মনে মনে বলে তুমি চুপচাপ থাকতে পছন্দ করো তাই না দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা অরিন খাটের উপর উঠে কোমরে শাড়ি গুজে চুলগুলো মেলে দিয়ে গান শুরু করে দেয় আহিল অরিনের চিৎকার শুনে কানে হাত দিয়ে চেপে ধরে রুমে আসে আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে রাফিয়া কি হচ্ছে সব থামো বলছি অরিন আহিলকে দেখে আরো জোরে গান গায় खाटे उठे अरिने का शक्त अरिने हाथ धरे और अमन অরিন ঢলে পড়ে আহিলের উপর আহিল অরিনকে ধরে ফেলে আহিল অরিনের গালে হাত রেখে বলে রাফিয়া চোখ খোলো আরে হঠাৎ করে কি হলো তোমার ওগো তোমার আকাশ দুটি চোখে আমি হয়ে গেছি তারা তবে রে অরিন উঠে দৌড়ে বেলকুনিতে যায় আহিলও যায় অরিন পালাতে নিবে তার আগেই আহিল অরিনের শাড়ির আঁচল ধরে টান দেয় অরিন চুপটি করে দাঁড়িয়ে যায় আহিল অরিনের কাছে আসতে আসতে বলে নিজেকে খুব চালাক ভাব তাই না মোটেই না নাটক খুব ভালো করেই করতে পারো একটু না তোমাকে তো শাস্তি পেতেই হবে আহিল অরিনের কাছে আসে তখন আহিলের ফোন বেজে ওঠে অরিন মনে মনে অনেক খুশি হয় আহিল ফোন হাতে নিয়ে রিসিভ করে আহিল ফোন রিসিভ করে অপর প্রান্ত থেকে খুব রেগে তার মা আহিলকে বলে আহিল কেমন আছো আম্মু আহিলের মুখে আম্মু শব্দটা শুনে অরিনের কান খাড়া হয়ে যায় অরিন আড়ি পেতে শোনার চেষ্টা করে আহিল কি বলছে আহিল শান্ত গলায় বলে কি হলো আম্মু রেগে আছো রাগ করবো না দাঁত বের করে হাসবো কি হয়েছে আম্মু তুই আমাদের একমাত্র ছেলে তুই বিয়ে করেছিস তাও আবার আমাদের না জানি আম্মু খুব তাড়াহুড়ো করে সব হয়েছে বলার সুযোগ পাইনি একটা বারো আমাদের বলার প্রয়োজন মনে করলি না আম্মু শোনো তো কি শুনবো তুমি কি করে জানলে আমি বিয়ে করেছি তোর ডাক্তার আঙ্কেল বলেছে সে তো বৌমাকে দেখে এসে জানতাম তুই যা করছিস সেটাই সে বলেছে তাহলে এখন কি ডিভোর্স দিয়ে দিব থাবড়া মেরে গান লাল করে দেব ভুলবশত তখনই লাউড স্পিকার অন হয়ে যায় আর অরিনও কথাটা শুনে ফেলে কথাটা শুনে অরিন হো হো করে হেসে ওঠে আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে তাহলে কি করব সেটা তো বলো বৌমার কাছে ফোনটা দে তোমার এমন ড্রামা কুইন বৌমা কি হলো ফোনটা দে দিচ্ছি আহিল অরিনের কাছে গিয়ে অরিনের মাথায় হাত রেখে এক হাতে টান দিয়ে নিজের মুখের কাছে এনে বলে কোনো রকম উল্টা পাল্টা করবে না 
আমু কথা বলবে নাও অরিন আহিলের দিকে তাকিয়ে একটা ভেঙ্কি মেরে ফোনটা হাতে নিয়ে কথা বলা শুরু করে অরিন এমন ভাবে কথা বলে মনে হয় আহিলের মাকে অনেক আগে থেকেই তার চেনা আহিল অবাক হয়ে যায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছো মামুনি সবাই কেমন আছেন হ্যাঁ মা আমরা ভালো আছি কি করছ এখন আর তোমরা কোথায় থাকো এত বড় বাড়ি তবু তোমরা নেই আহিল কিছু বলেছে তোমাকে সে তো আমার সাথে কথা বলে না কি বলিস মা তোমার সাথে কথা বলে না না মামুনি তোমরা চলে আসো না প্লিজ 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 আসবো মা তোকে দেখতে আসতেই তো হবে সত্যি তুমি অনেক ভালো মামুনি পাগলি মেয়ে রাখছি কেমন টুট 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 আহিল অবাক হয়ে অরিনকে দেখছিল অরিন ফোন কেটে দিয়ে আহিলের দিকে তাকিয়ে আঙুলে তুরি বাজায় আহিলের ধ্যান ভেঙে যায় আহিল হালকা হাসি দিয়ে বলে শেষ কথা বলা ফোন নিন আমি ঘুমাবো এখন আহিল অরিনের হাত থেকে ফোনটা নেয় অরিন খাটের উপর শুয়ে পড়ে আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে রুমে আসে আহিল রুমে আসতেই অরিন উঠে বসে অরিন উঠেই সব কুষণগুলোকে খাটের মাঝখানে রাখে আহিল কিছু বুঝতে পারে না অরিন কেন এগুলো করছে সবগুলো রাখা শেষ করে আহিলের দিকে তাকিয়ে বলে এই বাউন্ডারি বাইরে আসার চেষ্টাও করবে না এক্সকিউজ মি আমার বাড়ি আমার রুম আমার বেডে তুমি বাউন্ডারি দেওয়ার কে আমি অরিন রাফিয়া অরিন মাফিয়া হরিন কি বলেন আপনি মাফিয়া হরিন অরিন সব বালিশগুলো আহিলের দিকে ছুঁড়ে মারে আহিল থ হয়ে যায় অরিন রাগে ফুসতে ফুসতে বলে আমার এত সুন্দর নামটা কি বানিয়ে দিলেন এই কি করছে এসব আমাকে মাফিয়া হরিন ডাকেন তো কি হয়েছে বালি সব শেষ হয়ে যায় অরিন চারদিক তাকাতে থাকে কিন্তু কোনো কিছু পায় না আহিলের উপর ছুঁড়ে মারার জন্য আহিল কটমট করে এসে অরিনকে বিছানার সাথে চেপে ধরে আর বলে খুব সাহস তো তোমার অরিন ভয়ে চুপ সে যায় আহিল অনেক জোরে অরিনের হাত চেপে ধরে অরিন ব্যথায় কান্না করে অরিনের চোখের পানি দেখে আহিল অরিনের হাত ছেড়ে দেয় অরিন চোখের পানি মুছে ফেলে আহিল অরিনকে জড়িয়ে ধরে অরিন ধাক্কা দিতে নিলে আহিল বলে নড়াচড়া করে লাভ নেই আমি এভাবে জড়িয়ে ধরে ঘুমাবো আরে বললেই হলো আহিল রেগে মেগে অরিনের দিকে তাকায় অরিন ভয় পেয়ে বলে না না এভাবেই ঘুমানো আমি কিছু বলবো না গুড কার্ড আহিল অরিনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে অরিন মনে মনে আহিলের গুষ্টি উদ্ধার করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে সকালে অরিনের ঘুম ভেঙে যায় কারো চিৎকারে অরিন ঘুমের ঘরে বলে কি আম্মু এত চিল্লাচিল্লি করছো কেন সবই তো ভোর হলো আম্মুকে কোথায় পেলে আর এখন ভোর না সকাল দশটা বাজে তো কি হয়েছে আহিল বিরক্ত হয়ে অরিনকে বালিশের সাথে চেপে ধরে কিস করা শুরু করে কিস না কামড় দেয়া শুরু করে অরিন চোখ মেলে জোরে জোরে হুম হুম বলা শুরু করে অরিন মাথা নাড়ে জোরে জোরে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু আহিল ছাড়ছে না অরিনের চোখ ছলছল হয়ে ওঠে কিছুক্ষণ পর আহিল অরিনকে ছেড়ে দেয় আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠতে দেরি হলে এইটাই প্রতিদিন পাবে কি হলো এখনো শুয়ে আছো কেন যাও ফ্রেশ হও পাঁচ মিনিটের মধ্যে নইলে অরিন দৌড়ে ওয়াশরুমের মধ্যে যায় আহিল হাসতে হাসতে অরিনের কাণ্ড দেখে অরিন ওয়াশরুমে ঢুকে যায় কান্না করা শুরু করে দেয় আহিল দরজায় টোকা দিয়ে বলে জাস্ট ফাইভ মিনিটস আহিলের কথা শুনে অরিন ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি করে ফ্রেশ হয়ে বের হয় অরিনের চোখ নাক গাল টকটকে লাল হয়ে গেছে আহিল খাটের উপর বসেছিল আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে বাহ কাঁদলে তো তোমাকে হেব্বি কিউট লাগে তাহলে আজ থেকে প্রতিটা মুহূর্ত শুধু কান্নাই করবে কেমন অরিন আহিলের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে তোর দফা রফা করে দিব দেখে নিস ডেভিল একটা আহিল অরিনকে হ্যাচকে টান দিয়ে নিজের কাছে আনে অরিন অন্য দিকে তাকায় আহিল কিছুটা সংকোচ নিয়ে অরিনের দিকে তাকায় অরিন চোখ মেলে তাকায় অরিন আহিলের দিকে তাকিয়ে একটা ভেঙ্কি মেরে অন্য দিকে তাকায় আহিল শান্ত বলায় অরিনের হাত ধরে বলে রাফিয়া অরিন আহিলের দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নেয় আহিল অরিনের মাথায় হাত রেখে বলে আমি জানতাম না 
একটা দুষ্টামির জন্য এত কিছু হয়ে যাবে পারিন মনে মনে বলে তুই তো সব জেনে শুনেই করছিস ডেভিলারটা আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে ক্ষমা করলে কি খুব বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে অরিন মনে মনে বলে ক্ষমা কখনো না আমি শুধু আসলে শোধ নিয়ে ছাড়ব আহিল অরিনের গালে হাত রেখে নিজের দিকে ফিরিয়ে দেয় বিশ্বাস করো আমি আহিল তার কথা শেষ করতে পারলো না তার আগেই অরিনের বক বক মেশি স্টার্ট কি বিশ্বাস করবো আপনাকে জীবনেও না আপনার পক্ষে কোনো দিন সম্ভব না আপনি তো খাবারই বিষ মিশিয়ে সেই খাবার আমাকে খাইয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করেন না আপনাকে খুব ভালো করেছেন আমি আমার জীবনটা তেজপাতা বানিয়ে দিয়েছেন তাতে ক্ষান্ত হননি এখন আবার রাফিয়া বিশ্বাস করো না না একদম না কি করলে আমাকে মাফ করবে না কোনো কথাটা বলতে গিয়ে অরিন থেমে যায় অরিনের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি আসে অরিন মনে মনে বলে তোমাকে শায়স্তা করার আইডিয়া পেয়ে গেছি আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে কোথায় হারিয়ে গেলে জাহান নামে কি না কিছু না আমি যা যা বলবো সব করতে হবে আপনাকে পারবেন আহিল চোখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বলে এমনিতেই না চাই বলি তার উপর আবার ঢোলের বাড়ি কথাটা বলাই ঠিক হয়নি অরিন বিছানা থেকে উঠে আহিলের সামনে আঙুলে তুড়ি বাজিয়ে বলে এক্সকিউজ মি বলো আমি যা বলবো তা সব করতে পারবেন তাহলে ক্ষমা করলেও করতে পারি ঠিক আছে আমি রাজি অরিন কথাটা শুনে মনের মধ্যে নাচানাচি শুরু করে দেয় আহিল যদি সামনে না থাকতো তাহলে উঠেই নাচানাচি শুরু করে দিত কিন্তু তা তো করা করার উপায় নেই তাই বহু কষ্টে নিজেকে শান্ত রেখে অরিন বলে আচ্ছা যান আমার জন্য একটা স্পেশাল কফি বানিয়ে নিয়ে আসুন আহিল উঠতে নিলে অরিন আহিলের হাত ধরে বলে অন্য কাউকে দিয়ে বানালে আমি খাবো না আপনি নিজের হাতে বানিয়ে নিয়ে আসবেন কেমন ঠিক আছে আহিল উঠে চলে যায় রান্নাঘরে অরিন হাত তালি দিয়ে নিজের প্রশংসা করা শুরু করে দেয় বা অরিন তুই তো দেখছি অনেক চালাক গেস আইম সো চালাক কিছুক্ষণ পর আহিল কফি বানিয়ে নিয়ে আসে রুমে অরিন এতক্ষণ আহিলের জন্য অপেক্ষা করছিল আহিল এসে অরিনের পাশে বসে অরিনের দিকে কফি মগটা বাড়িয়ে দেয় অরিন কফি মগটা হাতে নিয়ে চুমুক দেয় আর নাক ছিটকে বলে এটা কি কেন কফি কেমন কফি একটু চিনি তুমি কফিতে চিনি খাও না লবণ দিয়ে খাই ঠিক আছে লবণ নিয়ে আসছি আরে আমি চিনি খাই কফিতে তুমি না বললে লবণ খাও এমনি বললাম যান চিনি নিয়ে আসুন আহিল অরিনের হাত থেকে কফি মগটা হাতে নিয়ে চলে যায় রান্নাঘরে একটু পরে আহিল চলে আসে অরিন মুখ ভেঙচি বেরে বলে এত দেরি হলো কেন আসতে এই নাও অরিন কফি মগে চুমুক দিয়ে বলে এত চিনি কফিতে তো শরবত বানিয়ে দিলেন সমস্যা কি তোমার আমার কোনো সমস্যা নেই তাহলে এত খুদ ধর্ষ কেন নিজে বানিয়ে খাও আপনি কি সব ভুলে গেছেন আহিল হন হনিয়ে অরিনের কাছে এসে অরিনের গাল চেপে ধরে বলে আমি ইচ্ছে করে এসব করিনি আর অতিরিক্ত কোনো কিছু করো না চুপ একদম চুপ আহিল আচমকা অরিনের কপালে একটা কিস দিয়ে রুম থেকে বের হয়ে যায় অরিন দাঁতে দাঁত চেপে বলে ভেবেছিলাম শায়স্তা করব একটু উল্টো আমাকে শায়স্তা করে চলে গেল ধুর আহিল রুম থেকে বের হয়ে দুই পা সামনে দিয়ে থমকে দাঁড়ায় ঘুরে রুমের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে মেটা ভীষণ দুষ্ট কিন্তু নিজেকে খুব চালাক ভাবে মাঝে মাঝে হালকা ধমক দিলেই ভয় গুটি সুটি হয়ে যায় পাগলি একটা আহিল ড্রয়িং রুমে গিয়ে ল্যাপটপে কাজ করতে থাকে অরিন রুম থেকে বের হয়ে ড্রয়িং রুমে চলে আসে অরিন আহিলের দিকে তাকিয়ে বলে একটা কথা বলি বলো আমি কলেজে যেতে চাই কলেজের কথা শুনে আহিল রেখেপে যায় আহিল রাগি দৃষ্টিতে অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে কোথাও যাওয়ার দরকার নেই কিন্তু শাট আপ আর একটা কথা বললে অরিন মুখ গোমড়া করে বসে থাকে আহিল বারবার আর চোখে অরিনের দিকে তাকায় অরিন অন্যদিকে তাকিয়ে আছে আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে পড়তে চাও হুম ঠিক আছে কাল থেকে আমার কাছে পড়বে তুমি কি আপনার কাছে 
আমার কাছে আপনি শোনো আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি তারপর পিএইচডি করেছি দেশের বাইরে তোমার মতো বাচ্চা মেয়েকে পড়ানো কোনো ব্যাপার না কি আমি বাচ্চা মেয়ে নয়তো কি অরিন জেগে মেগে উঠে চলে যেতে নাই আর তখনই আহিল অরিনের শাড়ির আঁচল ধরে ফেলে আহিল অরিনের শাড়ির আঁচল ধরে টান দেয় অরিন এক রাস বিরক্ত নিয়ে আহিলের দিকে তাকায় আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপ মারে অরিনের চোখ বড় বড় হয়ে যায় আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে এভাবে তাকালে ডিমের মতো চোখ দুটো বেরিয়ে যাবে কি বললি কেন কানে শোনো না চোখ ঢং অরিন যেতে নাই তখনই আহিল আবার ওর শাড়ির আঁচল ধরে চান দেয় অরিন আহিলের দিকে তাকিয়ে বলে আমার কাছে টাকা পয়সা নেই ভিক্ষা দেওয়ার জন্য কেন কানে শোনেন না আমার কথা আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ আর তুমি কি বললে আমাকে ভিক্ষা দেবে তাহলে শাড়ির আঁচল ধরে টান নেই করছেন কেন হো তাই ওকে কথাটা বলেই আহিল জোরে টান দেয় অরিনের শাড়ির আঁচল ধরে অরিন হুমড়ি খেয়ে আহিলের উপর পড়ে যায় আহিল অরিনকে ধরে ফেলে অরিনের চুল উড়ে এসে আহিলের মুখে পড়ছে অরিন আহিলের চোখের দিকে তাকিয়ে যেন সব ভুলে গেছে আহিল অরিনের খুব কাছাকাছি চলে আসে অরিন আহিলকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ধীরে ধীরে আহিলের কানের কাছে গিয়ে জোরে চিৎকার করে আহিল অরিনকে ছেড়ে দিয়ে কান চেপে ধরে অরিন উঠে গিয়ে হাততালি দিয়ে নাচা শুরু করে দেয় আহিল রেগে মেগে বলে এটা কি হলো চিৎকার করা হলো কিসের জন্য শুনি সব কথা বলতে নেই সবাইকে কথাটা বলে অরিন দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায় আহিল অরিনের দৌড়ানোর দিকে তাকিয়ে বলে এই মেয়েকে বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব না অরিন রুমে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায় আর গালে হাত দিয়ে বলে এই বাসা তো কিছুই চেনি না জানি না পুরো বাড়িটা একবার ঘুরে দেখা দরকার দেখা নয় দেখবো আর সেটা এখনই যেই বলা সেই কাজ অরিন রুম থেকে বের হয়ে প্রথমে তাদের রুমের পাশে রুমে যায় অরিন রুমের দরজা খুলে বুঝতে পারে এটা আহিলের বাবা মায়ের রুম কারণ রুমে তাদের ছবি টাঙানো তারপর অরিন বের হয় তার পাশে রুমে যায় সেই রুমটাকে রুম না বলে লাইব্রেরি বললে ঠিক হবে কারণ পুরো রুমে তাক ভর্তি বই আর বই রুমের মাঝখানে একটা টেবিল আর তিন পাশে সোফা অরিন রুমের মধ্যে ঢুকে সবটা দেখে বলে হাটাসটা তাহলে বই পড়তে খুব পছন্দ করে দেখা যাক আর কি কি পছন্দ করে বদের হাড্ডিটা অরিন রুম থেকে বের হয় তার পাশে রুমে যায় রুমের মধ্যে গিয়ে অরিন হা হয়ে যায় কারণ পুরো রুম ক্রিকেট ব্যাট বল টেনিস ব্যাট ভলিবল হকি স্টিক আরও নানা রকম খেলার সাজ সরঞ্জামা দিই সেই সাথে রুমের ঠিক মাঝখানে একটা বড় আলমারি তার মধ্যে অনেকগুলো ট্রফি ক্রিস্টি মেডেল আর অনেকগুলো ছবি রাখা ছবিগুলোতে আহিল ট্রফি নিচ্ছে অরিন হা হয়ে বলে সেখানে গিয়ে দরজা খুলতে যাবে আর অমনি আহিল এসে অরিনের হাত ধরে ফেলে অরিন আহিলের দিকে তাকিয়ে বলে কি হলো হাত ধরলেন কেন এখানে কি করছো আমি তো সব রুমগুলো ঘুরে দেখছিলাম অন্য রুম ঘুরে দেখো কিন্তু এই রুমে কখনো ঢুকবে না আর ঢোকার চেষ্টাও করবে না আপনার কথায় হ্যাঁ আমার কথাই আমি এই রুমে যাব আর সেটা এক্ষুনি অরিন এক ঝাটকায় আহিলের হাত সরিয়ে দিয়ে দরজা খুলতে নিলে আহিল অরিনকে ঘুরিয়ে কোষে থাপ্পড় দেয় অরিন তাল সামলাতে না পেরে ছিটকে নিচে পড়ে যায় অরিনের ঠোঁট ফেটে যায় ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়তে থাকে অরিন গালে হাত দিয়ে অসহায় দৃষ্টিতে আহিলের দিকে তাকায় আহিল রেগে মেগে অরিনের কাছে গিয়ে অরিনের গাল চেপে ধরে বলে বলেছি না আমার কথার উপর কথা না বলতে কি এমন করেছি শুধু ওই রুমটাই যেতে চেয়েছি না ওই রুমে যেতে পারবে না আর যদি কোনো মতো ওই রুমে যাও তাহলে আমার থেকে খারাপ কেউ হবে না আহিল অরিনকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয় অরিন সেখানে বসে বসে কাঁদতে থাকে আহিল রাগে গজগজ করতে করতে রুমে চলে যায় আহিল রুমে গিয়ে ফুসতে ফুসতে বলে কেন তোমাকে বলতে পারছি না নোজাত ফুয়াদ 
তোদেরকে আমি মনে করতে চাই না তবুও তোদের স্মৃতি সব সময় আমাকে তারা করে বেড়াই আর সেই রাগ আমি শুধু শুধু অরিনের উপর ঝাড়ি যেখানে সেই মেয়ের কোনো দোষ নেই অরিন সেখানে বসে দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদছে অরিন কাঁদছে আর বলছে আমার কি দোষ ছিল রুমটাই তো দেখতে চেয়েছিলাম ঠিক আছে দেখলাম না তোর ঘর টানা চার পাঁচ ঘন্টা কেটে যায় আহিন রুমে বসে আছে অরিনও সেখানেই বসে বসে কাঁদছে কাজের লোকরাও কেউ সাহস করে উপরে উঠছে না আহিল উঠে রুম থেকে বের হয় বের হয়ে তাকিয়ে দেখে অরিন সেখানে বসেই কাছে আহিল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে অরিনের কাছে যায় অরিন তখনও মাথা গুঁজে কাঁদছে আহিল বসে অরিনের মাথায় হাত রেখে বলে রাফিয়া অরিন আহিলের দিকে তাকিয়ে একটা ভেঙ্কি মেরে আবারও মাথা গুঁজে ফেলে আহিল আবারও বলে রুমে চলো না যাব না চলো বলছি থাকেন আপনি আপনার রুম নিয়ে এত জোরে আমার আম্মু বাবাই মারে নিয়ে আমাকে আমার ভুল হয়ে গেছে সারা জীবন এখানে কাটিয়ে দিয়ে যাব যাব না আপনার রুমে আহিল কথা না বাড়িয়ে অরিনকে কোলে তুলে নেয় অরিন কোলের উপরে নাচানাচি শুরু করে দেয় আহিল জোরে ধমক দিয়ে বলে এই চুপ আর একটু নড়াচড়া করলে এই উপর থেকে ফেলে দেব অরিন ভয়ে চুপ সে যায় আহিল অরিনকে নিয়ে রুমে নিয়ে যায় তারপর অরিনকে পেটে বসিয়ে নিজে অরিনের সামনে বসে আহিল অরিনের ঠোঁটের দিকে তাকায় তারপর ঠোঁটের কোণে রক্ত শুকিয়ে গেছে অরিন আর চোখে আহিলের দিকে তাকায় আর মনে মনে বলে না জানি বজ্জারটা আবার কোন কুমতলব আছে আহিল অরিনের ঠোঁটে আঙুল রেখে আস্তে আস্তে বলে ব্যথা পেয়েছ না খুব আরাম পেয়েছি আহিল অরিনের পাশে পড়ে থাকা চুল সরিয়ে দিয়ে দেখে অরিনের ফর্সা গালে আহিলের পাঁচ আঙুলের ছাপ রক্তবর্ণ হয়ে ফুটে উঠেছে আহিল অরিনের গালে হাত রেখে বলে খুব লেগেছে তাই না এত জোরে মারলে কি লাগে নাকি এক্সট্রিমলি সরি আমার কান ধরেছেন কেন নিজে কান ধরুন আচ্ছা এই ধরলাম এবার খুশি অরিন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আহিল অরিনের মুখ নিজের দিকে ফিরিয়ে বলে আমার লক্ষ্মী সোনা চাঁদের কণা রাগ করে না আল্লাহদের একেবারে আটখানা না বাবু দশখানা তাও একটু হাসো অরিন ভেঙ্কি মেরে অন্যদিকে তাকায় আহিল মুচকি হেসে মনে মনে বলে এভাবে কাজ হবে না অন্য পদ অবলম্বন করতে হবে আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে একটা মুচকি হাসি দিয়ে উঠে রুম থেকে বের হয়ে যায় অরিন বাঁকা চোখে তাকিয়ে তা দেখে বলে বাঁচা গেল ডেভিলটা রুম থেকে বের হয়ে গেল এখান থেকে সর দূরে গিয়ে মর অরিন ভেঞ্চি মেরে দেয়ালের দিকে তাকায় হঠাৎ করে অরিন অনুভব করে সে হাওয়ায় ভাসছে অরিনের মুখ ফসকে বের হয়ে যায় আরে আমি কি অ্যাঞ্জেল হয়ে গেলাম নাকি এমনি এমনি হাওয়ায় ভাসছি আহিল অরিনের কথা শুনে হুহো করে হেসে ওঠে আহিল বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে বলে হাই রে বোকামে আহিলের কথায় অরিন আহিলের দিকে তাকায় অরিন একটা ভেঞ্চি মেরে বলে আপনি আমাকে কোলে নিলেন কেন বউকে কোলে নিতে পারমিশন লাগে না বুঝলে আমি নামবো আমি কি বলছি নাকি যে তোমাকে সারা জীবন কোলে করে রাখবো এমনিতেও তুমি এত ভারী কি বললে না কিছু না আহিল অরিনকে কোলে নিয়ে রুম থেকে বের হয় অরিন কোলে নাচানাচি শুরু করে দেয় আর বলে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে চারণ বলছি ধরে একটা আচার মারব সমস্যা কি তোমার রোমান্টিক মুড আসলেই তখনই সেই মুডে পানি ঢেলে দাও এই বজ্জটা নাকি রোম্যান্টিক আর এটাও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে বিদায় পৃথিবী কি বললে আর পৃথিবী কি পৃথিবী মানে হলো বুঝেন না পৃথিবী বুঝলেন তো এই পৃথিবী আসলো কোথা থেকে এই কথার মাঝে জানি না আহিল কথা বলতে বলতে একটা রুমে নিয়ে আসে পুরো মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টে ঠাসা এমন কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট নেই যেটা এই রুমে দেয়ালে আহিলের ছবি টাঙানো হাতে গিটার এরকম বহু ছবি অরিন পুরো রুমে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে আহিল অরিনকে কোল থেকে নামিয়ে দেয় অরিন ঘুরে ঘুরে পুরো রুম দেখছে আহিল ড্রামে কাছি দিয়ে তাক দেয় অরিন আহিলের দিকে তাকায় আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে কলেজ লাইফে আমার একটা নাম ছিল জানো সেটা কি সেটা আমি কি করে জানবো সেটা হলো রকিস্টার আহিল সবাই এই নামে আমাকে ডাকতো 
বহুদিন পর এই রুমে আসলাম তাও তোমার জন্য আমি তো বলিনি যে আপনি এই রুমে আসুন হুম তা ঠিক তাহলে এখানে এসেছি তোমার রাগ ভাঙানোর জন্য এখন এই ঢাক ঢোল পিটিয়ে আমার রাগ ভাঙাবেন আরে না তাহলে তোমাকে গান শোনাবো তাই এসেছি আমি আপনার বেশুরা গলায় গান শুনতে চাই না আপনার ভয়েস কার মতো জানেন কার মতো ডোরেমনের মধ্যে নবিদের বন্ধু জিয়ান আছে না ঠিক জিয়ানের মতো আপনার ভয়েস ও রিয়েলি এনিওয়ে আমি ওসব জিয়ান টিয়ানকে চিনি না তবে আমার তোমার শুনতেই হবে কখনো না কথাটা বলেই অরিন দৌড়ে দরজার কাছে গেলে দরজা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায় রুমের দরজাটা অটোলক সিস্টেম অরিন রেগে মেগে আহিলের দিকে তাকায় আহিল মুচকি হেসে ব্লু রঙের বাটারফ্লাই ট্যাটু করা গিটারটা হাতে নেয় আহিল গিটারটি হাতে নিয়ে টুং টাং সুর তোলে অরিন কান চেপে ধরে দুই হাত দিয়ে আহিল গানের সুর তোলে আকাশ জুড়ে তোমার একটা ছবি দেখতে পাই আকাশ জুড়ে তোমার একটা ছবি দেখতে পাই অরিন কান থেকে হাত সরিয়ে আহিলের দিকে তাকায় সকাল দুপুর বিকেল রাত্রি আকাশের বুকে আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে গানের সুর তোলে গোমড়া মুখে বসে আছো তুমি যে একা লক্ষ্মী সোনা তোমার মুখে হাসি দেখতে চাই তুমি হাসো একটুখানি হাসো তাতে আমি বুঝে নেব অনেক ভালোবাসো তুমি হাসো একটুখানি হাসো তাতে আমি বুঝে নেব অনেক ভালোবাসো আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে একটা ফ্লাইং কিস দেয় অরিন তো রেগে মেগে একাকার ভালোবাসবো বাসবো রে বন্ধু তোমায় যত নেই আমার মনের ঘরে চান্দের আলো চুইয়া চুইয়া পরে অরিন মনে মনে বলে হাটুস তো ভালোই গান জানে আহিল গিটারটি রেখে ধীরে ধীরে অরিনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে অরিন এক পা দুই পা করে পিছিয়ে যেতে থাকে আহিল ডেভিল মার্কা হাসি দিয়ে অরিনের দিকে আসতে থাকে অরিন মনে মনে বলে হায় আল্লাহ এই লুচ্ছুটা আবার কি করবে হে খোদা আমাকে উপরে উঠিয়ে নাও যাতে এই ডেভিলটা কিছু না করতে পারে অরিন হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল কারণ পেছনে দরজা তাও আবার লাগানো অরিন ভয়ে ভয়ের চোখে আহিলের দিকে তাকায় আহিল অরিনের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে অরিন ভয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে নেয় আহিলের প্রতিটা নিঃশ্বাস অরিন অনুভব করছে অরিনের হার্ট বিট ফুল স্পিডে বেড়ে গেছে অরিনের কপালের উপর পড়ে থাকা চুলগুলো আহিল ফু দিয়ে সরিয়ে দেয় অরিন কেঁপে ওঠে আহিল অরিনের আরও কাছে চলে আসে তারপর আহিলের প্রতিটা নিঃশ্বাস অরিনের মুখে পড়ছে অরিনের বুকের মধ্যে ঘন্টা বাজছে আহিল তার হাত অরিনের কোমরের পাশে রেখে দরজার লক খোলে দরজাটা খুলে যায় আহিল কিছুটা সরে যায় অরিনের থেকে অরিন কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রাখার পর সামনে কারো অস্তিত্ব টের পায় না অরিন টিপ টিপ করে একটি চোখ খুলে তাকিয়ে দেখে আহিল অরিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর হাসছে অরিন হুড়মুড়িয়ে দু চোখ খুলে তাকায় আহিল ভ্রু নাচিয়ে অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে কি ভেবেছিলে खानवस्था আবার কলে নিতে হবে নাকি না আমি খেতে যাব তাহলে চলো অরিন আহিলের পেছনে পেছনে রুম থেকে বের হয় অরিন ভাবতে থাকে কিভাবে আহিলকে সাহায্য করা যায় তখনই অরিনের মাথায় আইডিয়া চলে আসে অরিন হাতটা বন্ধ করে আহিলের দিকে তাকিয়ে বলে আমার খেতে পেয়েছে আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে কি খাবে কলা তুমি রুমে যাও আমি নিয়ে আসছি আচ্ছা আহিল নিচে চলে যায় অরিন মনের সুখে নাচতে নাচতে রুমে চলে যায় অরিন ধপাস করে বেডের উপর বসে পড়ে আর তারপর বলে রহমান সাহেব এবার দেখো তোমার দফার রফা করি কি করে আহিল কয়েকটা কলা আপেল আর আঙুর নিয়ে আসে একটা প্লেটে করে অরিন চুপচাপ বসে আছে আহিল অরিনের হাতে প্লেট দিয়ে বলে তুমি খেয়ে নাও আমি একটু আসছি ওকে সবগুলো খাবে একটা ফলও জানি না থাকে ঠিক আছে 
আহিল রুম থেকে বের হয়ে যায় অরিন প্লেটটা বেডের উপর রেখে তাড়াতাড়ি করে কলাগুলো খাওয়া শুরু করে তারপর কলার ছোকলাগুলো নিয়ে দৌড়ে দরজার সামনে রেখে দেয় আর বলে ব্যাস এবার তোমার কেল্লা ফতে অরিন চুপচাপ গিয়ে বেডের উপর বসে আঙ্গুর খেতে শুরু করে আহিল ফোনের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রুমে আসে আহিলের পা ছোকলার ওপর পড়ে না আহিল এসে অরিনের পাশে বসে অরিন অবাক হয়ে যায় আহিলকে সুস্থ সবল দেখে অরিন মাথা চুলকাতে চুলকাতে মনে মনে বলে এটা কি হলো তার তো পা পড়লো না শোকলার উপর ধুর ভালো লাগে না কি কি ভাবলাম আর কি হলো আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে খাওয়া রেখে এত মনোযোগ দিয়ে কি ভাবছ তোমায় কি ফাঁদে ফেলতে পারলাম না সেই কথা ভাবছি রাফিয়া কি হয়েছে কিছু না সত্যি করে বলো সত্যি কিছু না আপনি খাবেন তাহলেই নিন না আমি খাবো না এখন কেন কেন এমনি না এগুলো খেতে ইচ্ছে করছে না তাহলে একটা কাজ করো দুই কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে আসো আমি হ্যাঁ তুমি আমি তো শাট আপ যাও বলছি যাচ্ছি যাচ্ছি অরিন উঠে দৌড়ে যেতে নেয় আর অমনি ধাম করে পড়ে যায় অরিনের মনে ছিল না যে সে দরজার সামনে কলার ছোকলা ফেলে রেখেছিল কথায় আছে না অন্যের জন্য ফাঁদ পাতলে সেই ফাঁদে ঘুরে ফিরে নিজেরই পড়তে হয় অরিনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি অরিন চিৎকার দেয় ওরে বাবা রে আমার কোমরটে গেল রে আহিল দৌড়ে এসে অরিনকে ধরে বলে এখানে পড়লে কি করে কলার ছোকলায় পা পিছলে কালোর ছোকলা আসলো কোথা থেকে এখানে আমি ফে কি হলো থামলে কেন বলো জানি না আমার হাত ধরুন প্লিজ আমি উঠতে পারছি না যখন ফেলেছিলে তখন মনে ছিল না মানে এসব কি বলছেন আপনি এই ছোকলাগুলো তো তুমি আমার জন্য ফেলেছিলে যাতে আমি তোমার মতো পড়ে যাই কিন্তু তোমার ফাঁদে তুমি পড়লে জেনে গেছেন তো এখন আমাকে সাহায্য করুন পারবো না এখন বসে থাকো এমন বলছেন কেন কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করতে হয় জানেন না কেউ নিজের ইচ্ছেতে বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করতে নেই আপনি কি ডিভিল আহিল অরিনকে কোলে তুলে নেয় অরিন ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে আহিল অরিনকে বেডের উপর বসায় তারপর আহিল অরিনের পায়ের পাতা হাতে তুলে দেয় অরিন কিছুটা চিৎকার করে ওঠে আহিল রেগে মেগে অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে এত বড় হয়েছো তবু বাচ্চামো গেল না তোমার একটু চুপচাপ বসে থাকতে পারো না সারাক্ষণ শুধু দৌড়া দৌড়ি এই একদম কান্না করবে না তাহলে কি করব ব্যথা পেলে কি মানুষ হাসে আগে মনে ছিল না এসব আমি কি জানি আবার যদি দৌড়া দৌড়ি করতে দেখি তাহলে ঠ্যাং ভেঙে বসিয়ে রাখবো একদম নড়াচড়া করবে না আমি পা বান্দিশ করে দিচ্ছি আহিল হঠাৎ উঠে রুম থেকে বের হয়ে যায় অরিন বুঝতে পারে না আহিল হঠাৎ চলে গেল কেন একটু পর একজন সার্ভেন্ট এসে সব পরিষ্কার করে চলে যায় অরিন মন খারাপ করে বসে আছে পায়ে অনেক ব্যথা আহিল একটা ছোট্ট বাতি হাতে নিয়ে রুমে আসে অরিন কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে এটা কি আছে রসুন তেল সেটা আবার কি আগে তো এই তেলের নাম শুনি রসুন থেতলে সরিষার তেলের সাথে মিক্স করে গ্যাসে গরম করে এই তেল বানানো হয় এই তেল দিয়ে ব্যথায় মালিশ করলে ব্যথা একেবারে কমে যায় আপনি তো দেখছি অনেক কিছু জানেন আমুর থেকে জেনেছি দাও তোমার পায়ে মালিশ করে দেই আপনি আমার পা ধরবেন না 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 আমি চুপ করো অরিন আহিলের ধমক শুনে পা সামনে বের করে আহিল অরিনের পায়ে আলতো করে ধরে বাটিতে তিন আঙুল ডুবিয়ে অরিনের পায়ে মালিশ করে দিচ্ছে অরিন আহিলের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে এই মানুষটাকে এখনো বুঝতে পারলাম না কত রূপ দেখলাম একটা মানুষের তবে একটা জিনিস বারবার খেয়াল করেছি মানুষটার মনে অনেক কষ্ট জমে আছে সেটা কি যে করে হোক জানতে হবে আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে কি দেখছ আপনি কি দেখছি এভাবে দেখলে তো প্রেমে পড়ে যাবে কাক নিজেকে ময়ূর ভাবলে যা হয় আর কি কি বললে আমি কি কিছু বলতে পারি বলুন তোমার মেডিসিন খাওয়ার সময় হয়ে গেছে ওয়েট আমি নিয়ে আসছি এই রে সেরেছে এখন কি হবে আমি তো ওই ছাই পাস খাবই না আহিল মেডিসিন নিয়ে আসে তারপর ওষুধ বের করে অরিনের হাতে দেয় আর অন্য হাতে গ্লাস দিয়ে আহিল বলে চুপচাপ খেয়ে নাও আর একটা কথা মাথায় রেখো এই ওষুধ যদি ফেলে দাও তাহলে তোমার একদিন কি আমার একদিন 
আহিনের কথা শুনে অরিন ভয়ে ঢোক দিলে আহিন ধমক দিয়ে বলে হা করে ওষুধ মুখে নাও আহিনের কথা শুনে অরিন মুখে ওষুধ নেয় আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে এবার পানি খাও আহিলের কথা অনুযায়ী অরিন পানি খেয়ে নেয় আহিল মুচকি হেসে অরিনকে কাছে টেনে কপালে আলতো করে ভালোবাসার পর শেখে দেয় অরিন থতমত খেয়ে যায় আহিল অরিনের দুই গালে হাত রেখে বলে দ্যাটস লাইক এ গুড গার্ড অরিন অবাক হয়ে আহিলের দিকে তাকায় আহিল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে লাঞ্চ টাইম হয়ে গেছে আমি তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসছি কেমন আহিল অরিনকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে উঠে যেতে নেয় আহিল দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় তারপর অরিনের দিকে তাকিয়ে একটা মুচকি হাসি দিয়ে চলে যায় অরিন পুরো ভেবা জায়গা খেয়ে যায় অরিন মনে মনে ভাবছে এত খেয়াল রাখছি নিশ্চয়ই কোনো ঘাপলা আছে কথায় আছে না অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ আহিল প্লেটে করে খাবার নিয়ে এসে অরিনের সামনে বসে আহিল লোকমা তুলে অরিনের সামনে নিয়ে বলে হা করো আমার কাছে দিন আমি খেয়ে নিচ্ছি আর আপনিও খেয়ে নিন তোমাকে খাইয়ে দিয়ে তারপর খাবো কিন্তু কোনো কিন্তু নয় অরিন আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ খেয়ে নেয় আহিল প্লেট নিয়ে নিতে চলে যায় কিছুক্ষণ পর আহিল এসে অরিনের পাশে বসে অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পরে আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে রাফিয়া জি তোমাকে একটা কথা বলার ছিল বলুন তুমি আমার স্ত্রী আমার অতীত বর্তমান সব কিছু জানার দরকার আর অধিকার তোমার আছে আমি চাই না সেই অধিকার থেকে তুমি বঞ্চিত হও বলুন আমি শুনছি আসলে আহিল কথা বলতে গিয়ে থেমে যায় আহিল অরিনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে কখনো কারো প্রেমে পড়েছ সেই দুর্ভাগ্য আমার হয়নি প্রেম ভালোবাসা বলতে কি বোঝো তেমন কিছু বুঝি না তবে যদি কেউ বুঝিয়ে বলে তাহলে বুঝব তাহলে শোনো কলেজ লাইফে আমি ফুয়াদ আর নুজহাত খুব ভালো বন্ধু ছিলাম আমাদের বন্ধুত্ব এতটাই গভীর ছিল যে অন্যরাও হিংসা করত আমাদের আমি বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান ছিলাম আমার কোনো ভাই বোন ছিল না কিন্তু ফুয়াদ ছিল আমার ছোটবেলার বন্ধু আমরা একসাথে বড় হই সব সময় সব কাজ সব কিছু একসাথে করতাম একে অপরকে ছাড়া অচল ছিলাম কলেজ লাইফে পদার্পণ করার পরে নুজহাতের সাথে পরিচয় প্রথম প্রথম আমরা তেমন পাত্তা না দিলেও পরে ধীরে ধীরে আমাদের বন্ধুত্ব হয় আহিল একটু থেমে যায় পরদিন আহিলের মুখে নুজহাতের নাম শুনে মনে মনে বলে নিশ্চয়ই সেই মেয়ের সাথে টাঙ্কি মার্শাল তারপর ছাকা খেয়ে বেকা হয়ে গেছে আহিল আবারও বলতে শুরু করে ফুয়াদের থেকে আমি লেখা পড়ে বেশি ভালো ছিলাম সেই সুবাদে নুজহাত প্রায়ই আমার থেকে নোট নিত না হয় পড়া না বুঝলে বোঝার জন্য আমার কাছে আসত এমনভাবে অনেক দিন কেটে যায় আমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারি নুজহাত আমাকে পছন্দ করে কিন্তু সেদিকে তোয়াক্কা না করে আমার মতো লেখাপড়া চালিয়ে যাই একদিন আমার ব্যাগে একটা চিঠি পাই পড়ে বুঝতে পারি এটা একটা লাভ লেটার এটা আমার কাছে নতুন কিছু ছিল না কারণ আমার ব্যাগে বইয়ের মধ্যে বসার সিটে আরও অনেক জায়গায় এরকম চিঠি অনেক পেয়েছি বুঝতেই পারছো কেন পেয়েছি কারণ কলেজের সব থেকে হ্যান্ডসাম অ্যান্ড সব মেয়েদের ক্রাশ ছিলাম কি ঝং রে বাবা ধীরে ধীরে আমি আর নোজাত খুব ভালো বন্ধু হয়ে গেলাম কলেজ শেষে একসাথে ঘুরতে যাওয়া কফি শপে একসাথে সময় কাটানো গাড়িতে করে লং ড্রাইভে যাওয়া সব মিলিয়ে ভালোই যাচ্ছিল আমাদের দিনগুলো আহিলের কথা শুনে অরিনের মাথা পুরোপুরি গরম হয়ে যায় তবুও নিজেকে শান্ত রেখে আহিলের কথাগুলো শোনে এত কিছুর মাঝে ফুয়াদের সাথে আমার দূরত্ব বাড়তে থাকে নুজাতকে আমার ভালো লাগত আসলে ও যেমন আমাকে ভালোবাসত আমি ওকে তেমনি ভালোবাসতাম ওর তেমন টাকা পয়সা ছিল না এজন্য ওর লেখাপড়া বন্ধ করতে চেয়েছে ওর পরিবার এজন্য অনেক কান্নাকাটি করে আমাকে জড়িয়ে ধরে তাই আমি ওর সব খরচ বহন করার দায়িত্ব নেই আমার বাবার টাকার অভাব ছিল না তাই যখন যা চাইতাম নির্বিঘ্নে দিয়ে দিত নুজাতের কথা আমি আমার পরিবারকে বলেছিলাম সবাই ওর কথা জানত যখন যত টাকার দরকার হতো আমি দিতাম কখন আমি জিজ্ঞেস করিনি এত টাকা দিয়ে কি করে বা কিসে খরচ করছে এভাবে চলতে থাকে অনেক দিন একদিন ক্লাস শেষ করে বের হচ্ছিলাম তখন লাবি বেসে আমাকে বলে ফুয়াদ আর নুজাতকে প্রায় রাতে বাইকে করে ঘুরতে দেখেছে সে আমি তেমন পাত্তা দেই না এসব কথায় কিন্তু নুজাতের নামে এরকম অনেক কমপ্লেন আসতে থাকে একদিন আমি ক্লাসে বসেছিলাম ফুয়াদ এসে আমাকে অনেক কথা শুনিয়ে চলে যায় ফুয়াদ বলে নুজাতের সাথে নাকি ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ হয়ে গেছে আমি ভেঙে পড়ি কারণ নুজাতের কাছে আমি প্রয়োজন ছিলাম না 
ছিলাম প্রয়োজন আমার সাথেও বেইমানি করে আমিও এর কোনো প্রতিবাদ করিনি শুধু ফুয়াদের কথা ভেবে তারপর অনেক দিন কলেজে যাইনি একদিন রাত বারোটায় আমার ফোনে কল আসে ফুয়াদ কলটা করেছিল রিসিভ করার পর শুনলাম ফুয়াদ অ্যাক্সিডেন্ট করেছে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে চলে যাই গিয়ে শুনি ফুয়াদ আর নোজাত পালিয়ে যাচ্ছিল পথিমধ্যে তাদের বাইক ব্রেক ফেল করে অ্যাক্সিডেন্ট হয় কিন্তু নোজাতকে খুঁজে পাওয়া যায়নি অ্যাক্সিডেন্টে ফুয়াদের ব্রেন ড্যামেজ হয়ে যায় আর মস্তিষ্কে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় দুই দিন পরে ফুয়াদ মারা যায় মারা যাওয়ার আগে আমার হাত ধরে বলে পারলে ক্ষমা করে দিস ভাই আমার পাপের শাস্তি আমি পেয়েছি আমার পরিবারকে একটু দেখে রাখিস এই ছিল শেষ ইচ্ছে প্রায় দুই মাস পরে নৌজাতের লাশ পাওয়া যায় একটি ঝোপের মধ্যে সবাই অনেকটা চমকে যায় কারণ ফরেন্সিক রিপোর্ট অনুযায়ী নৌজাতের মৃত্যু অ্যাক্সিডেন্টে নয় বরং ধর্ষণের পরে শ্বাস রোধ করে মারা হয়েছে ঘটনা তদন্ত করে পরে জানা যায় ফুয়াদের অ্যাক্সিডেন্ট করিয়েছিল নোজাত ফুয়াদ বাসা থেকে বিশ লাখ টাকা নিয়ে পালিয়ে এসেছিল ফুয়াদের অ্যাক্সিডেন্ট করিয়ে সে টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় আর অনেক দিন লুকিয়ে থাকে তারপর অন্য একটি ছেলের সাথে সেই টাকা আর গয়না নিয়ে পালিয়ে যেতে নিলে সেই ছেলে তাকে ধর্ষণ করে গলা টিপে হত্যা করে সব নিয়ে পালিয়ে যায় আহিলের চোখ ভিজে গেছে অরিন আহিলের কথা শুনে নিজের চোখের পানি ধরে রাখতে পারে না আহিল চোখ মুছে বলে মেয়েদেরকে সেই দিন থেকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা শুরু করি ওদের স্মৃতিগুলো সবসময় আমাকে তাড়া করে বেড়াতো তাই দেশের বাইরে চলে যাই টানা ছয় বছর পরে দেশে আসি আর যেদিন আসি সেদিন তোমার সাথে দেখা আহিল কিছুটা হেসে অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে ইউ আর অনলি ওয়ান পিস আহিলের কথা শুনে অরিন অনেকটা চমকে যায় আর বলে মানে অনেক মেয়ে দেখেছে কিন্তু তোমার মতো কাউকে দেখিনি আমার সামনে কেউ কথা বলার সাহস করত না কিন্তু তুমি তার বিপরীত তোমাকে আমার ভালো লেগেছিল সেদিন কেন যেন অন্য কারোর সাথে তোমাকে সহ্য করতে পারতাম না আমি দেশের বাইরে গিয়েছিলাম ঠিকই সবসময় তোমার উপর নজর রেখেছি কিভাবে তোমার উপর আমার গার্ডরা নজর রাখে আর তোমার রুমে সিসিটিভি ক্যামেরা তো ছিলই আপনি আমার রুমে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়েছেন হ্যাঁ তারপর আঙ্কেলকে কিছুদিন ছুটিতে পাঠিয়ে দিয়ে আমি জয়েন করি কলেজে তোমাকে কিছুটা কাজ থেকে দেখার জন্য কিন্তু কিন্তু তুমি রেগে দলিলপত্রের কথা বললে তাই সেই ব্যবস্থা করলাম আহিল স্থির দৃষ্টিতে অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে রাফি আমাকে ক্ষমা করে দাও যা করেছি তার জন্য আমি আপনাকে মাফ করে দিয়েছি আমি সব ভুলে যেতে চাই তোমাকে ভালোবেসে তুমি কি আমার সঙ্গিনী হবে অরিন থতমত খেয়ে যায় সে বুঝতে পারে না কি বলবে আহিল চোখ মুছে উঠে চলে যায় অরিন হা হয়ে তাকিয়ে থাকে কি বলবে সে বুঝতে পারে না অরিন হা হয়ে আহিলের দিকে তাকিয়ে আছে আহিল রুম থেকে বের হয়ে যায় অরিন ভেবা চেকা খেয়ে যায় অরিন মনে মনে বলে এটা কি হলো কি ভাবলাম আর কি হলো না না একটুও না এত সহজে তোমাকে ছেড়ে দেবে ভেবেছ আমাকে জোর করে বিয়ে করেছো তারপর বাসা থেকে তুলে এনেছো এর প্রতি সত্য আমি নিবই অরিন চুপচাপ বসে আছে রুমে একটু পরে আহিল রুমে আসে অরিন আর চোখে আহিলের দিকে তাকায় আহিল এসে অরিনের পাশে বসে আহিলের এক হাত পেছনে অরিন বারবার মাথা এদিক সেদিক ঘুরাচ্ছে আহিলের হাতে কি আছে তা দেখার জন্য আহিল অরিনের দিকে তাকায় অরিন আহিলের চোখের দিকে তাকায় আহিলের চোখ দুটো লাল হয়ে আছে অরিন বুঝতে পারে আহিল কান্না করেছে আহিল মুচকি হেসে বলে কি দেখছো এমন করে অরিনের খুব খারাপ লাগে আহিলকে এভাবে দেখে অরিন নিজের অজান্তে বলে ফেলে আপনি কান্না করছেন তাই না আহিল তার ছিল্লের হাসি দিয়ে অরিনের দিকে তাকিয়ে বলে দেখার কেউ নেই দেখার কেউ নেই তো তাই আপনার মনে অনেক কষ্ট জমে আছে তাই না সেটা আমি জানি